katika mjengo mmoja mkubwa sana mjini Arusha kuna kijana alikuwa akiamka kutoka usingizini alionekana mwenye mawazo sana kupita kiasi alitamani apate hata muda akae na watu wa karibu yake labda wanaweza kumfariji ila hakuwa na uhakika kama atapata kampani aliinuka akielekea bafuni kupata maji ya kuweka sawa mwili wake kisha akajiandaa kuvaa Miki Alisikia sauti ikitokea mlangoni kwa sheria kuna mtu anamuita. Alisogea akiwa kavalea bukta tupu bila nguo nyingine. Alifungua mlango na kukutana na huyo mama mtu mzima kiasi chake. Oh, auntie, karibu. Kifupi ni mfanyakazi wao mle ndani, miaka nenda rudi. Ndo kamlea. Umelala salama babangu. Maana jana hali uliorudi nayo haikuwa nzuri kabisa. Mama huyo aliongea. Kwa nini useme hivyo anti? Meki aliuliza. Aulilewa sana. Na sielewi kwa nini baba yangu, mimi kabisa. Ah. Anti, hivi kwa nini labda wewe hapo usinge kwa mama yangu? <laughs> Usiseme hivyo mwanangu. Wazazi wako wanakupenda sana. Sema majukumu ni mengi tu sana. Anti akajaribu kuwatetea wazazi wa Miki. Oh. Kweli anti, maana hapa najua wapo na wamerudi jana kutoka Marekani. Hawajaniona na hakuna hata aliyeulizia kama nipo au sipo. Na ini hawajihangaishi kabisa yani. Sasa hapo kuna maana gani ya wao kupata mtoto? Na hisi hata hawakunitarajia. Miki alongea kwa uchungu. Ah ah, Miki. Nyamaza. Na kama usirudie kusema kauli hiyo. Jaribu kwa mvumilivu sawa, watapata tu muda. Ah, anti, nenda tu nje. Najua ulikuja kunjulia hali. Mimi ni mzima kabisa. Na najua nahitaji nikapate chai. Basi jua nakuja ila kuhusu wao. Waache tu. Miki aliongea huku akimfungulia mlango anti yake ambaye alijaribu kuwatetea wazazi wake. Anti yake alivotoka Miki alichukua nguo zake akavaa kisha akaelekea mezani kupata chai. Wakati anakunywa chai, alimuona mama yake anapita akiwa anaongea na simu huku akionyesha furaha usoni. Ndio najima, lazima nifike. Tena nitafika na Amerika leo. Mama aliongea. Asijali, mwambie asijali, zawadi yake ipo. Naenda kuiandaa sasa hivi. Kwanza mwambie nampenda eh. Mama yake aliongea kisha akageuka kumwangalia mumewe ambaye ni baba yake Miki. Daring, wai basi. Alimwambia mumewe aliyekuwa akishuka ngazi mdogo mdogo kuja chini. Baba yake Miki alimfikia mkewe kisha akampa mkono wakawa natoka nje. Miki alijisikia vibaya. Akaenda kwa mlangoni unapoenda kupita. Miki, kuna nini? Mbona uzibe nje? Mama yake alimuuliza. Tunachelewa Miki, tuna kikao ofisini. Baba yake naye aliongea. Oh. Sawa. Nilitaji tu kwa salimia. Nijue kama ni wazima, maana toka miezi mini iliyopita sijasikia hata sauti zenu. Ila nashukuru kwamba mko wazima. Aliongea Miki. Oh. <laughs> Thanks Miki. Sasa tuweza enda. Ndio, mnaweza kuondoka. Mama yake Miki alitoa credit card, akampatia mwanae kisha akatangulia nje. Kila siku kunijezia account kwa pesa zao. Kwa nini mimi niliwaambia nahitaji pesa zao? Hiyo ndio shida ya watu wenye pesa. Wanahisi pesa ni kila kitu. Alilaumu Miki huku akiwaona wakiishiria kwenye gari. Nam Tuingie upande wa pili huko mtaa wa Uswahili ninapotokea mimi naishi na baba yangu mdogo. Ba mdogo, mke wa ba mdogo, babi yangu mzaa baba na wadogo zangu watatu. Mmoja ni mdogo wangu tulizaliwa, yani baba mmoja mama mmoja. Wawili ni watoto wa ba mdogo. Sisi wote wa kike, kitu ambacho babi yangu huwa anakilaani sana. Saibat, Zuhura na Yusra ni wadogo zangu. Wosai wewe nilikuwa namuita Swai baada ya kumkuta anadokoa mboga jikoni. 
Dasu umiusisemi kwa sauti. Aliniambia hivyo. Mamdogo Swayana kabla sijamalizia kuongea, Yusra alitoka akiwa kashika simu yangu, ananionyesha kitu kwa sheria. Nikisema tu kinaumana. Yu simu yangu. Yu ana miaka 12 na Zu ana miaka 8. Swa yeye ana miaka 16. Wadogo zangu na mimi tunapendana sana. Wewe kamseme uone kinachokukuta. Aliongea yu. Sumi, leo uendi kazini. Mamdogo aliniuliza baada ya kufika jikoni. Ah, mamdogo, leo kwa kweli kwanza ilikuwa na kwepa tu. Ehe, endelea. Kweli tena mamdogo na umwa mgongo, nilalia mkono vibaya, kwa hiyo na hisi kama sitaenda. Hmm. Kwa maana hiyo kinachouma ni mkono au mgongo? Ah, mamdogo lakini ni mkono na mgongo ndo nilalia. Kuchanganya kwangu mafaili kukawafanya wakina swai waanze kucheka ile mbaya. <laughs> Shutu, swai umeisoma hiyo? Yu alimuuliza. Nimenyelewa kabisa. Waligonga mikono na kuzidisha kicheko. Ni mnanyia acheni umbea. Haraka sana jandeni muende chuo. Mamdogo aliwaambia yu alitangulia ndani kwenda kumuamsha zu. <laughs> Mama zuka kujoa. <laughs> yu aliongea baada ya kukuta zuka kujoa. Hii da yu sio vizuri hadi unisemee mbona hata wewe unakujoaga Aliongea zo Kumbe ndo maana alikuwa kajilalisha tu Mamdogo alichukua fimbo ili akamwadhibu Mimi na Swai tukamkimbilia kumwai Nanyi mnipisheni hapa Aliongea Mamdogo Mama msamee tu kapitiwa Aliongea yo Mamdogo zo ni mtoto eti ndo maana kajisahau Hivi sumi hata unamtetea yuko jozi? Eh? Sasa nasema hivi, kufumba na kufumbua, mume umeshanipisha hapa. Aliongea mamdogo. Basi mamdogo fumba. Swai alimwambia hivyo. Mama tunakuhesabia. Yuni aliongea hivyo. Moja, mbili. Wakati huo tunamtoa zu nje na mashuka aliyokujolea kisha na sisi tunatoka. Okay, tatu. Mamdogo kufumbua macho akashangaa kukutana na hewa. Yaani hawa watoto, mimi bibi yenu eh. Mamdogo aliongea hivyo. Walete kwangu na rekebisha au. Aliongea babu. Yaani baba mkwe kama usingekuwa mkongwe, labda ungekuelewa jamani. Hivi kwa nini lakini wawe hivi? Mamdogo alikuwa kilalamika. Hiyo <laughs> ndio shida ya kuzaa watoto wa kike tu. Yaani mimi sijina mkusi kwa kweli. Ilizaa watoto wawili tu wa kiume, mashabab. Eh? Salum na Sadati. Jana wa kwanza alikuwa shupavu. Hivyo nikajipa moyo labda akiwa mkubwa atapata pesa nyingi sana. Hmm. Na kwa tamaa zako na pesa akakosa akaishia kuwa fundi chereani. He Mungu baba yangu, nisamee huko mbinguni uliko. Niliongea hivyo. Sio tu akusamee. Bora hata ba mdogo Sada tarijenga nyumba ya vyumba sita hadi sasa tuna sehemu tunapaita nyumbani. Ila babu huyo mwanao shupavu ndo yule aliyekufa tukiwa bado tunaishi kwenye nyumba ya kupanga. Aliongea swai huku tukijaribu kumsumbua babu asije akaanza kulia wakati ana pressure na kila akimkumbuka mwanae basi hospitali pana tuhusu. Alafu nye, Hebu acheni kumdhihaki babu yenu. Aliongea mamdogo. Sio hivyo mama, ujue babu anajisahau kama sisi watoto wa kike. Alafu ndo tunalizi kikubwa hata ustadhi alisema. Kwa kuwa leo naweza ukashangaa tunalala maskini. Tukamka matajiri. Tukio tunazungumza, ba mdogo aliingia akiwa na kifimbo chake mkononi. Baba yangu mdogo ni mlinzi. Analinda kwenye nyumba moja hivi ya kitajiri. Au heni inapatikana nyumbani kwetu tunapata hata kula. Yaani nyie watoto, mnalaana sana. Ndio maana hata mpate kazi nzuri, wajinga sana nyie. Hivi mnajionaje kwa mfano siku nikipata hata milioni moja mimi naenda Dubai na hamtaamini na anaenda zangu Brazil kuangalia mechi za wakali. Babu aliongea hivyo. Hmm. Baba, hata wewe unazijua mechi za wakali? Aliongea ba mdogo wote tukamkimbilia. Tulimsalim ila macho yake aliyatua kwangu. Kwa sheria anatamani aniulize kwa nini bado sijaenda kazini hadi sasa. Ba mdogo naenda lakini sijisikii vizuri. Niliongea wakati huo tukimaliza kufua, tukapata chai ndogo iliyokuepo. Kikubwa tumechoma matumbo. 
Tuliongozana na wadogo zangu, wao walikuwa kielekea madrasa. Mimi nilikuwa nenda kazini. Nilipanda daladala maana nilipokuwa nafanya kazi ni nje kidogo na mtaa wetu. Nafanya kazi kwenye kampuni moja via usafi. Mshahara kwa mwezi ni moja na nusu. Sio mbaya, inatusaidia kidogo nyumbani. Ha, Sumi, ndo unafika? Ainuliza Jenny. Madam hajaniulizia? Nilimhoji hivyo. He, amekuulizia na sijajua leo nini kitakuta. Aliniambia Jenny. Lu, yani mimi kwa kweli na kuaga na mikosi tu. Wesmaya aliniita huyo madam wa hapo anayetuaga utaratibu wa kazi. Ma, 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 madam ni, niliku kimya na unifate. Nilimwangalia Jenny akachukua vifaa vyake na kuondoka. Kwa sheria yeye tayari kashapewa utaratibu wa kazi. Leo na kuanzia sasa na kuhamisha eneo la kazi. Hautafanya tena chuo. Madam, kuna kitu nimekosea? Hapana. Ila ndio umekosea kabisa. Kwa hiyo kazi nayo kupeleka ni itakuwa ngumu kwako. Baada ya muda niliungana na wenzangu tisa, mi nikiwa wa kumi. Tuliongozana hadi kwenye hilo limjengo limoja likubwa. Kwanza mfumo wa ghorofa kabisa nilisi kudata. Maana kule chuo nilikuwa napata changamoto ya wanafunzi ambao ni vijana. Unakuta wanakusumbua, wanakutaka. Ila hapa nikaisi kuna amani. Tuliingia mle ndani wanaume walikuwa wa nne sisi wanawake tulikuwa sita tuligawiana majukumu kila mmoja akajua nafasi yake mimi nilipewa kazi ya kusafisha vyumbani na korido zote za hiyo nyumba nilianza kazi yangu kwa weredi nikiwa nimemalizia vyumba vyote nilisogea kwenye hicho chumba kimoja nikagonga huu nani huyo nilihujiwa na sauti laini kwa Kiingereza hadi nikaisi kuchachawa uh, ni mimi lulukrena Oh, Janet. Alinjibu huyo mwenye hiyo sauti. Nilijua tu kamaanisha Janet ambaye yeye ndo alikuwa akisafisha na wale wengine tisa kwa hiyo na hisi kamzoea. Ha, hapana, ni mwingine. Nilimjibu hivyo na yeye alisogea hadi mlangoni huko akiuliza. Oh, why not? Alihoji hivyo. Ni utaratibu wa kazi, madam. Ah, okay, wow, karibu endelee. Aliniambia nilimwangalia kuanzia miguu, jinsi nguzi yake inavyoonekana nyororo na jinsi alivyo na kashepu. Nilitamani ningekuwa mwanaume, labda ningemtokea. Nilipandisha macho yangu hadi usoni. We, nilidata. Mdada ni mrembo kama Malkia. Hey guys, what's wrong? Hapana. Oh, Itakuwa malaika akakosea njia. Fanya rudi mbinguni duniani sio kuzuri niamini Niliongea kumwambia huyo dada Oh no mi sio malaika mi ni Melka okay Oh hata wazazi wako waliona ndo sababu badala ya malaika wakapenisha kidogo tu kuita Melka Acha tu nikusifu wewe ni mrembo sana Niliongea na kumfanya acheke Melka aliitwa Yes ma'am Mimi naenda ukimaliza utanikuta Sebreni okay? Aliongea huyo dada na kuondoka zake. Uh, nilikuwa nimechanganyikiwa na urembo wa huyo dada. Huku nikijiuliza ni aliumbwa au la. Nilianza usafi wangu kiutaratibu. Kumbe wakati huo Miki alikuwa amekuja ili amfanyie surprise America. Aliamua kupanda ukutani ili aje kumsurprise maana ni birthday yake. Aliingia hadi chumbani kimya kimya, akaelekea mlangoni na kufunga mlango. Mimi nikiwa bado nafanya usafi bafuni. Bila miki kujua alisogea mdogo mdogo kuelekea niliko mimi. Nikiwa na mapovu mikononi na tayari bafu nzima nimejaza sabuni. Miki alifungua mlango ghafla mimi nikageuka bila kujua kuna mtu. Miki bila kujiuliza akajua ni Melka. Akaniziba mdomo. Happy birthday malaika. Aliongea miki nikajikuta na Teresa hadi kwenda kudondoka. Akanishika kiunoni. Oh, nikaiskopigwa shoti kwanza. Ile kunishika mimi nikashtuka ikamfanya akose balance ya kunishika tukaanguka chini kwenye mapovu Sasa baada ya hapo baada ya kuanguka juu yangu nilifumba macho haraka maana moyo wangu ulikuwa ukienda mbio tena mbio sio ya kawaida Miki aligundua kuwa mimi sio Melka kwanza akaisogeza barakoa niliyokuwa nimevaa kwa ajili ya usafi Aliponiona akabaki kudoa wakati huo mimi uoga ulikuwa umenijaa moyo unadunda hadi nausikia 
Miki alitabasamu baada ya kuona na ugopa sana. Akajiuliza ni kwa nini naogopa vile? You are not Mika. But open your eyes. Wewe sio Mika. Open your eyes mama. Aliongea nilianza kufungua macho pole pole. Huku nikianza na jicho moja. Moja nikalifumba, Miki akacheka. Ile anacheka nikajikuta na data du. Huyo mkaka ni ndugu yake na malaika. Mbona mzuri hivyo? Nilijiongelea kimoyo moyo kisha nikarudi kwenye akili yangu kuwa hapo nilipo nimelaliwa juu. We, toka hapa. Nilikurupuka na kumsukuma pembeni. Oh, sorry, sorry, sorry. Sikufahamu kama utakasirika but not bad. Na kuna umeloa. Aliongea huko anatoa ngo yake moja baada ya nyingine. We, subiri kwanza. Huo ni nipo mimi. Nilimwambia huku nikiwa na mapovu kuanzia usoni hadi miguuni wakati huo tuko chumbani kwa Amerika tumeondoka bafuni. So what? Najua upo. Kwani nakosea? Alinihoji huku akiniangalia usoni, yani kiufupi, alinielewa. Ndio namaanisha usivue nguo mbele yangu. Niliongea nikawa namwangalia ili aniogope ila wapi? Ndio kwanza anamalizia kufungua vishikizo vya shati. Oh, hapana jamani. Wewe mkaka, mi bado mdogo sana. Unaponiona nipo nafanya kazi na tafuta ujira wangu so please usivue na kuomba usivue tafadhali sana. Nilimuomba huku nikiwa napiga magoti na kumfungia mikono kwa sheria na mbembeleza sana. Ah, serious. Okay, sivui, unaonekana mshamba kweli. Kwamba mimi nikivua nguo mbele yako ndo kutatokea nini? Alinisema kisha akatulia kwenye kiti. Nilifanya usafi huku naogopa sana lakini hatimaye nilimaliza. Nilipomaliza tu nilifungua mlango na kuanza kumalizia koridoni. Hapo nikamuona Milka anakuja eneo nilokuwa mimi. Hi girl, umemaliza? Milka alinihoji. Ndio dada, samani nilisahau kukuita. Ah, wore out. Hata hivyo nilikuwa busy huko. Aliongea na kuniangalia tena. Oh no, mbona umeloana? Alinihoji hivyo. Ah, usijali nimepata ajali tu. Ah, basi njoo ubadilishe nguo yako ikakaushwe. Aliongea yule malaika. Hapana hmm, dada, nitakuwa sawa usijali. Please my wine fever. Aliongea na kunivuruga kidogo. Unasemaje dada? No, namaanisha wema wangu mmoja tu please. Basi sikuwa na namna. Niliingia nikamkuta Miki kabaki na Bukta na Milka alipomwona tu akaenda kumkumbatia bila kujali kavaa au la. Mimi nikageuka pembeni ili nisimone. Oh, he. kwa kweli matajiri hawana heshima kabisa. Kwa nini sasa? Da. Nilijiongelea hivyo. Vua nguo zako dada, nakupa hii uvae. Alinitolea kigauni kifupi hicho, alafu ananiomba nivue mbele yao. Ah. Sasa dada malaika Nivuaje nguo mbele yake? Niliongea pole pole. Oh, come on. Unamogopa Miki? Aliongea nie hivyo. Oh, okay. Miki dad inapisha. Wewe mdada vua tu. Nipo bathroom, okay? Aliongea hivyo. Niligeuka kuona kama hayupo au yupo kimya kimya. Oh no, unamogopa kwa kuwa ni mara yako ya kwanza kumuona eh? Aliongea Amerika. Nilivua mdogo mdogo. Nikawa nimeanza kufa. Wakati huo Milka alitoka akiwa na nguo zangu pamoja na za Miki ili zikakaushwe. Wakati yeye anatoka tu, huyo Miki akatoka bafuni. <laughs> Najua umemaliza kuvaa. I'm not an insect to stay in bathroom. Alisema hivyo akimaanisha kwamba yeye sio mdudu. Eti hadi aendelee kubaki bafuni. Sasa mimi sikumjibu. Maana nilikuwa najionea aibu hadi mwenyewe kwa hicho kigauni hicho kivaa kifupi alafu kimenichonga. Yaani shape umejichora alafu mimi sijazoea. Miki aliponiona akawa anakadata hivi hadi akabaki kadua. Tulijikuta tumeangaliana na huyo Miki huku nikijiuliza kuwa ni kipi kakiwa na kwangu. Basi nikaenda kuendelea na usafi. Nguo haikunipa nafasi bali ni kwa sababu nilikuwa nimemaliza kwa kiasi kikubwa kwa hiyo nilikuwa namalizia tu. Milika alinipita akampelekea Miki nguo nyingine avae kisha wakawa natoka. Wakatoka. Mimi wakati huo nilikuwa namalizia usafi kikorido cha nje. Wakati huo wazazi wa Miki walikuwa wamemaliza kikao na mama yake Miki alipita kumuona Amerika. Alifika pale korodoni bila mimi kuwa na taarifa bahati mbaya. Nikawa nimemrushia povu 
wakati wa harakati za usafi. How dare you? Aliniambia na kunifanya nishtuke. Samani, nilimsogelea kumwomba msamaha. Hey, don't touch me. Kwanza na miku, mikono yako michafu. Aliongea ule mama. Hmm, sawa. Nilijibu na kujirudia kwenye eneo langu. Hiyo nguo uliyoivaa umeiba? Inaonekana kama ni nguo ya Amerika. Aliongea huyo mama na kunifanya nijisikie vibaya sana. Oh, Selina, karibu. Aliongea mama Amerika kumkaribisha mama Miki. Oh, ana nimevurugwa na huyo binti hapa. Karibu mudi yangu yote. Alinisonya. Achana naye. Njoo tuendee na ratiba yetu kuhusu birthday ya mwanangu. Aliongea mama Amerika. Waliondoka na kuniacha pale ila mama Miki hakuridhika. Alimuuliza mama Amerika. Kwa hiyo nguo kapewa na Amerika. Itakuwa si unamjua Amerika alivyo. Yaani kamezidi huruma tu. Hmm, hataki kuzidisha kiasi hicho. Atashindwa kumcontrol Miki. Oh, come on, Selim. Wanaezana bwana. Halafu unaona maskini hawafadhilike leo kapewa nguo unakuta kesho anakuja kumchoma mwenzio. Eh? Maskini wao wana, wanachojali ni kupewa tu. Hawajali hata kujitafutia. Aliongea mama Miki na kunifanya nijisikie kama nimemwagiwa mafuta ya kula yaliyochemka. Nilimaliza usafi, nikachukua vifaa vyangu vya usafi, nikaenda kutafuta kivuli kwanza nilee. Wakati huo kuna rafiki zake Milka walikuja. Miki yeye eh, hakuwa na marafiki maana muda mrefu alikuwa London kwa hiyo hawezi kuwa na marafiki wa kudumu Tanzania. Hivyo hao watoto wakishua marafiki zake Milka ndo walikuwa marafiki zake eh. Miki aliona kwa mbali chini ya ua nikiwa nalia. Alisogea hadi nipokuwa. Akajikuta anatamani kujua nini kimenikuta. Wakati huo nilikuwa nimeivuta vizuri ile nguo ili isiniache mtupu. Kwa hiyo Miki aligundua kuwa sipo comfortable na nguo ile. Mambo mdada. Alinisalimia nikageuka pembeni ili nifute machozi kwanza. Tafadhali, nopo niache kwanza. Nilimwambia hivyo. Lakini Miki sio mtu wa aina hiyo. Hawezi kumwacha mtu akiwa analia. Aliongea hivyo. Tafadhali, nombo niache mwenyewe. Mi sina hadhi ya kukaa na watu wenye pesa kama nyie. Nimefika hapa nikajikuta tu na isahau nafasi yangu kuwa mimi ni maskini. Please, nombo niache. Niliongea huku nikitoa machozi. Miki alijisikia vibaya sana. Akakaa karibu yangu huku akijaribu kunishika mgongoni. Nisijisikie vibaya kwa hilo. Ila niliona ataniletea msala hivyo niliinuka na kuondoka nilipokuwa. Milka alikuja alipokuwa Miki na kumuuliza kuna nini? Miki akamjibu nothing. Yaani hamna kitu isipokuwa alijikuta anataka kuwa mwenyewe. Twende Miki tukapati kidogo maana marafiki zangu baada ya leo pati kuisha kila mmoja anarudi kwao. Okay. Ila Milka kwani hao Lulukrina hawana muda wa kuondoka? No Miki, they can't leave. Eh? Maana wanapumzika kukichafuka kuki, kuki tena wanasafisha. Na kwa siku wanatakiwa wasafishe mara tatu kulingana na makubaliano. Ah, wanachoka. Miki aliongea kwa huruma. Yeah, of course. Waliondoka ila Miki hakuwa na raha tena baada ya kuona sina raha. Walienda kuenjoy kwa kutumia pesa zao. Kila mtu aliponda pesa kadri awezavyo. Sa kulingana na uwezo wa mzazi wake wakiwa wana enjoy, Miki alimuona baba yake akiwa na baadhi ya wazee wanaonekana kuwa wakishua kwa muonekano. Miki aliwaaga marafiki zake, Miki aliwaaga marafiki zake Amerika kuwa akaongea na baba yake. Take care. Aliambiwa na Amerika. That's why I love her. Miki aliongea, maana Amerika ndo mtu wa pekee anayemjali ukiachana na mfanyakazi wao wa nyumbani. Baba yake Miki alikuwa busy kuongea na wazee wale huku wakipiana mikakati. Aliwapatia mabodyguard wa baba yake huku wakimpa heshima yake kwa kuwa wanafahamu ni mtoto wa boss. Good afternoon. Alitoa salamu. Miki, leave us now. We are meeting. Baba yake Miki aliongea akitaka Miki atoke kwani wapo kwenye kikao. Lakini daddy, no. Leave now. Babake aliongea. 
Okay, no problem. Miki alinyanyuka na kondoka zake huko akiumia. Aliwafikia marafiki zake, aliwaaga kuwa anaondoka. Lakini kwa nini Miki? Mika alimoje? Ah, tukutane kwenye pate. Aliongea Miki. Okay, take care huko wendako. Thanks malaika. Aliongea na kuondoka. Muda wa jioni Miki alikuwa kwao. Aliamua kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kwenye pati ya Milka. Alikuja anti yake Stella. Anti, naonekanaje? Alimuhoje hivyo. Mmm, tena shati sana, yani sana tena sana. Aliongea anti. Mmm, kweli eh? Au nimekosea kidogo? Mmm. Hmm. Kwa maswali hayo inaonekana kuna mtu wa muhimu huko. Aliongea anti hivyo. Hapana <laughs> anti ila kuna muhimu wa Miki kupendeza kwenye pati ya malaika jamani. Aliongea huku akimzungusha Aunt Stella. Kisha alichukua fungo yake ya gari, alipotoka aliona wazazi wake wanatoka chumbani kwao huku wakiwekana sawa. Alitamani hata aongozane nao ila wapo bize kivyao vyao, yani hawana hata habari naye. Ah, my bad luck Miki. Aliongea kisha akaongoza njia walitangulia na yeye pia akatoka upande wangu mimi nilimaliza kila kitu nikabadilisha ile nguo maana zangu zilikuwa zimekausha vizuri tu na kupigwa pasi ya hali ya juu na ilikuwa ikinukia ile mbaya kisha nikarudishia nguo ya Amerika na kumwachia ujumbe wa shukran kwa kuniofadhi kwa siku hiyo niliondoka japo nilikuwa na huzuni kiasi changu sumi mbona mpole hivyo aliniuliza sada kwa sababu na bahati mbaya. Bahati mbaya kiaje? Aki hivyo yani. Tuliondoka tuliagana njiani kila mmoja alishika njia yake, maana majukumu tayari. Wakati Miki anakuja, alitaka apite njia tofauti na wazazi wake maana wanampa mawazo sana. Muda huo ni saa 12 jioni kabisa. Kumbe aliingia barabara ya Uswazi bwana. Sangapi asizingirwe na wahuni wamesimama njia anapopita yeye? kwa bahati ndio muda ambao ba mdogo alikuwa akienda kazini kwake. Akafanikiwa kuona Miki akiwa amezingirwa na gari yake inachomolewa taile. Mnataka kufanya nini? Ba mdogo aliongea hivyo. Tunafanya mambo yetu kwa hiyo waifuata mambo yako. Walimjibu bila kujua ba mdogo ni mlinzi mshupavu na mateja ni waoga. Oh, nafata mambo yangu sasa. Alisogea na kuanza kuwatembezea kichapo bila wao kutarajia. Walijikuta wanamtisha na tuvisutwao tu ila ba mdogo wa kujali aliwanyuka hadi wakakimbia mbio bila kugeuka. Wakati huo Miki hana wasiwasi tena, kalala kabisa kwenye uskani. Bwana mdogo amka. Ba mdogo alimuita. Oh, Sadat, ni wewe? Miki alimhoji. Mbona uliwacha kufanya hivyo? Alimhoji. Ah, Walitaji zaidi yangu ndio maana sikutaka kujichosha. Aliongea Miki. Bosi mdogo, wacha hizo. Wahuni wana, wana rafiki. Ba mdogo alimwambia hivyo. Okay, amna shida. Gari maribika, nahitaji fundi sasa. Alishuka kwenye gari wakati huo mimi nilikuwa nakatiza kuelekea nyumbani. Nikamwona ba mdogo. Ba mdogo, ba mdogo. Nilimuita. Miki alishangaa kuniona kwa mara nyingine. Alihisi kufarijika. Sumi, mbona umepita huko? Alinihoji hivyo. Nilisahau kama nimeishiwa hela, nikashushiwa njiani, kwa hiyo nikaona nipite huko. Nilimjibu hivyo. Oh, jamani binti yangu pole mwaya. Ba mdogo alinikumbatia na kunibusu kwenye komwe huku akinipoza. Miki alijikuta anatamani ingekuwa na yeye anafanywa hivyo. Ba mdogo, misiko yangu ya leo haijaenda sawa kabisa hata sijapenda. Nilimwambia hivyo ba mdogo. Eh, nini tena mwanangu amekuboa? Eti kisa mimi maskini. We subiri ipo siku nitakuja kupata pesa hadi watanipigia magote. Hmm. Kila rahel binti yangu. Ila sasa nawai kazini. Hasira zako zote kazimalizie kwa mamdogo na babu yako. Sawa sumi wangu we? Eh? Aliongea ba mdogo kisha akanibusu mkononi na kuondoka. Wakati huo Miki alikuwa akitazama hadi kulia machozi. Na hapo nafanya nini? Nilimuhoji. Sadat ni babako mzazi au mbezi? Alinihoji hivyo. Ni baba yangu mdogo, ni kama mzazi tu, na usiulize swali jingine kila raheri. Nilimwaga na kuondoka. 
Nami naondoka na wewe. Aliongea hivyo. Unaondoka na mimi? Kwenda wapi? Si unako kwenda? Maana natamani kuwa kwenye nafasi yako. Aliongea na kwanza kunifata. Bwana ah, usinifate, rudi kwenye gari yako. Nilimwambia nikaanza kumkimbia. Ah, nisubiri basi twende wote. Aliongea hivyo, nikaona hapa huyu naweza kufika naye nyumbani. Nikaanza kumchenga, nikienda huku ananifuata, nikienda hivi ananifuata. Nikajificha sehemu akanipita huku ananitafuta. Baada ya kunipita nikarudi nyuma na kupita kichochoro kingine. Uh, afadhali kaondoka upepo yule. Du. Niliongea hivyo. Msaada. Nilisikia keleza mtu akiomba msaada. Oh. Amekuaje tena huyo mtoto wa mama? Ilibidi nigeuze tena kwenda kuona nini kimemkuta huko. Nikakuta du kazingiro na mateja. Nimesema mwacheni. Wakati huo giza ilikuwa imetanda. Oh, kumbe sume. Yale umesikia leo hatumwachi kizembe. Uoni nguo alizovaa labda atoe. Walimfuata na kuanza kumvua kote. Tafadhali mwacheni hana atia mkaka wa watu. Kwanza akili zake hazipo sawa. Ni chizi mtamuibia chizi nyie. Niliongea ili kumnusuru. Tuache basi sisi hatuna shida na wewe. Ni nguo zake tu. Si chizi. Basi acha akae uchi. Jamani mwacheni yeye hana atia tafadhali. Niliongea huku nikimkumbatia wasimguse. Walinivuta na kunisukuma huko. Tulia, la sivu tutakubaka we. Wakati huo wamemvua shati lake akiwa katulia tu. Niliinuka na kukimbia kumkumbatia tena teja mmoja akanivuta na kunizaba kofi la kiume. Nijikuta anacheza ukuti ukuti wa mnazo mnazi bila kupenda. Kitendo cha mimi kuzabwa kofi wakaitibua akili ya Miki. Alianza kwa mmoja baada ya mwingine. Aliwacha raza mateke mangumi. Ho. Oh. Mimi kiwa namshuhudia ila maana kumbe anaweza kuwapiga. Sasa mbona alitulia hadi nimepigwa? Wedogo. Walimnyoshea vidole na kuvielekeza machoni kwao na kumnyoshea Miki kwa sheria hawajamalizana. Miki alitabasamu kwa dharau kisha akanifuata na lepo. Vipi uko sawa? <laughs> Niache. Nilimsukuma na kuinuka kwa hasira nikaanza kuondoka. Ah jamani sasa kosa langu nini? Alinihoji na kuanza kunifata kama awali. Upande wa huku sherehe ilibamba kwa wageni waalikwa ilo kwa usika haikuwa nzuri maana bado Milka alikuwa hajamuona Miki wake. Antselin, Miki atakuwa wapi jamani? Alihoji hivyo. Na hisi atakuwa njiani anakuja. <sighs> Hivi Miki anaweza sije kwenye pati yangu kweli hapana jamani. <sighs> na muitaji sana. Usijali Milka. Uendelea tu kusubiri. Alimjibu huyo mdada wa South Africa. You know what Leticia? He's my soul. Ah, oh, come on darling, atakuja tu. Kuwa mvumilivu. Walimpoza marafiki zake na kumuomba awe kawaida asionyeshe utofauti wote ule mbele ya wageni. Selina, Miki kwa wapi? Alimuuliza baba Miki. Mimi na wewe tumekuja hapa wote. Sasa mimi naweza kujua. Alimjibu mumewe. Eh, huyu mtoto sasa atafanya tu haribu surprise yetu. Aliongea baba Miki. Ni kwamba Mr. Antonio baba yake Miki na Mr. Daniel baba yake Melika pamoja na wake zao walikuwa wamepanga kumfanyia Melika surprise ya kuwatambulisha kama wachumba na wanandoa watarajiwa. Ila ndio hivyo Miki hakuonekana. Melika yeye alikuwa anahangaika kwa sababu anampenda Miki ila swala la uchumba hakuwa nalo akili ni mwake. Ah, Antonio, hii ni aibu. Mama Miki alimwambia mumewe. Ah, huyu mtoto kwanza siku hizi amebadilika sana. Aliongea baba Miki na kuwafanya wazazi wa Amerika kuwafata na kuwauliza vipi kuhusu mtoto wao. Wakawa hawa na jibu. Upande wangu nilifika nyumbani, Miki akiwa nyuma yangu. Hivi, unaweza kurudi ulipotoka ukaacha kunifata? Nilimwambia hivyo. No, siwezi. Nataka uniambie hata jina lako tu. Unaitwa nani? Hmm. Kama ni jina Su so, unaweza kulitambua tu kutoka huko huko. Mbona hadi hapa? Nilimhoji hivyo. Okay ni hivi. Nabii basi unaitwa nani? Alinihoji nikaona basi. Moja tu nimwambie. Sumi. Okay, waweza kuondoka? Sawa, thanks kwa kunisaidia. Akiwa pale walitokea dogo zangu Swai na Yo. Wao dada za huko. Walinihoji nami nikamwambia nzuri vipenzi vyangu za siku. Na wakajibu nzuri dada. Vipi za kazi leo? 
umekumbana na bala gani? Swali ni hoje. Hmm. Bala la kwanza ila hapo. Niliwasontea Miki. Miki akacheka na kuniangalia. Oh, Dasumi. Hmm. Ni muhensa mkweli, nimempenda. Hmm. Emtendeni ndani bwana. Niliwaingiza ndani huku nikimkunjia Miki mdomo. Miki alifurahi kuona jinsi ninavyopendwa nyumbani, alafu akaunganisha na jinsi alivyo yeye. Aliona da, maskini hawana pesa ila wana furaha sana. Oh no, mimi kanasubiri huko. Aliongea na kutoka hapo hapo Baruti akifika kwenye gari yake, akakuta akaletoa gari nyingine. Aliingia na kuwasha mafuta huku akiwaza asije, akamboa Amerika. Salim, simeni basi miki uko wapi? Ana, nahisi kuchanganyikiwa ila atakuwa tu njiani. Aliongea mama Miki. Daniel, calm down. Kila kitu kitakuwa okay. Aliongea baba Miki kumwambia baba Meka, muda ulisonga watu walikuwa wameenjoy mziki vya kutosha. Baadaye ikabidi MC aendeshe pati kulingana na ratiba aliyopewa. Daddy, kama Miki ajaja hapa, sikati keki. Aliongea Amerika na kuwanyima amani wazazi wake wanaompenda na kumthamini kuliko chochote. Hawapendi akose kitu. Kwa nini Miki asije malaika? Aliongea Miki akiwa na hema. Miki. Miki alinuka kumkimbilia Miki kisha akamkumbatia. Kwa nini Miki asije kwa malaika wake? Hiyo haiwezekani. Miki aliongea huku anachezea pua ya Amerika kisha wakaelekea kukata keki. Ratiba iliyofuata ni birthday girl kutoa dance special kwa ajili ya kufungua party. Basi kwa kuwa Amerika hakuwa na mtu mwingine zaidi ya Miki, basi Miki ndo alijiachia hapo mbele na huyo mtoto mrembo kama malaika. Hata ukiwaambia waone hawezi kuleta utata. Una namna wanavyopendana. Yaani ni dhahiri kila mmoja anamtaka mwenzake hapo. Wazazi walikuwa kijadili. Hmm. Ukitaka kuona ukichawa Amerika, mwambie kuwa Miki hawezi kukooa. Hapo utamuona mara nne. Mama yake Amerika aliongea. <laughs> kwa Miki, Amerika ni kama malikia. Kwa huyo, wala hata usiwaze na wala hata simkwaze. Aliongea mama yake Miki, wakati huo wenyewe hawana habari, wapo bize kucheza. Na jinsi walivyokuwa na udambu udambu kibao kwa kuwa walizoea kucheza kila mwaka. Walikuwa na staili mpya. Kwa sababu hiyo walikosha nyoyo za watu na kila mmoja alitamani wasiache kucheza. <coughs> Kama tausi vile. Wageni baadhi waliongea hivyo. Naweza sema ni Romeo na Juliet wamerudi. Mgeni mwingine aliongea hivyo. Walitoka hapo wakaanza kuulizwa maswali yote ni kwa ajili ya kuifanya pati zidi kushamiri. Miki alikuwa akiulizwa maswali kuhusu vitu wapendavyo. Mika anajibu na Mika akiulizwa anajibu basi wazazi wao wanahisi bahata ilioje Upande wangu huku na mamdogo tupo kupozana tu kwa kilichonikuta Usijali mwanangu hiyo ndio hali halisi ya watu matajiri Aliongea mamdogo ah, Yaani siku nikipata hela <laughs> nitalipa kisasi mamdogo wengoja Eh <laughs> hizo hela babaku mwenyewe hakupata chochote Unadhani wewe utapata sasa Aliongea babu Alafu hiyo mzee kwa kukatisha tamaa, mimi ananiboa. Kwani babu unakufa lini bwana ili tule ngombe yako? Nilimhoji hivyo. <laughs> Mimi kufa hadi ndoto yangu ya kwenda kunywa chai Dubai itimie au kwenda Brazil kuangalia mechi za wakali itimie. <laughs> Na Dubai zenu, haya. Niliongea wakati huo wakina swai wamelala. Kalale bwana kesho wai kazini mwanangu. Aliongea mama mdogo. Usiku mwema wewe mzee Saidi. Nilimwambia babu nikitangulia kwenda kulala hiyo siku wadogo zangu wote walilala sehemu moja. Kwani swai na yuu kitanda chao kina nini leo? Niliongea mwenyewe na kwenda kulala kwa mama mdogo. Huko kwenye pati mdo wa kukata keki ulifika wakawa nakata. Huku furaha ikiwa imewajaa usoni bila kujua nini kinafata hapo baadaye. Amerika alimlisha Miki na Miki akamlisha Amerika na busu juu. Watu walishangilia basi na wengine wakaja kupata keki na wengine pia hivyo hivyo. Hiyo ilikuwa bomba. Walifungua champagne, basi pati kawa inaelekea ukingoni. Hapo sasa ndo baba yake Miki na baba yake Milka walikamata Mike.
Leo ni siku ya heri sana na ya pekee sana kwetu. Na kila mmoja nadhani amefurahi kuona jinsi vijana wetu walivyokuwa na furaha isiyopimika. Na kupitia furaha yao baba yake Miki alinyamaza. Ah, kupitia furaha yao kila mtu kafurahi au nadanganya jamani. Baba yake Mika alifurahi. Tunashukuru sana ndugu na jamaa zetu kwa kutupenda sana. Kwa uwepo wenu huu tunaweza sema mewapa watoto wetu zawadi nyingi sana. Zawadi nono ila sisi kama wazazi tuna zawadi yetu maalum kwa ajili yao. Aliongea baba Amerika. Yaani hakuna utani katika mapenzi. Ila kwa Miki na Amerika imekuwa kama utani kwa muda mrefu. Ila kwa sasa ni muda wao sahihi kuwa katika halali. Tunafaa kuondoa utani kuweka usawa. Aliongea baba Miki huku watu akipiga makofi baada ya kuelewa kuwa nini kinazungumziwa. Mirika, usiniambie kuwa unahisi wanachokitaka ndo kilichopo akilini mwangu. Aliongea Miki. Ah, nami selewi Miki. Ila ni kama wananivutia hivi. Kama ni kweli ni hivyo itapendeza. Mirika aliongea hivyo. Mirika, na we ni mm -mm. Subiri tusikie Miki. Mika alimnyamazisha Miki. Ni dhahiri kabisa hao watoto wanapendana sana. Kwa hiyo haina budi sisi kuingilia kwenye mahusiano yao. Na hii itakuwa surprise tosha kwa Amerika. Kuanzia leo na watangazia kuwa wachumba watarajiwa na hivi karibu watavishana pete. Watu walishangilia Amerika pia alifurahi huku akionyesha vyaibu usoni. Wakati huo Miki kadua na kujiuliza kuwa hiki kinachoendelea ni kipi? Mama yake Miki alimshika mkono kijana wake pamoja na mama yake Mirka alimshika mkono Mirka na kuunganisha huku akiwasogeza kwa pamoja watu na simjaja zao yani picha zilikuwa kama baruti. Hivi hao wazazi wangu walinizaa ama waliniokota kwa ajili ya faida zao binafsi. Kwa hiyo wananitumia kama share kwenye biashara zao. Alijiongelea Miki huku akitabasamu kinafiki mbele ya wageni. Wakati huo Mirka alikuwa na furaha huku akimwangalia Miki alionyesha tofauti kwake japo alionyesha kukubaliana baada ya pate Miki alichukua funguo ya gari yake akaendesha gari kwa sira hadi huko mbali kabisa alifika mahali akaipaki gari yake ambapo kulikuwa na miti mingi alipiga kelele kwa nguvu huku akilia na kulaani kwa nini alizaliwa na matajiri upande wangu nijikuta na mkumbuka sana Miki jinsi tulivyoangukiana bafuni na muda alivoniangalia Mda nimebadilisha nguo. Mda aliponikuta nimekaa nalia, akaja kunipoza. Nijikuta tu natamani kampani yake. Unaweza nini sumi? Mamdogo aliniuliza. Ah, hata sielewi mamdogo. Leo nimekutana na matukio ajabu ambayo bado ananisumbua akili yangu. Akiaje mwanangu? Mamdogo alinihoji. Nikamueleza kilichotokea. Mamdogo akajikuta anacheka sana. Sasa mbona unacheka mimi mzuri sijaelewi mamdogo. Nilimwambia hivyo. Hmm. Na huwezi kujielewa. Maana kwenye hiyo hali kujielewa utachanganyikiwa mwanangu. Mamdogo alinikumbatia vizuri ili nisiwaze chochote. Upande wa Miki alijikuta kinikumbuka huku akirudi kwenye gari mdogo mdogo na kukaa akiwaza kuhusu kinachoendelea. Unaitwa nani? Akakumbuka aliniuliza. Sumi, naweza kuondoka. Alijikuta na tabasamu akiwa anaiona sura yangu na ninavyoona kama kujali kwa jinsi nilivyokuwa naangaika, asiguswe na wale wateja. Sumi, naisi yeye anafaa. Aliongea mwenyewe hivyo. Melka alikuwa amewasha mziki mnene chumbani kwake huku akijirusha kwa furaha isiyokuwa ya kawaida. Alikuwa akizunguka huko na kule kwa kucheza kwa furaha na kuanza kurudia namna alivyokuwa akicheza na Miki huku kashikilia koti la Miki. Milka, ulale sasa. Ujui kama ni usiku sana. Mama yake alimwambia hivyo. Mam, usiwaze kuhusu Milka. Natumai hata Miki anafurahi kama mimi hivi. Okay. Ila usisahau kesho unaenda ofisini kwa hiyo pumzisha akili yako. Okay mam. Alitikia na kuendelea kucheza. Alikumbuka kuwa baada ya kutoka pale, alimuuliza Miki. Are you right? Ah, 
Nitaji kuona tabasamu lako malaika. Ndio linanifanya nisiwe sawa. Miki alimjibu hivyo. Miki, mpaka hapo nadhani umeelewa tayari kuwa mimi najisikiaje kwako. Mika aliongea hivyo. Hmm, kuwa na furaha tu. Alimwambia hivyo kisha akaondoka. Sawa. Kwa makini, Mika alimwaga. Huku Miki akimpungia mkono. Mika alijikuta anapata usingizi mnono bila kujua huku mwenzake hana raha kabisa. Na wala hana amani yoyote kuhusu hilo lililotangazwa. Asubuhi kulipambazuka Miki akiwa kwenye gari bila kuelewa kumekucha vipi. Aliangalia huku na kule akaona kuna watoto wanaokota maembe yaliyoangushwa na upepo usiku. Zu, kwa makini, Dasumi akitukuta hapa. He, ujue kwamba ametuagiza, tutaisha. Alongea yuu aliyekuwa akiangua huku anaokota. Dayu ni mengi haya anatosha. Aliongea Zu. Walishangaa kuona mtu karusha jiwe moja yakaanguka kama mvua, alafu yote ameiva. Wao, yu upo vizuri. Ah, nakuamini. Zu alimsifu. Kweli eh? Bonge la shabaha kweli nipo vizuri. Yu alijisifia huku akijua kuwa sio yeye. Wao, una shabaha? Aliongea Miki. Mm, we nani? Hmm, mimi ni mlenga shabaha mahiri. Nikuonyeshe? Aliongea Miki. Mm, hatutaki kuonyeshwa chochote sisi. Aliongea yu kwa kuwa alijua ataumbuka. We Yusra. We Zura. Nilikuwa nikiwaita maana niliwaagiza dukani. Yu, dada akitukuta. Walibeba maembe yao na nilivuagiza wakakimbia kupita njia nyingine. Wakati huo Miki aliniona na kujua kuwa mimi ni dada wa wale watoto. Yusra. Nilimuita tena. Hawapo nipo mimi. Aliongea Miki huku akila embe. We unafanya nini hapa? Hmm, nafanya nini hapa? Nimekuja kusalimia. Kunisalimia? Kwa nini unisalimie? Kwa sababu wewe ni wa muhimu kwangu. Hebu mm, hmm, nipishage huko. Nilimpita na kuendelea kuwatafuta kina yu walipo. Wameenda nyumbani, kaoni nyumbani. Oh, kumbe. Niliongea kisha nikageuza kurudi nyumbani. Naomba basi kuongea na wewe. Ah, hapana, niko bize. Alinifata haraka hadi nilipokuwa nimefika akanishika mkono ili aongee kitu. Sema sasa mimi na wai. Ah, ninaombi kwako, naomba usinifikirie vibaya. Mm. Hmm. Huyu asije akanitongoza asubuhi asubuhi hii, maana mamdogo aliwahi kusema ukitongozwa asubuhi ni mkosi wa siku nzima. Hapa anaacha nimzuie. Niliongea hivyo kimoyo moyo. Hamna, usiniombe chochote. Atafadhali, nipo vibaya. Bana, mi sikutaki. Nimesema umeridhika. Sasa niropoka bila kujua mtu anataka nini. Tafadhali, we ni katee tu. Ila mi nimebanwa sana. Aliongea kwa shiria hamaanishi ninavyofikiria mimi. He? Ilimchukua na kumpeleka nyumbani, akielekea chooni kwanza. We Sumi, wewe ni mtoto bosi wako. Alinihoji mamdogo. Mamdogo sio huyu ye ni wa kike. Ah hapo sawa. Ila sumi kwa makini au huyu unamjua? Aha ndo yule niliyekusimulia jana usiku. Oh. Mamdogo alijihisi kugona. Nilichukua sukari na viungo vya chai nilivyokuwa nimemwagiza Yusra, nikaanza kuandaa chai kwa uzuri. Kumbe Miki hakuwa na haja na chooni wala nini. Kikubwa aje tu kwetu apate kea hata kidogo. Nilimwandalia chai pamoja na babu. Karibu chai. Niliongea huku na finya midomo. Asante Sumi. Ha, unamjua kumbe? Ndiyo, unamjua, aliniambia. Eh, kwani we unapajua Brazil? Babu alimhoji. Oh, no, Brazil tena mzee. Miki alihoji. Oh, mi huwa siongee na vijana ambao hawana future safari. Watanisaidia nini sasa? Na ndoto yangu itachelewa kutimia. Aliongea babu. Miki alijikuta akicheka huku anakunywa chai, hajui namna ya kumfurahisha babu. Alikuja swali na kumnongoneza sikioni. Mwadithie kuhusu kina Messi, kina Ronaldo, kina Neymar, atakupenda hadi utajisahau. Miki alijikuta anatamani kucheka. 
Wewe Saibat, unafanya nini hapa? Babu alimwoje? Babu nimemletea sukari, alisema haijatosha. Ah, kijana mdogo anakula sukari nyingi hivi. Aliongea babu. Hmm, kama Ronaldo. We, kumbe unamfahamu eh? Babu ilibidi akae vizuri kwanza na kusogeza fimbo yake pembeni. Maana ni rafiki hivi wa kaka yangu kinda kindaki, yani ananipenda. Tena da, sema nimesahau picha yake ningekuonyesha. Meki alianza kumpa babu stori za uongo na ukweli kuhusu Ronaldo. Basi, babu ni kucheka hadi mapengo yote yanaonekana. Wakati huo mimi nilikuwa tayari nimemaliza kujitayarisha niende kazini. Mamdogo mimi naenda. Nilimwaga mamdogo kwanza na kina yu akaanza kuniaga. Niliwaaga kwa mabuso kisha nikaondoka. Wakati huo napita mbele ya Miki ikamfanya ashindwe kuendelea kumsimulia kuhusu Ronaldo. Vipi tena kijana? Kwa hiyo hadi sasa hawajaachana na mkewe? Ah, hawajaachana ndio ila nitakusimulia siku nyingine. Naomba kuondoka. Aliongea Miki. Mwanangu na kazi njema masaa kipenzi eh? Aliongea mamdogo. Nilitoka na kuanza kuelekea zangu kazini. Bila kujua kama Miki pia amenifata bwana. Nilifika barabarani sikuwa na nauli kwa hiyo ilinilazimu kutembea. Upande wa kwao Miki wazazi wake walikuwa bize na mambo yao ya biashara. Hawataki hata kujua kuhusu mtoto wao ilala wapi wala hawajali. Ila yule mfanyakazi wao alikuwa na hofu maana sio kawaida ya Miki kulala nje bila kumpa taarifa. Aliingiwa na hofu akaona bora akaulize ili wafanye utaratibu. Madam Bosi mdogo ajarudi kabisa nyumbani toka jana usiku natumai kuna usalama. Aliongea huyo mama. Mbona uwaze hivyo? Hmm? Uenda ame ame ameamua tu kuenjoy baada ya kumpa taarifa za kuwa na Amerika. So usifikirie vibaya. Aliongea mama Meke. Lakini mgempigia hata simu mjoe yuko wapi? Naogopa mimi. Anita. Hebu fikiria kuhusu kazi zako. Meke ni mtu mzima, analijua hilo eh. Sasa atakuja tu. Mwache ende popote anapotaka. Baba Miki alichombeza hivyo. Mama Anita alijisikia vibaya sana maana hao ni wazazi wake lakini hawajali kabisa kuhusu mtoto wao. Na ni wapekee, hawana mwingine. Aliongoza hadi chumbani kwa Miki na kukuta kitanda kitupu. Roho ilimuuma sana. Akamisi maana huwa anamwamsha. Mimi nikiwa zangu njiani na wai, alifika Miki karibu yangu na kuanza kunipigia honi. Sasa alipokuwa anapiga honi, nikamwambia nini na wewe? Niliongea baada ya kumuona. Bwana, mimi nataka nikupe lift. Kwa kuwa nilihitaji kuwai, sikutaka kuchelewa, hivyo niliingia humo ndani ya gari yake. Wakati huo macho yote kwangu huku akiwaza nini afanye kwangu. Mi pia nilikuwa nimemuelewa kwa hiyo sikutaka kuzivungia hisia zangu, maana ndio mara yangu ya kwanza kumpenda. Nilikuwa najishika shika hivi vile huku na muonea aibu. Tulifika mahali Miki akaanza kuiumbisha gari kimaksudi ili walau ni mwegemee. Kweli kwa uoga nijikuta na mshika mkono na kukumbatia hadi akasimamisha gari. Huku nikiwa nimemkumbatia kwa uoga kwenye mkono wake. Miki alijikuta na tabasamu kwa kuona nilivyo muoga. Hey cute wake up. Aliniambia hivyo akitaka niamke. Aliongea Miki huku akishika kidevu changu kuniinua. Baada ya kufikisha uso wangu karibu na sura yake, nijikuta na hamisha ulimwengu wangu. Hivi mkaka, mbona kama naisi moyo wangu na dunda nikiwa karibu naye hivi? Wakati najifikiria hivyo, sielewi yeye aliwaza nini wakati huo tumeangaliana macho kwa macho, pua kwa pua, mdomo kwa mdomo. Mapigo ya moyo wangu yalizidisha kasi, nikajikuta nafumba macho kusubiri matokeo. Ile anafikisha tulipsi zake kwangu, nikakurupuka kama mtu aliyeota ndoto mbaya. Sorry, sorry. Ngoja niweshe gari. Aliongea huku nikiwa naona aibu. Nilishindwa hata kumjibu. Alinifikisha karibu na kwa Amerika, akawa kanishusha ondoke zake. Oh, so umejituliza kipenzi changu. Nilijiambia huku moyo wangu bado unacheza sarakasi. Nilifika kufanya usafi, nikamgongea kama jana tu ili anipe nafasi nifanye usafi mle ndani. Oh, ah, nilikuwa kwenye ndoto. Aliongea kwa sheria nimemwaribia ndoto yake. Semani dada, ila mimi sijui kiingereza vizuri. Naomba huo unaongea na Kiswahili kidogo. Ilimwambia hivyo maana alikuwa anapenda sana kutumia kiingereza. Okay, karibu ndani. Na take your time. Aliniambia kisha 
akatoka huku anacheza cheza kwa furaha. Wao, watoto kitajiri wana raha sana. Niliongea, nikaendelea na usafi, muda nafanya usafi nikakumbuka moment iliyotaka kujitokeza leo, nikafumba macho yangu. Hapana jamani. Yeye sio hadhi yangu. Niliongea ila moyo bado uliendelea kumtaka. Kazi iliendelea na hali ya mimi kukutana na Miki bahati mbaya hazikuishia pale. Maana kiukweli alikuwa akinihitaji zaidi. Mi pia ulifika wakati nikawa siwezi hata kulala bila kumuona. Kuna kipindi wazazi wake walisafiri. Lakini hali yao ya kumweka mbali mtoto wao haikuisha. Ilibaki pale pale. Na hakuna aliyetaka kujishughulisha na Miki ambaye ni mtoto wao. Upande wa Milka alikuwa na furaha sana aswa akutanapo na Miki bila kujua kuwa mwenzake hampendi kivyo anavudhani ila ni tofauti. Siku moja nikiwa natoka kazini ilikuwa ni jioni nilikutana na Miki akiwa anangaika mguu wake unamuuma. Kwani kuna nini? Nilimhoji. Ah mguu wangu ese. Nimetaguka mguu nilipokuwa gym. Please take me home. Ah, Mimi nishakwambia hivi sipendagi vingereza venu bwana. Nilimwambia hivyo. Naomba nipeleke nyumbani mguu unauma. Aliongea kwa uchungu nikawa sina namna nilimuingiza kwenye taksi kisha nikamhoji. Kwani ni wapi? Twende, tampa maelekezo. Kweli, Miki alikuwa akitoa maelekezo huku akiugulia na mwisho akanishika kwa nguvu kwa sheria maumivu yamemzidia. Pole, au leta simu niwapigie wazazi ili kama wamwandae daktari basi wamwandae. Nilimwambia hivyo. Ah, achana nao. Twende tu. Alinizuia kwa kuweka mkono wake hapa jani nijikuta na chachawa kwa kushika vile. Mm, sawa. Naachana nao. Niliongea huku nikiotoa mkono wake. Tulifika nyumbani kwao bonge la mjengo wa kifahari kushinda ule kule wa kina Amerika. Nilishua cha kusema nikabaki na shangaa tu. Tafadhali sumi msaada. Aliniomba nimfikishe ndani baada ya kushuka kwenye taksi. Walikuja wadada watatu kila mmoja kashika boksi lake la huduma na wanaume wawili ili kumpa msaada. No yeye rudini tu, atanisindikiza. Aliwambia Miki kwa kuwa na mimi nilihitaji fursa hiyo sikupingana naye. Sasa kuingia humo ndani ndo niruko na akili kabisa, maana sijawahi kuona uzuri wa nyumba kama hiyo. Busi mdogo kuna nini? Aliongea huyo mama Anita. Anti, usijali, naomba mpige daktari. Nilimwambia hivyo basi akafanya hivyo baada ya kumfikisha Miki kitandani. Miki, mimi naenda, siupo salama tayari. No sumi, usiniache. Naomba ise usiniache. Lakini nyumbani mimi ni muhimu. Miki alichukua simu yake akampigia ba mdogo bila mimi kujua kuwa ba mdogo anafanya kazi pale kwa kina Miki. Aliongea naye mawili matatu kisha akanipatia simu. Sumi mwanangu. Eh, ba mdogo ni wewe? Ah, kama bosi mdogo anaumwa basi usimwache mwenyewe. Lakini ba mdogo niliongea wakati huo ba mdogo alikata simu kwa kuwa alimwamini Miki hakuwa na wasiwasi juu yangu. Basi daktari alikuja akamfanyia tiba huku naangalia namna anavyogulia ila anajikaza. Niliingiwa na wasiwasi kidogo kuona anaumia yani kama vile ndio nimeumizwa. Sumi, njoo karibu yangu tafadhali. Aliongea Miki kuna nini? Atafadhali wenjo. Nilisogea hadi kwake kisha nikainama kumsikilizia anongoneze kitu. Naomba nisimbie hadithi yoyote ile. Aliniambia wakati huo chakula kiletwa akawa anatabika kukaa. Usijali. Leo nitakulisha, okay? Alifurahi kusikia hivyo kwa hivyo akakaa kuweza kunisikiliza. Nilianza kumdisha polepole huku na hadithi hadithi fupi tu kuhusu mimi na wazazi wangu na mdogo wangu Swai. Walikuwa na upendo sana. Nilimwambia mwisho. Oh, pole. Ila kikubwa walikuwa na kujali. Ya, yeah, wanajali. Hata hivyo furaha yetu haikupotea maana mamdogo na bamdogo nao pia wanatupenda zaidi. Na, ah, wao ni furaha sio kuisha. Mmejaliwa wenyewe. Tulipiga story nikiwa nimekaa kwenye sofa kwenye hicho chumba kizuri sana cha Miki. Mwishoe usingizi ukatupitia wote. Na mimi pia nilipitwa na usingizi. Tukiwa tumelala alikuja anti yake Miki. 
akachukua shuka na kunifunika. Kisha akamfunika miki. Alimpiga bosu kwenye komwe kisha akaondoka. Usiku kabisa nilishtuka nikaona miki kasinzia usingizi mnono ila kajifunua na kama ujuavu Arusha kuna baridi nilisogea kumfunika shuka vizuri. Isome usondoke baki na mimi. Aliongea miki akiwa anaota huku kanishika mkono. Nilitulia pale na mimi hadi kupitiwa na usingizi kwa mara nyingine. Nikiwa pembeni ya kitanda cha miki, asubuhi miki aliamka akiwa kwanza akaniangalia jinsi ninavyoteseka na baridi huku nimelala pembeni yake. Hmm. Najikuta natamani tuendelee kuwa hivi. Maana unaopendo sana. Upendo ambao sijawahi kuupata kwa wazazi wangu. Nimeupata kwa Auntie Anita tu na kwako. Amerika pia na upendo anajali ila hawezi kukufikia. Na kingine ni sema najikuta yani moyoni na mani kwa karibu yako. Kiofupi na kupenda. Aliongea huko akijaribu kunifunika na blanketi lake. Akainuka kitandani. Maana mguu litenga maki asi kwa hiyo alikuwa amepata nafuu. Alikaa chini na yeye tukawa sambamba akanyosha miguu yake na kunilalia miguuni kwake. Bamdogo, tuna hamu na pilau. Ni muda kweli atujala pilau na kuku. Niliongea nikiwa nimelala kwenye miguu ya Miki na kumfanya anze kunicheka. <laughs> Anawaza kuku tu huyu. Miki alicheka mwenyewe, Auntie Anita alifika, akatukuta kwenye hilo pozi, akajikuta na tabasamu kuona Miki kapata wa kumpenda. Alitoka nje akiwa anaimba imba kwa furaha akakutana ba mdogo akiwa anajiandaa kuondoka maana mda wake wa kazi umeisha. Wapi tena Danita? Ba mdogo ni moja. Ah, Leones kama anahitaji kwenda sokoni, sasa sijui waweza nisindikiza. Aliongea Auntie Anita ili tu ba mdogo asije akasema waniite tuondoke. Ah, ninge kusindikiza lakini mda umeisha. Si unajua tena huwa na vishuhuri vyangu maalumu kwa mchana. Ah, sawa lakini tunawahi. Haya fanya basi maandalizi. Ba mdogo ilibidi akubali. Auntie Anita aliongoza hadi kwa wadada wengine wa kazi. Akawaambia iwapo Miki atahitaji chochote, wanielekeze mimi wasifanye wao. Kwa ajili hiyo, Miki atazidisha mapenzi kwangu. Wale wawili walifurahi ila kuna mmoja alipata wivu kwa kinyongo. Menelewa? Ndio mama Anita. Walijibu hivyo kisha akachukua kapu lake na kondoka zake. Muda anaondoka, akamwona Amerika kaingia. Akaona huyu asije akaenda kwa aribu. Alimwahi. Oh, Auntie Anita shikamo. Alimsalimu. Marhaba mrembo wangu, karibu. Asante za siku anti. Nzuri sana. Ila najua umekuja kwa ajili yake. <laughs> anti na wewe siju umejuaje. Miki ayupo jana kulala nyumbani. Sasa hapo selee lala wapi? Ah. Miki hawezi kubadilika anti. Sawa anti, acha mimi niwahi kazini. Nitamani tu kumuona. Usijali akirudi nitamwambia. Alijibu anti, Amerika aliziona gari za miki zote tatu zipo. Alitamani kujiuliza nini shida ila akaisi huenda aliondoka na pikipiki yake maana miki kuna wakati anapenda sana pikipiki. Amerika aliondoka akijua kweli miki hayupo. Huku chumbani nilishtuka na kujikuta nimelala miguuni kwa mtu. Nikajiuliza atakuwa nani? Ndio kukumbuka nilala wapi usiku huo. Miki alinaangalia jinsi nilivyokuwa nazungusha macho kwenye hicho chumba kama namrembulia hivi. Akabaki nikodorea tu. Wewe, umeamka saa ngapi? Saa mingi tu. Nikaona nikusaidie. Alijibu hivyo. Niliinuka na kukaa vizuri. Nikaushika mguu wake, nikawa na ukagua kama yupo sawa au la. Nikagundua ana nafuu ila alikuwa akinichora tu ninavyohangaika naye. Unaendeleaje mguu? Ah, kwa ajili yako naendelea vizuri. Hmm, aya, ngoja mimi nijiandae basi naye kwenda nyumbani na kazini. Kwani huwezi kuacha hiyo kazi? He? Nikiacha nifanye nini sasa? Ah, ufanye kazi nyingine tu, ni kwa ajili mimi. <laughs> Wewe unaona humjui Sumi vizuri nadhani. Sumi anapenda kufanya vitu vyake yeye kama yeye. Sio kwa huruma wala msaada wa mtu, okay? Okay, nimekupata. Aliniambia hivyo nikainuka na kuchukua mkoba wangu. Sasa vipi kuhusu chai? Ah, chai si watakuwa wamekuandalia bosi mdogo. 
Ah, naomba uniandalie wewe. Na ba mdogo wako akasema ukimaliza kunywa chai, uende tu kazini. Ah, kwa hiyo sasa hivi ba mdogo wangu anaishi chini ya kauli yako bosi mdogo. Please, usiniite kwa jina hilo tena tafadhali. Hani kuita nani sasa? Maana hapa wanakuita hivyo. Mikidadi, naitwa hivyo. Nijikuta na cheka hadi kukaa chini. Unacheka nini kwani? Alinihoji hivyo. <laughs> Wewe acha tu. Huko nje wanavokuremba jina eti Miki, Miki, Miki. Kumbe jina lenyewe <laughs> mbele ni baya. <laughs> eti Miki dadi. Au tuseme Miki ndani. Nilimkashe foka kasereka. Miki dadi, Miki ndani, Miki ring au hivyo eh? <laughs> Nilikuwa nacheka huku nazidi kumkashifu. Akanifata kwa hasira, akanikamata na kunisogeza ukutani. Kisha akanibananisha. Alitamani anifanye chochote. Wakati huo uoga uliniingia, nikaona kabisa atupo kwenye wasaa wa utani tena. Nijikuta nafumba macho kwa uoga hadi kutamani kulia kwa uoga niliyokuwa nao. Miki tafadhali nisamee. Aliniangalia tu jinsi nilivyoogopa, akaona na yeye amejisahau sana hadi kajikuta na kasirika. Aliniachia kisha akageuka kuelekea bafuni. Waweza kuondoka, muda pia umeisha. Aliongea kwa hasira nikagundua kweli nimemudhi. Niliondoka mdogo mdogo hadi Sebreni. Nikawakuta hao wadada wa kazi wapo bize na kazi zao. Oh, mbona unaondoka? Haunywi chai? Alinihoji mdada mmoja kati yao. Hapana, nitakunywa huko huko. Oh, hamna bwana kunywa chai. Alafu tunaombi kwa kuwa sisi tupo bize. Tusaidie basi kumwandalia bosi mdogo kitafunio maana mama Anita yupo ndo huwa anaandaa. Aliongea mmoja wao. Kwa kuwa waliniomba na mimi nilihitaji kuomba msamaha basi sikuwa na budi kukubali. Nilikubali. Nikaelekea jikoni na kuandaa hizo chapati za maji. Niliweka mayai ya kutosha na viungo stahiki kutokana na ujuzi wangu wa kuandaa chapati hizo. Nilichemsha maziwa, nikaweka kwenye chupa na kuchukua meza ya chakula, nikaelekea chumbani kwa Miki. Huko nilimkuta kamaliza kuoga na kuvaa tena alikuwa akijiandaa kutoka kabisa. Siria, leo usinywe chai. Aliongea akijua mimi ni dada wa kazi. Kwa nini usinywe? Nilimhoji ndo akageuka na kugundua ni mimi. Oh, kumbe sumi. Karibu tena. Aliongea kwa bashasha, kuonyesha bifu hakuna tena. Nombo ni samee Miki, sikujua kama ungekasirika na tafadhali kunywa chai. Nimeandaa kwa mapenzi yote mwenzio. <laughs> okay madam, nashukuru. Alikaa mezani kwa tabasamu kisha akaanza kutumia chai. Nimekubali ushauri wako. Nitatokea hapa kwenda kazini. Nadhani ndo hivyo tu bosi mdogo. Oh, samadi, Miki. <laughs> sawa, hapo sawa nimekuelewa. Tulitumia chai kwa furaha tele kisha tukatoka kuelekea kazini. Stories zilikuwa nyingi kati yetu. Alipokaribia kwa America kama kawaida yake, alinishusha, nikaenda zangu mwenyewe. Kisha akaondoka akiwa na furaha sana. Alifika ofisini akakutana Amerika akiwa akamsubiri toka muda sana. Miki, siku hizi unalala sana nje na nyumbani kwenu? Mika ilalamika. Wai malaika. Sasa ulikuwa wapi tangu jana? Ah, Mika, tazama hali yangu kwanza, eh? Ah, vivyote vile Mika. Lakini kwa sasa hivi umebadilika. Uko busy sana. Yaani mpaka Najisi kama hunipendi Miki. Hapana. Rudi kazini Amerika. Miki, kwa nini lakini? Eh? Au unajiigiza tu kwamba mguu wako haupo okay? Eh? Mika. <laughs> yaani siwezi kujifanya mimi naamua mbele yako. Mi sio mrais kiasi hicho. Mika alimsogelea Miki akamkumbatia kwa nguvu zote na upendo wa hali ya juu. Miki akaona asiwe mbaya kumfanya afurahi basi na yeye akamkumbatia. Miki I love you so much. Miki alimtoa kwenye kumbatio kisha akamfuta machozi yaliyokuwa yakitirika na kumwambia, "Tafadhali. Hebu dhibiti machozi yako malaika. Utapoteza maji na afya yako ni ya thamani zaidi." Miki, mimi sipendi kulia. Sasa kwa nini unaendelea kulia? Si kwa sababu yako. Hmm. Haya, kuanzia sasa 
unatakiwa kuwa na furaha kama awali. Basi walibembelezana mwisho Amerika akaelekea ofisini kwake kuendelea na kazi. Aliletewa chai, akauliza kama Miki kanywa chai. Akaambiwa kuwa Miki kaja ameshiba chai ya nyumbani. Akajua tu huenda Aunt Anita akamdanganya. Baada ya muda walikuwa kwenye kikao cha ofisini wote pamoja na Amerika na Miki ndo alikuwa mabosi pale ofisini kwa sababu kampuni hiyo ni ya wazazi wao ni kampuni ya ujenzi wanahusika na mambo mbalimbali mbali ya ujenzi sio tu Tanzania hata huko nje kwenye nchi nyingi wanapewa mikataba na hiyo ndio sababu wazazi wao wapo busy sana kikao chao kiliendelea kulingana na order za kazi zao walizopokea kutoka nchi mbalimbali na mikakati walivyoiweka na mikataba waliopokea kutoka katika makampuni tofauti tofauti katika nchi tofauti tofauti baada ya kikao walitoka ofisini mabosi huwa wafanyi kazi sana kwa hiyo waliondoka kabisa kwa kuwa Amerika alitamani apate lunch na Miki basi Miki alimpa nafasi wakatoka swai akiwa shule alikuwa kibugudhiwa na wanafunzi wenzake kuwa viatu vyake vina matobo tena kama ndo kipindi hiki cha baridi hadi vidole si vinakufa ganzi niache na viatu vyangu kikubwa shule anayosoma ni mimi na sio viatu <laughs> Hivi, kwani nyinyi ni maskini kiasi gani hadi mkose hela viatu tu? Ka? Haingia kilini. Kama ni hivyo bora ungesoma tu shule ya serikali ya tima wewe. Aliongea huyo Vanessa, baba yake anafanya kazi kwenye kampuni ya Kinamiki. Swai so, alianza kulia wakati huo alikuwa form 3 mdogo wangu. Alikasirika kwa kauli ya kuambiwa yeye ni yatima. Swai, so, mbona walia? Aliuliza huyo rafiki yake aitwa Steve. Mimi ni yatima ndio maana nalia. Ah. Umeanza swai. Sio wewe huwa unasema. Unajua na, najivunia kuwa na wazazi wangu wawili, ba mdogo na ma mdogo. Lakini sio akunizaa. Ila wameufuta uyatima. Mi sipendi huo namfuatisha Vanessa, nitakuchukia. Steve alimwambia swai akamkumbatia Steve na kusahau kila kitu. Vanessa alichukia tena baada ya kuona Steve kawa karibu tena na swai huko akimfariji. Unajua nini Steve? Dada yangu ananiambia kuwa ni swai kukata tamaa na masomo yangu eti kwa kuhofia uyatima wangu. Sasa bali nipambane ili baadaye nije kumuinua yeye ba mdogo pamoja na mamdogo. Maana wanawekeza kwetu watatu. Usisahau ndoto ya babu yako kunywa chai Dubai na kwenda Brazil kuangalia mechi za wakali. Walijikuta anacheka zaidi. Basi nikiwa nimemalizia usafi mida jioni alikuja Amerika. Kweli huyu mdada ananivutia sana anavotembea. Akikanyaga kama ana nyata. Usikii hata hatua za sokoto zake. Na akitembea viungo vyake vinajiachia kwa kila kiungo kuchukua nafasi yake. Na napenda akiwa na tabasamu. Nilikuwa na mchora tu nikiwa nimejikalia kwenye bustani pale kwao. Alingia ndani, akabadilisha nguo kisha akatoka na mfuko ndani akamuita Sada. Yuko wapi mrithi wa Janet? Alimhoji. Mrithi wa Janet ndo nani? Alihoji pia. Kusikia anaongea nikajua tu ananiulizia mimi. Niliinuka nikamsikilize kwanza anasema nini? Oh, yule pale. Jina lako nalisahau sana. Njoo chumbani kwangu mara moja. Aliniambia hivyo nikamfata. Hmm, kwani Sumi hajafanya usafi vizuri nini? Sada alijiuliza. Mwenyewe kama moyo kalikuwa kanadunda ile mbaya, kufika chumbani kwake nikajishika mikono huku na hofia kutolewa kasoro ila cha ajabu wala ndo kwanza. Ofa, uvae hii nguo, nahitaji kutoka na wewe. Niko right au nitakuwa na kukwaza? Alini hoji hivyo. Hapana, haunikwazi ila mimi na wewe. Yes, mimi ndio. Oh sawa ila hatukai kurudi maana nyumbani oh bwana don't worry tusa taarifu fanya haraka Aliniambia hivyo niliingia bafu nikafanya kama alivyosema kisha nikavaa nikasogea kwenye hiyo dressing table ya vipodozi vya gharama nikaanza kujipura huku na jishtukia najiuliza vipi kama sijapendeza sitachukia nilimaliza nikatoka nilijiangalia kwanza kwenye kio vizuri mara mbili mbili kama nalipa mi mwenyewe nilikuwa najiogopa. Nilijifunga nywele zangu vizuri kisha nikachukua kibanio na kuzibana. Nikachukua na urembo niliopewa nikawekea. Aliniwekea hapo viatu vya juu nikavaa. Kweli nilidamshi 
ila licha hayo yote wasiwasi ulinijaa nikaanza kutoka kuelekea alipo yeye wow you look very beautiful eh huh? <laughs> madam mimi naogopa ah bwana wejisikie tu poa kila kitu kitakuwa sawa aliongea na kunipatia pochi ah uh, no madam hii ni yako no ni yako na kila kilichomo humo ni chako niliogopa nikaanza kujiuliza kwa nini afanye hivyo na sio tu kufanya hivyo mbona iwe kwangu nilijiuliza bila majibu yoyote ila nikaelekea na kokwenda wafanyakazi wenzangu wakaona hicho kitu walishangaa kuniona nimenoga ila walichukia kuona nimependelewa jamani kasumi kamependeza eh aliongea saada wakamkazia jicho hamna hata japendeza alipindisha kujitetea Niliingia kwenye gari ya Amerika mawazo yangu yote ni kipi kitatokea huko na wapi tunaelekea. Tulishuka kwenye hiyo hoteli moja hivi ya kitalii ipo kwa muumbo wa gitaa pale Arusha. Nilizoea kuiona kwa nje ila siku hiyo nilikuwa naingia tena nikiwa na binti wa kitajiri sana. Kuwa huru. Today is our happy day. Aliongea okay, Amerika. Madam, samani mwenzio Kiingereza sikijui vizuri. Tafadhali punguza basi kidogo. Nilimwambia hivyo. Ah, okay, usijali. Nimezoea ila I try. Na usiniite madam. Just milk. Ndio jina langu. Sitaki wajue kuwa wewe ni mfanyakazi wangu. Hmm, wakina nani hao? Ah, uh, my friends, leo kuna rafiki yetu kutoka Brazil. Anamvisha pete mchumba wake. Kwa hiyo tuliwachagulia venue kuwa iwe hapa. Sasa kila mmoja alitakiwa aje na rafiki yake mwingine. Na mimi sikuwa na rafiki mwingine so nikaona you can make it. Ah, naogopa sio wote waliopo humo ni watoto wa mabosi. Niliongea hivyo. Ah, of course the ya yeah, lakini haimaanishi eti hata marafiki zetu wote lazima wawe matajiri. Tuliingia kwenye hiyo sehemu tulivu. Kila mmoja alikuwa katulia na mtu wake. Walipomuona Amerika walinuka kumshobokea na yeye akainuka kuwapokea. Walifurahi sana kuonana. Niliona rangi tofauti tofauti pale nikawa najiogopa ni sije nikatimliwa. Wow Amerika, rafiki yako ni mzuri kama wewe. Du. Aliongea huyo mzungu. Judy ni rafiki yangu kutoka Marekani na huyu ni Zif girlfriend wake. Alinitambulisha kwake. Nilimpa mkono ila nilishangaa kuona anaitwa Judy na ile hali huku kwetu wakina Judy ni wanawake. <laughs> Kifupi nikaipotezea. Alinitambulisha kwa kila mmoja hadi ikawa ngumu kuwa kalili wote walikuwa sita. Ina maana mimi na Amerika tukafika wangapi? Nane. Mm, remain one number. Where is Mickey? Ha? Eh? Aliuliza Zif. I don't know. Always late. Yaani <laughs> Selerian. Anapenda sana kuchelewa. Alijibu mkaka mmoja hivi Mwarabu Koko. Walianza mdogo mdogo hapo wahusika wa sherehe walikuwa wa pale pale. Sherehe ya kitajili haina gafujo kabisa. Nikiwa bado na shanga shanga kwa uoga, kuna mdada alikuja ni Mwafrika ye. Alimpatia glass nikaikataa na kumwambia situmi pombe. Akanicheka sana na kurudi alipokuwa kakaa na huyo mkaka wa Kihindi. Rohan anaogopa pombe. Hajui kuwa hii ni expensive. Aliongea huyo mdada. Ah, hapana Ruby. Huyu atakuwa na mila za kiindi. Huo ni tu jinsi alivyo. Ha? We muache. We mtazame tu hata jinsi alivyovaa. So achana naye. Ah, okay. Sitaji kujali sana sababu leo na visha pete. Aliongea huyo Ruby. Ha? Na Geoffrey wako au sio? Of course, my hero. Aliongea hivyo walianza mdogo mdogo hapo mtu aliyekuwa anasubiriwa alikuwa ni Miki tu na rafiki yake ambaye wote Hatukujua atakuja na nani. Heri kidogo Amerika alikuwa ananipa kampani, hakuniacha mwenyewe. Walitaka waanze sherehe baada ya kuona Miki afiki ila kabla hawajaanza. Miki aliwasili akiwa na mkaka mmoja hivi, ni mlinzi pia pale nyumbani kwao. Nilimuona akiwa akapendeza sana, nikabaki kumshangaa wenzake waliendelea kumlaki na kumkaribisha. Na yeye kama alivyofanya Amerika akaanza kutambulisha huyu rafiki yake, marafiki zake, Ivan. Muda wote huo mi nilikuwa nyuma nyuma tu maana hiyo alikuwa hajaniona. Sasa alipofika kwa Amerika akauliza, "Na kwa nini uko hapa?" 
Ah, Miki ni rafiki yangu. Miki alikuja kwangu. So, Miki kumbe anamjua rafiki wa Amerika? Aliongea Geoffrey. No, namaanisha ni kama niliwahi kumuona mahali. Miki aliongea nikatabasamu kwa kuwa alijifanya hanijui. Pati yao ilianza kila mtu alikamata glasi ya wine, nikabaki mimi ndo mwenye juice. Wakati huo Rohan alichukua chupa ya soda ya Sprite akamimina kwenye glasi kisha akaweka kidonge fulani hivi cha kulewesha. Mdo huo ndo mda ambao Geoffrey alimvisha Peter Ruby. Kwa hiyo kila mmoja alianza kuburudika ile mbaya baada ya kushangilia. Huko nyumbani Soya alikuwa akijaribu kuelekeza wakina yu homework. Ila mamdogo walikuwa na mawazo juu yangu maana jana sikurudi nyumbani na leo tena bado nimechelewa. Shida itakuwa nini? Aliingiwa na hofu. Akaona bora amfate ba mdogo maana haelewi vizuri kwa nini iwe hivyo. Nilipigiwa simu na Amerika mtoto wa rafiki wa boss wangu. Kaniomba atoke naye na istoshe Sumi anafanya kazi kwao. Mimi na budi kukubali mke wangu. Ah, lakini mtoto wa kike na istoshe upo kwenye kipindi kigumu jamani. Kiaje mke wangu? Sikipindi cha ushawishi. Ah, alamu epushe tu mabalaa mwanangu. Ba mdogo aliongea hivyo. Wakati huo siku tayari na watu wapo bize kuserebuka ile mbaya, Rohan alimpatia ile glass miki, akamwambia nilete. Ah, hatumii kile vile. Miki aliongea hivyo. Ah, ni soda. Alimuonyesha chupa. Oh, okay. Miki alikuja hadi kwangu. Wao sume, leo sio serious. Umejua kupendeza. Sema mda ule nishinda kukwambia. <laughs> Hata mimi najua. Ulijuaje? Alimpatia glasi nikaanza kunywa kwa sababu nilijua hawezi kunipa kile chochote. Niliona macho yako yakiongea. Nilimwambia kisha nikaenda upande mwingine ambao hauna watu. Wakati huo Amerika anacheza na mkaka mmoja hivi, kila mtu anaseribuka kivi yake. Kusogea kwangu mbali kukamfanya Miki anifate. Na roa ni kwa kuwa alijua tayari nimekunywa hakutaka kucheza mbali na mimi. Nilianza kujihisi hovyo wakati huo nipo karibu na Miki. Nikaisi labda nakosea kuangalia. Oh. We we umevaa tai shingoni? Nilimwambia hivyo. Ndio. Kwani huwa anavaa wapi? Alinihoji na kuisi labda na mtania. Mbona una sura nzuri sana? Nilimwambia hapo Miki akajua huenda kuna kitu nilitumia mwanzo. Akaweka glass pembeni kwanza na kunishika vizuri ili kibaya kisinikote. Sumi, umekunywa nini? Ah, nimekunywa so soda. Ulio niletea. Subiri kwanza. Usi usiondoke. Niliongea kile hivi kwa kuwa alikuwa kanishika. Nilimkamata vizuri kora yake. Sangapi ni simbusu tena deep case. Miki kwa kuwa alikuwa akinipenda toka awali. Aliendelea badala ya kuacha. Rohan akaona hapo mpango wake unaweza kuharibika. Alimuita Miki. Miki, Miki baada ya kusikia anaitwa alitoa ila nilikuwa na yumba sana. Kuna nini? Rohan aliuliza. Ah, hata sielewi kanywa nini ila ndokawa hivyo tayari. Aliongea Miki huku akijaribu kunibeba, anipeleke sehemu salama kwanza. Miki, mimi kana kuhitaji Alitekea ufaha. Alimwambia hivyo. Miki hakutaka kuwa na mashaka na rafiki yake. Aliniachia na Rohan akapata nafasi ya kunishika. Miki aliondoka kuelekea alipoambiwa kaitwa. Baada ya Miki kutupa mgongo, Rohan alinibeba vizuri kwanza. Kisha akaelekea mapokezi. Kwa kuwa tayari walifanya booking, alipewa funguo ya chumba alichofikia yeye na rafiki yake. Aliongoza njia hadi chumbani ambapo alifika akaniweka kitandani nikiwa nimelewa na mda huu nilikuwa naisiki zunguzungu tu sasa nikitaka kuinuka wala hata nijue nipo na nani nashindwa na kwa kuwa mara ya mwisho nilikuwa na miki basi nikajua labda atakuwa miki huyo miki nilimuita rohani ambaye kwa wakati huo alikuwa akitoa nguo zake moja baada nyingine na kwa kujua kwa marafiki zake hawezi kusanuka maana si upo ndani kabisa na wenyewe wapo bize miki alimfikia amerika Miki akasema ye hajamuita basi Miki akarudi alipokuwa kaniacha. Akakuta hakuna mtu. Akarudi kumwangalia Rohan hakumuona. Kwa bahati mbaya wakati anangaika akaipamia glasi niliyokuwa na nyoya soda. Ikabidi ageuke kuyokota. Hapo ndo akawa ameona chenga chenga za vidonge kwenye glasi. 
Rohan Uko wapi? Miki alipiga kelele kila mmoja akamgeukia. Jamani, mbona hii kelele ni ya Miki? Miki upo sawa kweli? Mika. Sumi na Isa yupo salama. Aliongea huko akionyesha glasi ya soda niliyokuwa natumia. Eh, atakuwa hapi niambieni? Miki alionekana kuchanganyikiwa hadi Mika akashangaa, sio kwa kujari huko. Labda ndani kuna mmoja aliongea hivyo. Waliongozana wote kuja nilipokuwa na Rohan. Alikuwa akavua nguo zote kabaki na boksa. Ndo kaja kwangu anitolee nguo moja moja. Wakati huo nilipoteza kabisa fahamu nilikuwa naita tu Miki, Miki bila kujielewa. Ah, jamani, ni wapi chumba chenyewe hicho? Miki alihoji. Ah, ni kule. Alionesha rubi, Miki alikuwa kachachawa kwa kitendo tu cha kuona dawa kwenye glasi. Kumbe ndo maana alinibusu. Kwa maana hiyo hata pale alikuwa ajitambue. Miki alijiuliza kisha wakawa wamekifikia chumba. Wakati huo nilikuwa najaribu kumsukuma Rohan asinisogelee. Kwa nguvu za kilevi sikuwa naweza chochote. Rohan alicheka sana na kumalizia kuitoa sidiri yangu. Kwa bahati nzuri, wakina Miki waliweza kusukuma mlango kwa nguvu wakiwa watatu wanaume na kina Milka wakijaribu kumzuia Rohan asifanye chochote ila chumba chenyewe hakipitishi sauti kwa hiyo hakusikia kitu. Ila nataka tu aanze anachotaka kufanya mlango ulifunguka. Miki alikuwa na hasira, alimkamata Rohan na kuanza kumpa makonde aswa. Mika na rafiki zake wa kike waliniwaye. Mika kwa kuwa alinijua vizuri sipendi kujiachia, alinistere. Kesi ikaja kwenye kumuamua Miki na Rohan. Niachini, nasema nathubutuje kutaka kunukumbaka. Eh? Huyo ni binti mdogo na tena hata hana hatia yote. Pumbavu kabisa huyo. Alikuwa akimpiga sana Rohan. Mara mateke, mara ngumi. Na alikuwa anampiga hivyo hivyo, alikuwa ajavaa. Walifanikiwa kuwachanisha Rohan akajaribu kujitetea eti tulikubaliana. Huo ni uongo. Yaani ni uongo kabisa. Hawezi kukubali kuwa na wewe kiraisi hivyo. Aliongea Miki. Mika alimshangaa Miki kuonyesha kunijua zaidi yake. Wakati muda mwingi niko kwao. Japo Miki hakuamini wengine, ilibidi waamini kutokana kwamba Rohan ana pesa na ni mtanashati. Kwa maana hiyo, pati ilishia hapo kwa Miki na Mika. Ilibidi wanichukue wakaniweka kwenye gari. Miki akamwambia mlinzi wake kwamba anisindikize nyumbani kwetu na yeye atanipeleka mimi. Kwa nini Miki? Mwache anodi ampeleke somi. Hapana Mika. Baba yake ananielewa vyema. Akienda Arnold kutakuwa na utofauti kidogo. Ah, sawa ila unatakiwa kuwa salama. Mika alimwambia Miki. Basi safari ya gari mbili ilianza. Mika akiwa na Arnold mlinzi wa Miki na mimi nikiwa na Miki. Nilikuwa nangaika na dawa niliyopewa ya kunilewesha njia nzima naongea visivyoeleweka. Miki akajiuliza vipi kama nikifika nyumbani na alio itakuwa msala nyumbani bora achukue chumba tulale alafu kesho atarejesha Bamdogo na mamdogo aliingiwa na uoga bamdogo akaona ampigie simu kwanza anti Anita amuulize Hello Sadat Anti alimuita Eti Miki amerudi maana ulijumuika na binti yangu hadi sasa hivi hajarudi kuna usalama kweli Bamdogo alioje Oh Miki bado hajarudi ila ngoja kwanza namtafuta alafu nitakujulisha Sawa fanya hivyo. Anta alichukua simu akampigia Miki. Miki ndo alikuwa akaanza kupitana na usingizi. Kwa hiyo simu ilipoita ikamshtua ila akaipokea. Anti, mbona unapiga simu sasa hivi? Wewe? Upo na mtoto watu Miki? Yes anti. Hayupo saa kiafya. Ndio maana nimeshindwa kumrejesha. Miki alijibu na kumfanya anti ahisi huenda kuna kitu kanifanyia. We Miki, hayupo saa kiaje? Umemfanya nini mtoto watu? Anti sijafanya chochote. Amejichanganya kwenye kinywaji akawa katumia kilevi. Mi sio na namna hiyo anti. Mm. Nilijawa na wasiwasi. Ah usijali kesho namrejesha kwao. Anti alimpigia simba mdogo wake. Akamwambia kuwa Mika aliteguka mguu kwa hiyo kaniomba nibakie naye ndio maana sijarudi. Ila asubuhi Miki atanifikisha nikiwa salama. Walipomua na kushusha pesa zao. 
Siku hiyo ilipita asubuhi nilikuja kuamka na jikuta duu. Kichwa kilikuwa kizito kama nilitwishwa matofali. Nilijaribu kuangalia mazingira nikajiona nipo simu tofauti kwa mbali. Nikawa kama na muona bosi mdogo. Tena kalala karibu yangu. Nikajaribu kuamka kabisa. Ah. Ni ngumu kuelewa nilipatwa na nini. Nilijiuliza hivyo. Niliinuka nikiwa na yumba yumba nikajikuta naenda kudondoka. Miki akaniwahi kwa kunishika kiono. Hapo ndo akanichanganya kabisa. Nikageuka kumwangalia. Kitendo cha yeye kusogea uso wake karibu yangu nikakumbuka. Usiku wa jana nilimbusu. Niiruka kama kindege kujitoa kwake. Nikaziba mdomo wangu. Nini kwani? Ah, hapana, hapana. Sumi, usifikirie vibaya. Wezi kufanya hivyo. Nijiongelea huku nikijaribu kujipa moyo kuwa sijafanya chochote. Usiogope huko na mimi. Na asante kwa surprise yako ya jana. Oh, no, surprise gani? Jana kwani nilikupa nini? Nilimuhoji kwa kujifanya sijui chochote. Alisogea karibu yangu na kunishika kiuno. Nikakimbilia bafuni kabla sijabana mlango, akaingia na yeye. Alinisogelea mwisho nikafika ukutani. Nilitaka kupita pembeni akaweka mkono. Nikataka kupita upande mwingine akaweka mkono tena. Nilikuwa saa njia. Nikalazimika kutulia, nimsikie huko akiongea. Hadithi yangu na wewe ilianza tukiwa bafuni. Ache kamilike tukiwa bafuni. Aliongea kisha akausogeza uso wake kwangu ili anibusu. No 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 usifanye hivyo miki. Niliongea huko nimemshika kifuani kwa uoga. Akaona hapa sitaki kuwa mnafiki lazima ujue kuwa nakupenda sana somi. Alinishika vizuri na kuinua kidevu changu kisha akasogeza lipsi zake kwangu. I love you. Aliongea hivyo na kunifanya nioni dunia nzima ipo mikononi mwangu. Baada ya kutamka hilo neno, alizifikisha lipsi zake mdumuni kwangu. Ah, we I say, nilitulia kama sipo yani. Nilihisi kuhama nchi nikaelekea kwingine. Miki baada ya kunikisi akaridhika. Alitoa, aliniachia kisha akaniangalia usoni. Nilijawa na aibu. Nikashindwa kumwangalia zaidi ya yote. Nilitoka mli bafuni na kurudi chumbani kwanza. Nilikaa kwa kutulia. Miki alikuja hadi nilipokuwa akakaa pembeni yangu. Kuna lolote la kusema kwangu. Alinioji nilikaa kimya sikuwa na neno la ndio au hapana. Sikuwa nalo kabisa. Najua huna ila hata huna nipenda. Najua au unipendi? Mm, hapana. Nijikuta najibu bila kujua najibu swali lipi kati ya mawili. Mhm, kwa una nipenda eh? Naomba kwenda nyumbani. Nilimwambia hivyo, hakuambishi, alinchukua kunipeleka nyumbani. Njia nzima tulikuwa hatuongeleshani. Mimi nilikuwa na aibu hamsini kidogo. Da, kwa kweli, mapenzi yaachie wenyewe. Mimi na mdomo wangu wote sikuweza kuongea kweli. Na jinsi alivyokuwa akiniangalia, mimi moyo ulikuwa na ruka sarakasi kama mtu aliyekuwa akikimbizwa. Kibaya zaidi nikikumbuka makisi yote tena kisi la jana usiku na la asubuhi asubuhi du. Aliweka kawimbo kataratibu tukawa bize kila mmoja anawaza yake kichwani. Ila tulivotulia utasema tupo makini na wimbo. Tulifika nyumbani nikashuka kwenye gari haraka sana na kukimbia kuingia ndani. Nilinyooka moja kwa moja chumbani. Karibu ndani bosi mdogo. Mamdogo alimkaribisha Miki. Asante mamdogo shikamo. Miki alimsalimia mamdogo. Mamdogo alimkaribisha. Ndiyo, naomba nikuite hivyo. Ha, ila Mamdogo naisi njaa, naweza pata chai? Miki alimwambia mamdogo. Wewe kijana wa Brazili, leo umekuja na mpya gani? Babu aliongea akiwa anaelekea kukaa na kifimbo chake. Bati mbaya zuu akakipitia kiti chake alikuwa na haraka babu akadondoka chini. Ah, huyu mtoto mwenye laana kanivunja kiuno. Oh, oh. Babu alipiga kelele na wote tukatoka nje. Miki akawa anamuinua kutoka chini. Sisi wengine tukaanza kumcheka tu. Babu akawa anatuangalia tunavyomcheka kakasereka na kuinuka kumfata zuu. Sasa babu, mfano kivunjika mguu, utaweza kweli kwenda Brazil? Aliongea swahi. Yaani hawa watoto. Ah, hawa jukuu sara kabisa. Mama, nilete kawa yangu. Babu aliongea kumwambia mamdogo yuu akawa akaleta. Babu akamwangalia kwa sira sana. Basi sawa, namuita mama. Miki alicheka kuona vituko vya familia yetu. 
alitamani asiwe anaondoka pale maana ni fratu. Nilijiandaa na kutoka kuonana na mamdogo ilikuwa na muda sijaonana naye. Na ni siku mbili sasa. Nilimkuta jikoni kakasirika vibaya sana. Ndio nini sasa? Eh? Usikasirike basi. Usikasirike bwana mimi nataka nikuhadithie. Sitaki uongo wako, niko busy mimi. Basi pole, nimekufanya wazi sana juu yangu eh. Ndio, ila haina shida kwa kuwa upo salama. Kampelekea mgeni chai, alafu leo huendi kazini. Ah, yani mamdogo kwa kweli leo siende, sinajisikia mvivu sana. Hmm, leta nipeleke mimi, wewe subiri ukiwa mke wake. Aliongea swai. Muone mi macho hivyo. Nami nikamwambia hivyo. Swai alipeleka chai kisha akampatia wakati huo alikuwa kavaa sare za shule, anahitaji kuelekea shule. Miki alimwangalia akaona viatu vyake vimechanika na sare zake zipo zipo tu. Na baada ya muda akamwona Yusra na Zuhura na wenyewe wapo kwenye hali kama ile ile tu. Roho ilimuuma ila akavunga kwanza. Swai alimpigisha story mbili tatu kisha akawashika mikono wadogo zake wakaelekea shule. Najivunia kuwa nao wajuku zangu. Sijutii uzee wangu kwa sababu yao. Na natabasamu muda wote na wapenda sana. Babu aliongea hivyo. Na kwa nini Sumi na Swai wanawaita wazazi wao ba mdogo na mamdogo? Kwa nini? Sielewi. Ndio kwa sababu Sada ni baba yao mdogo. Mwanangu Salumu alifariki na mke wake kwenye ajali ya gari. Walikuwa kirudi kutoka msibani. Mkewe alikuwa kafiwa na mama yake mzazi. Kama bahati waliwaacha watoto wao. Maana hata sijui leo tungekuwa tunaongea habari gani. Babu aliongea kwa uchungu tukiwa ambalo huwa hatupendi kulikumbuka. Maskini, sikujua kama wana uzuni kiasi hicho. Aliongea Miki. Hawana uzuni. Maana wana wazazi wao wanaowapenda na kuwapigania Sadat na mkewe. Na ni binadamu wema sana. Ila acha niseme mka mwana wangu ndo binadamu bora sana kwa sababu mwanamke ndo anaiongoza dunia kwa kiwango kikubwa. Kama angekuwa na roho mbaya basi ujue hata wasa huu tungekuwa na hadithi mpya. Aliongea baba. Yawezekana eh? Miki na alihisi hivyo. Sio tu yawezekana. Mwanangu na kushauri kabla hujafanya maamuzi ya kumuoa mke wako. Fanya kwanza uchunguzi kujua je, huyo unayeamua kumuoa ni mwanamke ambaye atakulelea familia yako? Au unaoa ili mradi tu kukidhi haja zako na kumtimizia majukumu tu? Tafakuri asubuhi. Babu aliongea hivyo. <laughs> Wewe mzee ni hatari sana. E bora hata we unaona ila hawa jinga hawaona gilo. Hebu tuame mada kwanza. Nipe taarifa za Messi kwanza. Ah, Brazil tena. Ndio. Nahitaji ufafanuzi zaidi kabla sijachukua hatua. Aliongea hivyo babu. Waliendelea na story zao huku mimi nikiongea na mamdogo. Kweli, hiyo siku nilikuwa nimedhamiria kabisa kutoenda kazini. Nilianza kazi za nyumbani mdogo mdogo, nikatoa nguo nianze kufua. Wakati huo Miki ananichungulia nilivyokuwa busy na kazi. Mara nijifute usoni povu likanikaa hadi akajikuta anamchanganyia babu madensa kwenye story Asalamu alaikum Alisalimia ba mdogo nikainuka kumpokea We mbona ujaenda kazini Ba mdogo kwa kweli mimi ni loss jisikii vizuri kwa kweli He haya sawa usiende kwa leo na miki bado yuko hapa Ndio kwa nini bado yupo na wazazi wake umefika Ba mdogo aliingia ndani na kumkuta anapiga story na babu huku mama akiendelea na shughuli zake. Ba mdogo alitoa salamu na kukaa karibu yao, akamwambia Miki kuwa wazazi wake wamerudi. Miki alimuuliza kama wamemtafuta. Akajibu hapana. Basi akapuuza na kumwambia anaomba ashinde hapo leo. Baba alishindwa kukataa kwa sababu ni bosi wake pia. Wazazi wa Miki kweli walifika na hakuna aliyekuwa akiwaza kuhusu Miki. Kwanza walikuwa busy na mambo yao. Badae walitoka Mr and Mrs kuelekea shopping. Wakati huo mimi Miki aliniomba niende naye shopping. Nilitaka ukataa ila mamdogo akaniambia niende naye tu. Nikakubali kwenda naye. Huko shopping hatukwenda kwanza tulienda kuenjoy kwanza maeneo mazuri mazuri. Nikalishwa mishkaki, 
Wajua tu Arusha tupendelee askrim sana kwa ajili ya baridi. Kwa hiyo vitu moto moto na pilipili kali vilitusu kwa wingi. Wapi tena Miki? Ah, bembea. Aliniambia na kunishika mkono, nikamfata tulikuwa tunabembea ila mimi nilikuwa naogopa sana huku nikipiga kelele. Miki alikuwa akinishika vizuri kunituliza nipunguze hofu. Tulishuka baadaye nikawa napumua kwa kuona nimeokoka. Ha, <laughs> kumbe upo muoga hivyo. Sasa hapo jamani kikupeleka London, he, sutaniaibisha. Ah, mimi kwanza sikujua kama Tanzania kuna vitu kama hivi. <laughs> Ni kwamba mimi nilikuwa najua lakini mara nyingi nilikuwa naletwa na Aunt Anita na anatuleta na mwanae Arnold ila kwa kweli sijawahi kufurahi kama ninavyofurahi hivi na wewe. Aliniambia hivyo. Okay sio mbaya na mipo siku nitaoletwa dogo zangu pamoja na baba yangu mdogo siku nikijikusanya. Nilimwambia hivyo alinicheka kisha akanipeleka sehemu nyingine ambayo ina vioo kibao na kuna maji ndani yake. Kwa kweli hiyo siku ilikuwa kipekee kwangu. Ni mchana ila humo ndani ni kama usiku. Watu wanajifanya samaki watu na kuingiza hadithi mbalimbali za mapenzi za samaki watu. Sumi wa watu Nilikuwa na data sana huku na muangalia Miki anavofurahi pia. Hadithi nyingine zinauzunisha. Tulitoka hapo tukaenda sehemu nyingine. Na huku tena Miki. Ya, nikutereza tu, tena usiniguse. Tulivaa viatu vya skating. Tukaanza kuslide kila mmoja akiwa mwenyewe. Wengi walikuwa akiwashika wapenzi wao na wengine kivyao, huku wengine waliozoea hadi wanacheza dansi. Mimi nikakumbuka niliwahi kuona hicho kitu kwenye video ya Zuchu ya wimbo wa raha. Nikajiuliza nifanye kama Zuchu alivyofanyaga ama hiyo inawezekana. Nilipo jaribu tu Mungu wangu niliteleza nusu kushuka chini kama bahati Miki alinifikia. Kumbe wakati huo tunazidi kula bata, mama yake Miki alikuwa akipita karibu na pale, akamwona Miki kanikumbatia nisidondoke. Alikasirika mama huyo kuniona ni mimi na mwanae. Basi mama yule alijawa na mawazo kichwani ila baadaye alijipa moyo kwa kuamini Miki ni kijana tena ana pesa huenda ananitumia na baadaye atamoa Amerika Hakujua kama Miki kanikubali kutoka moyoni yani hata huyo Amerika hamwazi Miki alinyanyua tukiwa pale kwa uzefu wake watu wakabaki wamedua Inawezekana kweli mtu kufanya vile kwenye skating baada ya hapo alinielekeza taratibu namna kufanya Oh wow, kumbe na rais hivi. Sana yani. Aliongea huku akiwa ananiachia taratibu, basi na mimi nikaanza kuliendeleza zoezi hilo. Baadaye nikazoea, jamani ni raha, hata kama hukua mpenda pesa, unaweza ukajikuta unatamani kuwa mwenye pesa. Baada ya hapo ndo tulielekea shopping. Nilijua nimemsinikiza yeye kumbe yeye ndo alikuwa kanipeleka mimi. Alichagua viatu kama vya swahi. Kasoro muundo akanipatia. Kwa nini hivi? Hivi ni vya swai mdogo wako. Aliendelea kuchagua vitu vingine na vingine nikawa tu napeleka kwenye gari. Anachukua, mimi nachukua tu. Wakati huo Amerika alikutana na mama Miki huko supermarket. Wakawa wanachagua baadhi ya vifaa. Mm, mama Miki akatuona pia. Miki akinigusa pua kwa shilia, nivumilie nisichoke. Akamhamisha Amerika eneo ili asije kutuona. Aunt Celine, kuna nini? Aliongea Amerika. Hapana, nahitaji tu kitu kingine huko. Alijibu hivyo wakati huo nilipewa huo mdoli na kuambiwa niwe nao karibu ili siku nikipata mtoto nisimtenge. Nilicheka na Miki hapo akanipa kisi shavuni wakati huo mama yake anaona. Ha! Ah, alijikuta anahemia juu. Oh, anti, aliongea Amerika. Ah, uh, nothing penzi, twende huko. Alimshika mkono na kuama pale. Baada ya hapo tuliingia kwenye gari na kuondoka kurudi nyumbani. Nilikuwa nimechoka sana kwa shambla shambla zilikuwa kibao siku hiyo. Nilifika nyumbani na kuweka vitu vyote hapo, nikachukua vyangu na kuingia navyo ndani. Kwa kuwa ilikuwa jioni, wanafunzi wote walikuwa wamerudi nyumbani. Kila mmoja alikuwa akichukua vitu vyake, yani wote walikuwa na furaha ile mbaya. Mamdogo na bamdogo pia Walivutiwa na hiyo hali ya Miki kuwafanyia shopping wadugu zangu pamoja na mimi. Hiyo siku ilikuwa birthday ya Zuo, kwa hiyo 
mamdogo aliandaa keki mapema. Usiku ulipoadia tukajiandaa na ngozi zetu mpya. Zu tukampamba akawaka kama Cinderella. Tukamfunga kitambao soni. Dada, kwani kuna nini? Naona mnajipura tu. Na mimi mnanizidi kunifungasha na kunifunga kitambao soni. Kwani kuna jipya gani? Kuna jipya la Zu kuwa mhusika wa mchezo. Aliongea yo. Ah, tunachelewa dada. Mimi makeup yangu itafutika. Aliongea swai tukamtoa Zu nje. Kufika pale nje Tukamuacha peke yake na kuzima taa na kuacha mishuma nane iliyochorwa kwa mfano wa yai ikiwaka. Na katikati kuna keki. Alafu sisi tukaenda kujificha. Babu akabaki pale pale akidai hatuaribu. Basi kulingana na tulivyokubaliana, Swai alimsogelea na kumfungua kitambaa. Miki wakati huo alikuwa karibu yangu tumejificha wote. Mimi naonia wivu sana. Natamani na mimi labda ningekuwa na mdogo wangu labda tungefanya haya. Aliongea hivyo. Hata hivyo si ulikuwa na anodi na Amerika. Ah, mimi na Amerika tulikuwa tukikutana pindi tu tunaporudi Tanzania. Ila mara nyingi mimi nilikuwa na sherekea birthday yangu London au Marekani na wazazi wangu walikuwa na uwezo wa kuwa na mimi. Ila mara nyingi mimi nilikuwa na sherekea birthday yangu London au Marekani. Na wazazi wangu walikuwa na uwezo wa kuwa na mimi ila hakujitokeza kila mara kama sio kuambia marafiki zangu kuhusu birthday yangu. Basi ilikuwa ikipita tu. Aliongea hadi akanifanya nibaki nimemwangalia. Wakati huo yu alifika akawasha taa. Bahati mbaya mahali tupokuwa ndo kulikuwa na taa. Hadi tulijishtukia tukainuka kuelekea eneo husika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zuhura. Happy birthday to you. Tulimwimbia Zu alibaki anashangaa kuona tumemsurprise isivyo kawaida. Alimkimbilia mama mdogo kumkumbatia. Ni mdogo lakini ana hisia kali na anaelewa maana ya kumjali. Alipotoka hapo alimfata baba na kumkumbatia, akafanya hivyo kwa kila mmoja hadi kwa Miki. Baada ya hapo ukaja wa sawa keki. Alikata keki na kutulisha kila mmoja wetu. Akimwanzia mamdogo swai ndo alikuwa MC. Yu alikuwa DJ. Weka wimbo kwa ajili ya wazazi. Aliongea swai ndipo bamdogo alimshika mamdogo mkono wakaanza kucheza taarabu waliokuwa kipenda sana. Bamdogo na mamdogo walicheza kwa weredi na kutufanya tuingie kwa support. Miki alipoona wote tumeenda na yeye akaingia. Yu akabadilisha wimbo na yeye akaingia katikati kudansi na sisi. Jamani, sasa nani DJ tena? Babu alimhoji. Babu hata unaweza kuwa DJ. Yu alimwambia babu akasogea kwenye redio na kuweka wimbo wa kizungu wa taratibu. Wengine wakashindwa kuucheza. Tukajikuta tumebaki na miki tunacheza wawili. Tulivyokuwa tukicheza, bamdogo na mamdogo walitushangaa. Yaani tulicheza kwa hisia na kuonyesha kila mmoja anampenda mwenzake. Basi miki alinifuata akanishika kiunoni na mkono. Vizuri tu nikajikuta na inuka kama wazungu wanavocheza miguu yangu ilienda sambamba na miguu yake Unaonaje hawa watoto Alioji ba mdogo ah, hisia zangu ni kama zako tu Mamdogo alijibu ah, Ili wasiharibiane maisha tukae nao chini Ah nitakana sumi weka na bosi mdogo Mamdogo alitoa wazo Baadaye tulimaliza mchezo Miki akabaki kunishika kiunoni huku kaelekeza macho yake kwangu. He? Watoto wa siku hizi wameharibika kabisa. Yaani mnashindwa kuheshimu wakubwa. Aliongea babu. Miki alibaki kanishika vile vile kama kuna kitu anataka kuongea. Swai alimvuta yu na zu akaingia nao ndani kwanza ili wasionekane hawana adabu. Ila walipofika ndani walikaa dirishani kuona mchezo unavoenda. Mtulie sasa. Swai aliwambia Bamdogo. Nampenda sana Sumi. Miki aliongea hivyo. Huyu anaongea nini huyu? Babu aliongea hivyo. Ndio babu. Nampenda sana umjuku wako. Tena nampenda sana kutoka moyoni mwangu. Moyo wangu ameujaa vilivyo. Najiona kabisa siwezi kuishi bila yeye. Bamdogo alimsogelea Miki akamtoa mikono yake kwenye kiuno changu huku mamdogo akinivuta kwake. Niliogopa na kuhisi huenda ba mdogo atampiga miki. 
mamdogo mkuja kwanza mamdogo miki ni ndani aliongea mamdogo kabla sijamaliza kuongea mamdogo alinitoa pale na kuingia na mimi ndani huku mamdogo aliingia ndani na kuchukua koti kisha alitoka na kumfata miki alimwangalia kwanza miki miki akupepesa macho kumaanisha alichongea alimaanisha twende unifate alimwambia hivyo walinuka na kuongozana pamoja huku ndani nikao natamani nimuulize mamdogo kuwa nini kitampata ila mamdogo mwenyewe alikuwa atamani nimuulize chochote upande wa mama miki tukio la yeye kuniona mimi na miki tukiwa karibu alikumuumiza kichwa isipokuwa jinsi miki alivyokuwa akifurahia uwepo wangu furaha ambayo hakuwahi kuiona kwa mwanaye wakati huo aliangalia nje kupita dirishani akamwona America anaongea na Arnold moja kwa moja akajua kuwa America kamfata Miki akajiuliza Miki atakuwa wapi kwa mara ya kwanza akahofu jua mwanaye ila kilichomuofisha ni asije akawa ananipenda kama ni kunitumia nitumie tu ila asinipende aliwaza huyo mama kisha akachukua nguo akavaa ili atoke nje kwa hiyo hayupo Miki alimuuliza Arnold ndio ila anaweza kuja sio muda madam Arnold alijibu hivyo na wewe sikuizo unaniita madam Arnold. Hapana, sasa hivi mambo yabadilika ndio maana hivyo. Okay, lakini sipendi. Mi na wewe bado ni marafiki, tena tulio shibana. Alimkumbatia na kumkisi shavuni. Mika alifanya vile kwa Arnold. Kiurafiki tu, ila kwa Arnold ilikuwa tofauti sana. Alimpenda Mika toka wakiwa watoto. Alikumbuka zamani walivyokuwa pamoja pindi Mika akija Tanzania, ila tatizo anamuulizia sana Miki na istosha yeye ni mtoto wa mjakazi tu. Wakiwa kwenye story baadaye alikuja mamiki na kumkuta Amerika anapiga story na Arnold. Akawaangalia. Amerika my love umekuja? Yes anti, leo natamani kulala hapa. Oh, hapa ni kwako. <laughs> Najua anti kwa sababu hivi karibuni naenda kuwa Mrs. Miki. Wow. <laughs> Napenda jinsi unavyojiamini. Ujasiri ulioje jamani? <laughs> Lazima nijiamini anti. Mama Miki alimuona Arnold anawaangalia, akachukia na kumpa maneno makali. Na wewe kwamba huoni tuna mazungumzo, hebu tupishe. Samani madam nimepitiwa. Alijitetea hivyo. Na usiwahi tena kupitiwa, ondoka hapa. Alimwambia hivyo, Arnold aliondoka kipole. Haikuwa mbaya kwake kwa sababu anamfahamu vyema bosi wake huyo alivyo na madharau kwa sio na pesa na kwa ajili hiyo pia huwa naona kabisa hastahili kuwa na Amerika. Waliongea mawili matatu na Amerika kisha wakaelekea ndani. Ba mdogo alifika mahali akiwa na gari ya Miki na Miki mwenyewe. Akasimamisha gari na kumwambia ashuke. Miki akafanya hivyo, hakuwa na wasiwasi kabisa maana alijiandaa kwa vyote. Haijalishi kuwa ni kipi kitatokea kwake kikubwa ukweli wameujua. Walikaa sehemu moja yenye utulivu wa hali ya juu. Miki wewe ni bosi wangu. Naelewa na naelewa kuwa una uwezo wa kufanya chochote utakacho kwa pesa zako. Na kingine na kuelewa vyema kwamba we hapo sio mtu wa wanawake. Ila ninachotaka kuuliza ni kwa nini iwe hivi? Yaani Kristo umpende binti yangu. Aliongea ba mdogo. Hmm, ni kwa sababu hata sielewi. Nijikuta natamani kuwa naye muda wote. Natamani kumuona na cheka muda wote. Napenda kusikia akiongea muda wote. Ukiachana na urembo wake, tabia zake, kwa muda mfupi ambao nimepata kumuona ni mtu anayenijali sana. Nachanganyikiwa nikiwa mbali naye. Ah, kwa hiyo hizo ndio sababu, si ndio? Na vipi kuhusu Amerika? Wazazi wako washakuchagulia mwanamke mrembo kama yeye uishi naye. Kwa nini sasa umchague mwanangu? <laughs> Sadat, wewe ni mkubwa kwangu. Na hapa ninapoongea nafahamu zaidi kuwa naongea na mtu anayejua vyema mapenzi. Hivi kweli uwezi kunielewa mimi kuwa kwa nini nimempenda binti yako? Huyo Amerika mwenyewe unajua kabisa namchukulia kama nani? Ah, haijalishi unampenda au kumchukuliaje binti yangu Miki. Unamweka tarini. Nina hofu juu yake. Sitaki kimkute kitu kibaya kwa ajili yako. We watii wazazi wako tu. Wao wamemchagua Amerika wakiamini ndio mtu sahihi kwako. Tafadhali sana. Ba mdogo alimsia ondoke zake baada ya kuongea hivyo. Kwani mimi sio sahihi kwake? Na vipi kama ni ananipenda? Tafadhali usinifanyie hivyo. Aliongea Miki. 
yule ni mwanangu. Kwa hiyo nitajua cha kufanya ili akusahau. Naomba tafadhali kaa mbali naye. Ba mdogo aliondoka baada ya kuongea na Miki. Miki alumia sana hiyo siku. Hakuwa akifikiria kabisa kama ba mdogo anaweza kuwa mgumu hivyo kwake. Alivua kwanza tai na kuiweka pembeni kisha akaanza kupiga gari yake mateke kwa sira. Upande wangu nilikuwa sina amani muda wote na inuka tu na kaa na inuka. Nazunguka huku na kule suoni akirejea. Mamdogo alikuwa akinichora tu baada ya kuelewa kuwa na mimi nimempenda Miki. Mbona warudi? Nilimhoji. Si utulie watakuja. Alipofungua kinywa chake nikapata fursa kumuliza. Kwani ba mdogo atamfanya nini Miki? Hata mpiga, si ndio mamdogo? Aliuliza kwa hofu ila mamdogo hakufungua mdomo wake. Nilipoona kanyamaza, wasiwasi ukarudia. Hapo ndo nikasikia ba mdogo anaingia. Maana desturi yake akiwa anaingia ndani, huwa anatoa salamu au anakooa kama kuna mtu haja ka vizuri ajiweke sawa. Nitoka mbio kumuona. Sume jitulize basi. Aliniambia mamdogo maana nilikuwa na haraka kupita kiasi kikubwa. Sume lete kahawa nasikia baridi sana. Aliongea hivyo. Niliingia ndani kuchukua kahawa, nikajua tu hapa anataka kuongea na mimi. Nilimletea nikakaa pembeni yake kwa sababu nilijua tu ataniambia nikae. Sume mwanangu. Abeba mdogo. Najua ni mara yako ya kwanza kumpenda mtu ila utanisamia mwanangu. Sipo tayari uwe na Miki. Aliongea ba mdogo na kunifanya niloane. Lakini ba mdogo Miki sio kijana mbaya. Nafahamu hilo. Na ninafanya hivi kwa ajili yako mwanangu. Yeye sio kijana mbaya. Ila wazazi wake ndio hawezi kukupa hiyo nafasi kwa kuwa wewe ni maskini. Huna pesa wala sisi wazazi wako hatuna chochote. Kwanza kiufupi mshahara wao ndo unatulisha sisi. Lakini ba mdogo, nawezaje sasa kuwa naye mbali? Na hisi kama siwezi mimi. Utaweza tu. Utalazimika uweze. Aliongea kisha akaingia ndani kulala. Nilijiuliza Miki atakuwa wapi? Na huko aliko ana hali gani? Je, ana hali kama yangu? Maana na hisi maumivu ndani bila majeraha. Nilikaa nje kama nusu saa nikiwa nalia alikuja mamdogo na kunipeleka ndani. Upande wa Miki airejea kwao akiwa kalewa sana huko ashikilia chupa mkononi ya bia. Kumbukumbu zake zote ni sura yangu na jinsi alivyotokea kunipenda mpaka sio poa. Mika alimuona akamkimbilia ili ampokee Miki. Asa Miki alivyokuwa na sira alimsukuma huko. Kisha akapita zake hivi kwenda chumbani kwake. Mika hakuamini Miki alichomfanyia mbele wafanyakazi kwamba Miki kumdhalilisha vile. Alijikuta anainuka kumfata kwa sira. Miki alifika chumbani akapiga mafunda kutosha bia kisha akasogea kwenye kioo. Wakati huo Mika alimfikia. Miki, unawezaje kunifanyia hivi? Kwani hujui mimi nani kwako hadi unifanyie hivi? Ondoka hapa. Miki alimfukuza. Niondoke, kwenda wapi? Leo nimekuja kwa ajili yako. Sikutaki nimesema niache mwenyewe. Natamani kuwa huru. Kwa nini dunia inanitendea hivi? Aliongea kwa sera na kupiga ngumi kwenye kioo. Kioo kilipasuka na akaumia na kuanza kuvuja damu. Mika badala akimbie kwenda kumsaidia, alikimbia kwenda kumuita Auntie Anita. Miki aliona kasoro yake na ulevi wake aliendelea kuvuruga na kuharibu kila kilichokuepo humo ndani. Sina yote mimi. Sina wazazi wanaonijari. Wananitumia tu kama kifaa cha kuwaletea faida. Wananiambia kila kitu hadi mwanamke wa kumoa nasema simtaki Mika mimi. Wakati huo Mika alikuwa amefika akiwa na Anita. Anita alimsogelea Miki taratibu ili amguse. Anti niache. Niache. Na umwambie huyo binti simpendi. Mika hakuamini kusikia hivyo. Alizi kudondoka chini. Miki, hunipendi kwa nini? Kwani mimi na kasoro gani kwani? Mika alihoji. Una kasoro. Ila mimi ninayo. Nampenda mtu mwingine. Aliongea kisha akakaa chini baada ya kukumbuka kuwa anampenda mtu ambaye amepewa onyo hata kuonana naye harusiwe. Wakati huo Mika alichanganyikiwa, akachukua mkoba wake na kuondoka haraka. Hakutaka hata kujua mtu huyo anayependwa ni nani. Alipopita na hasira pale getini akasahau hadi gari. Ikamfanya Anud atambue kuwa hayupo sawa. Kwa hiyo akamfata juma nyuma. Miki mwanangu, kwa nini uwe hivi? Anita alimhoji. Anti, umenizuia kuwa naye anti. 
Nadhani wewe ndio mtu pekee unayenielewa mimi. Nadhani unajua kabisa nampenda, si ndio anti? Miki aliongea kwa uchungu huku akimlalia anti mapajani. Anti ilibidi aanze kazi ya kumbembeleza. Nampenda sana Sumi. Ni kwa kweli mimi nina hela sana. Wao hawana. Na eti nimechaguliwa Amerika. Kwani sina haki ya kumchagua naye mpenda na mimi? Mi nampenda yeye. Basi mwanangu, naelewa kuwa unampenda ila usijali. Yote anaheri kama Mungu kapanga sumi kuwa wako atakuwa tu. Anita alimbembeleza sana mwisho akasinzia. Anita alimonia sana huruma Miki, maana ni kijana anayepitia magumu mengi ukiachana na pesa alizonazo. Wakati huo Amerika alikuwa akikimbia hovyo barabarani. Bahati mbaya akalipamia gari na kupata ajali mbaya. Hakika huo siku ulikuwa siku mbaya kwa kila mmoja. Mika aliita Arnold baada ya kumfikia. Fanya haraka tupeleke hospitali jamani. Waliongea waliomgonga. Walimuingiza kwenye gari akiwa hajitambui. Baada ya muda alikuwa tayari kashafikishwa hospitali na kuingizwa theta maana aliumia sehemu za kichwa. Arnold aliona ampigie simu mama yake ili awape taarifa wengine na Anita alifanya hivyo. Kwani kimemtokea nini? Seripanga kulala hapa, ikawaje sasa ondoke ghafla. Aliuliza mama Miki huku akiingia kwenye gari yake. Walielekea hospitali na kukuta tayari operation imemalizika na Amerika amepelekwa odini. Anaendeleaje? Mama Miki alimuuliza mama Amerika. "Ni hata sielewi mwanangu yani kimemkuta nini Selene?" "Ah, usijali, atakuwa sawa tu. Kama tayari saje limeenda vizuri, atakuwa sawa." Asubuhi kulipambazuka, Miki ndo alikuwa akirejesha fahamu zake na kichwa chake kilikuwa kizito sana. Hapo ndo akaona chumbani kwake vitu vimebadilishwa na kuingizwa vipya. Kwani Antianita yuko wapi? Alihoji baada ya kuletewa hangover na mtu mwingine. Yupo hospitali, kapeleka chai ya mgonjwa. Mgonjwa? Kwa nani anaumwa? Ah, Madam Mary karigongwa na gari jana usiku. Unasemaje? Miki alimimina hangover mdomoni kisha akainuka na kuchukua shati. Hakuweka nguo nyingine mwilini na baridi ilikuwa kali. Alitoka haraka na kumwambia dereva amtole gari nje kitu ambacho sio kawaida yake. Wakati huo ndoba mdogo alikuwa anaingia kazini, akakutana na hizo heka heka. Miki hata hakumuona ba mdogo, kwani kuna shida gani? Alimhoji mlinzi aliyekuwa anaondoka baada ya zamu yake kuisha. Madam Mary karigongwa na gari jana usiku. Mungu wangu, nini kilitokea? Anasikia jana usiku bosi alikuja kalewa sana. Alafu akamchania kuwa hampendi, anampenda mwanamke mwingine. Kwa hiyo Manzi akachukia na kuondoka kwa sira hadi ajali kumkuta. Aise huyu dogo anacheza na bahati huyo hasa. Hivi mrembo kama yule ni wa kumtolea nje. Aliongea huyo mlinzi. Ah, pole yake Madam Mary kama skin. Ba mdogo aliongea huku akijishtumu kwa kuhisi na yeye anahusika na ajali hiyo kiasi fulani, maana alifanya miki anywe pombe. Miki alifika hospitali akakuta Amerika ndo ameamka yupo ananyweshwa chai. Basi akasogea karibu maana alikumbuka kabisa alimwambia maneno makali Amerika hadi ajali kumkuta. Amerika alipomwona Miki akaanza kulia kwa uchungu akiwa hataki kumuona kwa sababu hali yake haikuwa nzuri maana hata sauti ilikuwa haitoki. Amerika I'm sorry. Aliongea Miki huku Amerika machozi yakitereka. Wazazi walishia kuangalia tu bila kujua kinachoendelea bena yao. Anod alimkasirikia sana Miki kwa uzembe aliofanya ambao amemsababishia Amerika ajali. Alimsai tu kwa sababu ya kuwa odini ila moyoni alisema Miki akitoka hapo atakipata cha mtemakuni. Baada ya muda walitoka nje, Miki alimwangalia mama yake ambaye toka arudi kutoka Marekani hata salamu hawajapeana ila ajali tu. Ila akisikia Amerika kangatwa hata na mdudu anachachawa. Miki alimsalimia mama yake Amerika. Mama Mika alimchangamkia tu ila mama yake aliitikia tu salamu na kuendelea na mambo yake. Miki alienda upande wa pili wa hospitali kutuliza akili yake. Arnold akamtokea huko, alimshika shati kwa hasira aliyokuwa nayo, alimuinua na kumpa konde la uso Miki hadi sura ikabadilika rangi. Unaza vipi kwa mzembe kiasi hicho kwa Mika? Alimzaba konde jingine. Kaka sikia basi. Miki alijitetea kwa Arnold. Nisikie nini? Unadhani mimi sijui kama unampenda yule mtoto wa Sadat? Eh? Unafanya Amerika awe levu ya chini eh? Kuto kukufatafata tu kama mkia. Aliongea yote hayo huku anampiga Miki 
alimpiga vya kutosha Miki akiwa katulia tu. Kwa bahati mbaya mama Miki na Anita wakawakuta. Walishtuka kukuta Arnold anampiga tena anampiga vilivyo Miki. Unathubutuje wiki cha? Eh, unazeje kumpiga mwanangu hivi? Una hata hadhi ya kumgusa. Aliongea mama Miki huku akimzaba kofi. Arnold, unafanya nini mwanangu? Miki bosi wako. Aliongea Anita. Mama, mwache, mimi nimemwambia anipige kwa sababu ya uzembe wangu. Leo Mika kalala kitandani. Kuona jiona mimi ni mzembe. Hebu acha ujinga Miki. Joni, wapigie polisi simu akalale sero hata siku tatu ili akili msogee. Inawezekanaje kija kazi kumpiga bosi wake? Aliongea mama Miki. Mama haendi popote Arnold. Mimi ndo nimesema anipige. Amenipiga kwa amri yangu. Na mimi namwadhibu kwa amri yangu, usiniingilie. Kweli polisi walifika na kumchukua Arnold huku Anita akiwa anadondosha machozi. Na mama Miki alitoa amri akaadhibiwe ili adabu imkae. Ila Miki hakufurahisha na kile kitendo. Alimchukua na kuondoka naye pale. Anaweza vipi kumpiga bosi wake? Eh? Anacheza na watu wenye pesa zetu eh? Aliongea mama Miki huku akijiona kafanya kitu sahihi. Miki alienda kupewa matibabu kwa majeraha ya ngumi aliyopata usoni mwake. Tatizo mwanangu kisirani sana. Na kwa ajili hiyo alifukuzwa jeshini. Ona sasa amekupiga bila sababu. Anita aliongea hivyo. Anti unajisikia kweli? Au unajipoza tu kwa nje ile hali ndani unaumia? Ah, Miki, kwa nini unasema hivyo? Usijali, naenda kumtoa sasa hivi. Miki aliongea kisha akainuka kuwafata polisi. Wakati mimi huko kazini ilikuwa sina raha kabisa. Nafanya huku nimejawa na mawazo kibao. Akaja binti moja hivi akiwa kavalia sare kama zangu na anaonekana mpya kabisa kwenye kundi letu. Sumi, si ndio eh? Ya ndo mimi. Ah, niache vifaa uende kwa madam. Mimi ndo nitakava nafasi yako. Mm, kwa nini? Mimi sijui ila ndo Nimeambiwa hivyo. Nilifanya kama alivyosema nikaelekea kwa madam kufika huko nikamkuta madam anazidi kugawa utaratibu wa kazi. Akaniomba nimsubiri kwanza. Nilifanya asemavyo nikiwa nimepoa kiasi kwamba ukiniona unaweza sema nimeachwa kumbe ndo kwanza nimependa. Baada ya muda walitawanyika wote akanita ndani. Hakuongea chochote zaidi ya kunipa bahasha. Madam hii ya nini? Fungua usome. Nilifungua kwanza kichwa cha bali kilinchosha. Yaani nimeachishwa kazi na jiona hivi. Sikuweza hata kujitetea maana madam alinuka na kuondoka. Eti kisa tu, jana sikwenda kazini na sijatoa taarifa yoyote na kampuni haielewi kwa nini sijaenda. Madam, lakini mimi ni aliweka na earphone masikioni nisimpigie kelele. Ilikuwa ni kidonda juu ya kidonda. Nilinuka na kuchukua vitu vyangu vyote, nikaanza kuondoka mdogo mdogo. Njiani ni muona Miki akiwa kwenye gari anawahi sehemu. Nikajaribu kumsimamisha ila, ila kwa spidi aliyokuwa nayo hakuweza kunisikia. Nikajua labda ameamua kunipotezea baada ya ba mdogo kumwambia niache. Nilikaa chini ya mti mmoja kwanza nikawa nalia. Kwa mbali alipita Rohan na rafiki yake wakiwa wanashindana kuendesha gari. Rohan akaniona akakata kona na kunifuata. Oya, we msera, unaenda wapi? Ah, ni mwana kiburudisha kizuri mwanangu. Upande wa Miki alifika kituoni na kukuta ndo kwanza Arnold anaingizwa kwenye chumba cha kupewa adhabu. Alipomuona tu akawakimbilia polisi. Subiri kwanza na mtolea dhamana. Hana dhamana huyo. Alijibu Miki. Ah, mindo muhanga wa tukio. Mkikataa kesi itafika makao makuu. Aliongea Miki. Baada ya Miki kupiga mwingi alifanikiwa kutoka na Arnold ila Arnold alikuwa bado na sira naye. Ah, jamaa usinipige tena, tayari uso wangu umeiva. Na alafu mimi sio mwanajeshi. Kwa hiyo naomba ujue hilo. Miki aliongea hivyo. Ah, dogo, umeboa sana. Arnold aliongea hivyo. Ah, lakini sio utani bro, mimi yule manzi simpendi. Na naye mpenda hawataki niwe naye. Aliongea Miki huku akizidi kuongeza kasi ya gari. Upande wangu Rohan alianza kunisumbua huko akiwa ananishikashika na mtu mwenye sikumbuki ni muona wapi ila kakazana ni mpe namba za simu. We mkaka niache basi tafadhali. Niliongea huku nikiinuka na kuanza kutembea kwa haraka. Nikuache? 
Ni kuachi jamani wakati unaelewa jinsi gani na jisikia kwako mrembo. Nipe namba zako tu. Aliongea na kusimama mbele yangu. Kila nikienda hivi ananizinga, nikienda hivi anakaa hivi. Nikapata wazo nikampiga kifuti cha maeneo, akabaki anaogulia, nikachomo ka speedi. Huku namuomba Mungu maumivu yasimuishe. Rafiki yake akaanza kunikimbiza huku yeye pia akijitahidi kujipoza na kumwambia rafiki yake asije kuniachia. Nilikimbilia barabarani ambapo niliona labda kwa ajili ya kupita magari ataacha kunifata. Ila wapi? Ni walizidi kunikimbiza japo mmoja alikuwa anajikokota kwa maumivu. Muda huo ndo Miki na Arnold walikuwa akipita eneo lile wakaniona nilivyo mbio. Miki baada ya kuniona akazima brake ghafla, alimanusula asababisha ajali huko nyuma. Arnold akamwambia aweke gari pembeni asababishe matatizo. Watu walianza kumfokea kwa alichokifanya. Mimi nilichoka kwa bahati mbaya yule rafiki yake Rohan alinikamata. Nikawa najaribu kujitoa huku na yema vibaya sana kwa uchovu wa mbio tu. Rohan na rafiki yake pia walikuwa wakipumua kwa kasi hivyo hivyo. Asa bebe. Eh, kwa kwa kwa, kwa nini tukimbizane? Ile hali eh tutakao tukae chini tuzungumze. Aliongea Rohan huku akinifuata. Alijaribu kunigusa anikumbatie nikamsukuma na kuchomoa mkono wangu kwa rafiki yake. Mara nikampa kofi la sekondari hadi chuo kikuu. Ah, wewe mrembo. Unathubutuje kunipiga mimi? Eh? Mikono yako natakiwa itumike kunipapasa tu. Alinikumbatia kwa lazima huku nikiwa najitoa kwake. Rohan, naona una enjoy na mrembo eh? Aliongea Miki. Oh, Miki. Rohan alimuita baada ya kumuona. Miki ni wewe? Nilimuita baada ya kuona nimepata mtetezi. Miki tafadhali usingelie. Rohan alimwambia, ah, "Kwa nini isiwe hivyo? Huyu ni girlfriend wangu." Rohan alichukia na kujua kumbe ndo sababu hadi ile siku tulekis. Basi aliniachia ila sio kwa kuridhia, aliondoka na kutuacha. Miki alinifuata akanikumbatia kwa sababu nilikuwa na machungo, nilijikuta nalia sana kifuani kwake. Na wakati huo Arnold anashuhudia na kujakikishia kuwa hapa, milika kwa kweli, atuache tu. Sume usijali nipo na wewe. Miki, kwa nini jana uliondoka bila kusema chochote? Niliongea huku na Lia. Kwa bahati mbaya muda tumekumbatiana Miki ananibembeleza, mama yake pamoja na mama Amerika walipita. Mama Miki akaliona gari la Miki, akamwambia mama Amerika wasimame. Mbona Miki amepake gari maeneo yale? Ndio kusogea ujue tatizo. Miki ananibembeleza vya kutosha, mwisho akatamani apate juice ya kiutuzima. Si unajua tena ukipenda? Alifanya hivyo wakati huo ananikisi ndo mama Miki na mama Amerika walifika wakatukuta kwenye hilo tukio. Arnold alishtuka baada ya kuona hao wazazi. "Miki, unafanya nini?" Aliuliza mama Amerika. Tulishtuka na kuachiana. Hakuna kati yao aliyeamini kama ni mimi ndo nipo kwenye romance na Miki. Yaani ni kijakazi wa ndani wa usafi. Nipo na romantika na mchumba wa busi wangu. Kumbe sina hata habari kama hawa watu ni wachumba. Miki, kwa nini mwanangu? Mama yake alimwoji, "Mi nikatulia tu kwa aibu. Napenda sana somi." Aliongea Miki, "Wewe shut up." Mama yake aliongea huku akimshushia bao la kikubwa haswa. "Miki, niliita kwa mshtuko. Na nyamaza, sipendi mtu aongee nikiwa naongea foolish girl." Alinyamazisha mama Miki. No mama. Mwacha shtuke ili ujue kuwa kuna mtu ananijali. Miki kuongea hivyo mama Amerika alikosa balance. Akaisi kudondoka. Hapana. Hapana. Hiyo haiwezi kuwa. Miki, vipi kuhusu Amerika? Mama Amerika alihoji. Hmm. Nampenda kama dada kwangu. Na kama rafiki tu. Miki, huyu maskini ndo akumpenda? Mama Miki aliongea huku akinua mkono wake, anizabe kofi. Miki akaudaka. "Mama, inatosha. Huyu ni mpenzi wangu na mwanzo wangu wa maisha." Aliongea Miki kunitetea. Kisha alinichukua mbele yao na kuniingiza kwenye gari yake safari kuelekea nyumbani. Nilikuwa naogopa kiasi kwamba hata kwenye gari nilikuwa natetemeka tu. "Miki, we mjinga. We mtoto na matatizo ya akili." Mama Miki aliongea huku Mama Amerika akihisi hata wigi aliyoivaa ni nzito kwake. 
Waliingia kwenye gari na mabodyguard wao kisha safari ikaanza. Anud alijikuta anacheka kwa Kiswahili maana sio kwa msimamo huo wa Miki. Usijali sumi. Miki hawezi kukuacha udhurike. Aliongea Miki. Kwa kweli hiyo siku kwangu ilikuwa mbaya sana. Nilianza kuunganisha matukio ya kubandika na kubandua ya asubuhi hiyo hiyo nilikutana nayo. Yaani nimetokwa kufukuzwa kazi, nimekutana na Rohan cha usumbufu, nimemalizana na Rohan kikaja kisanga cha mama mkwe. Ah, leo nimeianza vibaya ise. Najua tu nitaimaliza vibaya. Nijisemea hivyo moyoni. Niliwaza sana ili nikakumbuka kuwa mama Amerika alikuwa kilalamika kuhusu Miki juu ya Amerika. Ikabidi nivunje ukimya kati yetu. Kwani wewe na Amerika ni wachumba? Nilimuoje hivyo? Hapana sio wachumba. Ila wanataka iwe hivyo. Na umekubali? Sumi, acha utani basi. Naweza kukubali na unajua kabisa nakupenda. Siwezi kukubali? Aliongea kwa ukali kidogo. Tulifika nyumbani na kumkuta mamdogo yupo bize na kazi za nyumbani. Alishangaa kuniona nimerudi mapema sana. Akaona kwanza atukaribishe pia alimshangaa Miki maana alijua kwa onyo ailopewa na ba mdogo haturudi tena. Busi mdogo, habari ya uko? Ba mdogo alimpa salamu. Ba mdogo, misubusi wako bwana. Au hata wewe nitaki. Aliongea hivyo, mimi niliingia ndani na kuacha napiga story mbili tatu. Na babu alikuwa ameenda mazoezini kwa hiyo alikuwa bado hajarudi. Siku zilisogea ikawa ngumu kwa Miki kuacha kuja nyumbani japo alikuwa akiwasili hospitali kumjulia hali Amerika vilivyo. Na kadri siku zilivyosogea ndio Amerika alizidi kuimarika kiafya. Baada ya wiki mbili alitoka hospitali na kurudishwa nyumbani. Hali yetu ilikuwa ngumu kimaisha baada ya mimi kukosa kazi. Japo ba mdogo alikuwa akijishughulisha ila angalau na mimi nilikuwa na msapoti. Ada ya shule ikakata kutushinda haswa kwa swai. Ada ilitupelea ikabidi ba mdogo amwache zuu kwanza atulie nyumbani ili swai aendelee na masomo kitu ambacho kilinichanganya sana. Nikawa naangaika kutafuta kazi bado sipati. Miki alinomba nikafanye kazi ofisini kwake. Nikakataa kuofia isije niletea madhara kwa baba yangu mdogo kukosa kazi maana mama yake Miki hapendi watu maskini na nilijua kuwa nikienda karibu na Miki hali itazidi kuwa mbaya zaidi maana Miki atataka akae na mimi muda mwingi Miki amesema kakutafutia kazi umeikataa kwa nini Sumaya Ba mdogo alinioje Ba mdogo naepusha shari mama Miki anipendi kabisa nalijua hilo ndio maana nilikuzuia kuwa na Miki Mama yake Miki alikuwa hajawahi kujihusisha na Miki hata siku moja. Haijalishi ni mzima au anaumwa. Ila baada ya kugundua kuwa kijana wake anampenda binti maskini, alikuwa akijaribu kumpinga. Baba yake Miki na Amerika walirejea kutoka huko ugaibuni. Walifika wakiwa na lengo la kuhakikisha watoto wao wanavishana pete. Ila habari walizokutana nazo juu ya Miki ziliwachosha. Daddy, you can't believe it. Miki akwai kunipenda. Mika aliongea huko analia kumwambia babake. Hiyo haiwezekani mwanangu. Miki ni wako na kila mtu anajua. Kwa hiyo huwezi kumkosa. Aliongea babake. Ah. Baba kivipi? Eh? Miki na mdomo wake kabisa. Mimi ndo kuniambia tu kuwa anampenda mwanamke mwingine. Mika kwa mtulivu. Kwa sababu Miki alikuwa kalewa kipindi na kuambia hivyo. Mama yake naye alimwambia hivyo. Mam, I love him. Ninampenda sana. Sasa mkitaka kuniona na kufa, nimkose Miki. Mika aliongea hivyo. Wazazi wake wakoona hiki ni kibarua sasa. Lakini watafanya nini sasa? Inabidi baba yake Mika amtafute rafiki yake Mr. Antonio ili aongee naye. La sivyo hapata eleweka. Maana huu ni mkataba wa miaka nane iliyopita. Amerika akiwa na umri wa miaka kumi na mbili, Miki akiwa na kumi na tano. Walijiwekea mkataba huo wa kuwafanya watoto hao kuwa kitu kimoja ili waendeleze mali zao. Sasa hiki ambacho Miki anafanya ni kipi? Mr. Antonio, nadhani umesikia haya niliyokutana nayo hapa nchini baada ya kuasili tu. Ni kweli kijana wako atatufanya tuvunje mkataba wetu wa miaka nane iliyopita na kuidimiza biashara ambayo tulijengea malengo. Aliongea Mr. Daniel Nimesikia lakini haina maana eti hicho kitu kitafanyika maana yule ni mwanangu yupo chini yangu sasa ukisema kwamba utavunja ina maana 
mimi nitashindwa kumcontrol mwanangu mwenyewe. Ah, hilo ni ni kwa chewe wewe maana sitaki kuona furaha niliyomjengea binti yangu tangu akiwa na miaka 12. Sitaki tuweke. Miki anampenda Amerika. Pia nadhani huo utakuwa ujana tu namsumbua. Kwa hilo usijali, najua namna kuongea naye. Walikubaliana kwa maneno kibao namna ya kufanya ili Miki asije kumwacha Amerika. Wakati huo Amerika bado hajajua kama mtu mwenyewe anayependwa na Miki ni nani. Na akijua kwa kweli sipate picha hilo timbwili litakuwaje. Mamdogo na bamdogo walinishauri nikubali kufanya kazi kwa Miki. Niwe na reception kikubwa na cheti changu cha kompyuta itasaidia. Nijiuliza sana ila bamdogo akasema, "Kweli sisi ni maskini ila sio maskini wa vyote. Ni maskini wa pesa tu." Ila tuna utajiri mwingi sana ambao hata huyo mama Miki hana. Tuna akili, tuna ujasiri na tunaamini katika kupambania itajiri letu. Hivyo nisivunjike moyo wala kumhofia kwa lolote. Nafaa kumkabili vile vile. Ushauri wa bamdogo ukanipa ujasiri wa kuona akileta noma itakuwa noma. Hakuna kogopana. Bora nikamwonyesha rangi yangu halisi. Siwezi kuacha wadogo zangu wakose kusoma eti kisa na mogopa mtu, alafu mtu mwenyewe mtu mzima. Nilibeba cheti changu na barua ya kuomba kazi, nikavaa vizuri, nikapiga na miwani yangu ya macho, nikaondoka huku babu akinipa baraka tele. Nilikuwa natembea kwa madaha utadhani nimepata kazi tayari. Nilipokuwa njiani nilihisi labda mji mzima wa Arusha umesimama unanisikiliza mimi tu nipite tu. Nilifika mlo ofisini kwanza wafanyakazi wakajua ni mgeni wa boss kaja. Maana nilikuwa na dunda huku natafuna jojo na nywele zangu nimeziachia zikajichambua vizuri na hilo koti lilivonikaa kama ndo mwenye ofisi. Nilipofika kulingana address niliyopatiwa nikampigia simu miki kwanza huku na waangalia wafanyakazi wanavyonishangaa. Kimoyo moyo nikasema light kama angejua mimi nimekuja kuomba kazi. Hata wasingi nishubokea hivyo. Sumi, umesimama kwa wapi? Alinioji baada ya kunipigia. Nilipo hapa floor kwanza naona watu wananikodolea tu kama wameona jini vile. <laughs> Mbona hata mimi nipo floor ya chini? Ila sikuoni utakuwa wapi? Aliongea akiwa nyuma yangu. Niligeuka nikamuona. Nikashangaa na sema hanioni wakati kaniangalia kabisa. Nikalazimika kumpungia mkono. Niko hapa. Aliniona akaanza kuja huko anacheka maana sio kwa hizo pigo nilizoenda nazo. Akiwa nakuja huko anacheka, Mirka alikuwa akija kutoka nyuma ya niliposimama mimi. Akamuona Miki anavotabasamu, akisi labda yeye ndo anachekewa, akaongeza mwendo kidogo ili amfikie. Kweli leo umejua ese. Du. Yaani kukutambua imekuwa ngumu sana. Aliongea Miki. Hiyo ikamfanya Mirka ajue ni yeye kabisa. Ile anakaribia kumfikia alishangaa kuona Miki ananikumbatia mimi na kisi juu ya shavu. Mirka alihisi kupasuka. Nguvu zilimuishia. Tabasamu lake likapotea. Basi Miki alinichukua bila kumuona Mirka na kuondoka na mimi huku kanishika begani. Mirka alijikuta anakata tamaa hata hakwenda kuonana naye. Akaanza kurudi mdogo mdogo. Alikotoka hadi nje kabisa ya jengo hilo akakutana mama yake mkwe. Mika maidia kuna nini? Anti, acha tu niondoke. Mimi nimekuja kumuona yeye alafu yupo na mpenzi wake. Mm, hivi Mika, huyo ni muita mpenzi wake. Hata unamjua kweli? Hapana anti, sitaki hata kumjua mimi. Hemu tu ndo kamuone alafu nipe majibu. Kama kweli upo tayari kumwacha aendelee naye au utapigania penzi lako. Mika alikubaliana na wazo la mama Miki. Wakaja tena ofisini walipofika, mimi ndo nilikuwa pale reception. Nikawapokea kwa kutoa heshima. Ila mama yake Miki hakutaka hata kugeuka. Maana mawazo yake yote yalipaa kumfata huyo mpenzi wake Miki. Anti, huyu ni reception Tokalin. Alihoji Mika. Achana na huyo, tukapambane kwanza na anayetumiza kichwa. Lakini mbona hizo nguo alizovaa ni kama alizokuwa kavaire dada? Hapo mama Miki ikabidi kwanza asimame na kuniona ni mimi nipo bize kujaza data zangu za kazi na viti vyangu ambavyo nilikuwa nimeenda navyo hapo. Mama Miki alichanganyikiwa maana anajua kabisa ni mimi. Mirka, ndo huyo? Mama Miki aliongea. Anti usiseme hivyo. Walianza kuja upande wangu nikiwa nipo bize sina hili wala lile, nikavutwa nywele na huyo mama yake Miki. 
nilishtuka kuona ananifanyia hivyo na wafanyakazi wengine walisogea na ndo walikuwa wamemaliza kutambulishwa kuhusu mimi sio muda mrefu aliyekutuma hapa nani eh na unataka nini kwa mwanangu e binti aliongea huyo mama akiwa kazivuta nywele zangu bora ingekuwa weaving lingetoka lakini ni nywele zangu mwenyewe nilikuwa naumia na sikujizuia kupiga kelele anti unafanya nini mwache aliongea Amerika kujaribu kumzuia mama Viki asinifanyie ukatili ule Milika, kaa mbali na hili. Siku maskini unaweza kuonea huruma ila wao wakakuchuna. Nitamfundisha kutafuta saizi yake mbo huyo. Alinivuruta hadi nje ofisi huku akinipa onyo kali kuwa hataki kuniona karibu na pale. Kwa kuwa nilipewa ujasiri na babdogo, nilisimama kiujasiri, nikamsogelea huku na jitengeneza vizuri. Inatosha sasa. Eh, we mama, ni sawa utaki nifanye kazi hapa, lakini kaa kujua kuwa sio wewe ulieniajiri mimi. Nilimwambia hivyo. Wewe, sipendi kupewa majibu na mtu maskini ondoka hapa. Oh, sawa naondoka. Ila nikitoka naenda kukufungulia shitaka kwa kunivunjia mkataba bila utaratibu wala sababu maalum na ninamani nitashinda tu. Kwa hiyo jiandae. Nilianza kuondoka. Wafanyakazi wengine wakamuona kweli huyo mama ni katili. Alipogeukia wakarudi haraka kwenye kazi zao. Miki taarifa kamfikia kuwa mama yake kanifukuza. Aliacha kila kitu akatoka huko mbio kunifata. Alikutana na mama yake akiwa anaelekea ofisini, akampita kama hamjui na Amerika pia. "Miki unaenda wapi?" "We achana mimi." Alimjibu hivyo Amerika. Aliingia kwenye lifti na kushuka moja kwa moja. Alipofika floor ya chini, alitoka nje faster na kuchukua gari, kisha akaanza kufata uelekeo wa nyumbani. Sikuwa hata nimefika mbali maana nilijua tu atakuja kama mwendo wazimu. "Miki, niko hapa." Nilimwambia baada ya kumuona alikuja hadi kwangu nilipokuwa nimesimama. "Unaenda wapi sasa?" Naenda nyumbani, stari nimefukuzwa kazi ama? Sio umesikia, aliyekuwa ajiri ni mimi sio mama. Naomba tu kistarabu bila kuitana polisi, turudi ofisini. Aliongea hivyo. Nilikuwa na huzuni ila nilitamani kucheka. Sasa, <laughs> kati ya mimi na nyie, nani aite polisi? Sio mimi tuache utani. Mimi nakupenda na siwezi kujificha. Kama wao na wakera ni wao, ila mimi ndo nimekupenda sio mimi. Please twende wote. Aliniambia nikajikuta na shindwa kuendelea na msimamo wangu. Nilimpa mkono tukaongozana kurudi kule kule ofisini. Wakati huo huko ofisini Milka alikuwa kakaa kimya huku akiwaza kuhusu kinachoendelea. Kwanza anashangaa yani ni imekuaje eti mwanamke ambaye Miki anampenda ni mimi. Aliona kama vile Miki kamdhalilisha pakubwa sana. Bora angekuwa hata e, mtoto wa manager wa ofisini kwake, sio binti maskini kama mimi. Na niliwahi kuwa mfanya usafi kwao. Ah, I say, inafedheesha sana. Aliongea Amerika. Hiyo ndio sababu. Yaani siwezi kukubali kibinti maskini kama kile eti ki, 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 kinajua nini kuhusu maisha, eh? Naelewa mimi kipo na miki kwa ajili tu ya pesa. Hamna lolote. Aliongea mama Miki. Kweli mama, naona jinsi ulivyokaa na binti yako ambaye unahisi anaweza kuwa chaguo langu na kumwambia sio ya kweli. Miki aliongea baada ya kuafikia. Miki, mimi naenda kule chini. Nilimwambia hivyo. Hapana Sumi. Wewe tulia hapo hapo tu niwaelekeze hawa. Hawajui ni kwa nini nimekupenda wewe. Na wewe umenipenda mimi. Hapo mama Miki yupo anais labda Sumi eti kamependa Miki kwa ajili ya pesa wala sio hivyo. Na kwa taarifa yenu, kama Sumi angehitaji pesa kutoka kwangu, basi angepata kitambo sana. Na baada ya hapo asingehangaika na mimi. Miki, hivi unajisikia unachokiongea wewe? Licha ya kuisi kuwa amekupendea pesa, ni dhahiri kabisa huyu binti kakupenda kwa ajili ya pesa zako tu. Na si vinginevyo. Lakini Miki licha ya yote, mimi unaniweka katika kundi gani? Hivi nafikiria kama Amerika kweli? Eh? Siku zote mimi na wewe tumekuwa pamoja. Umeishi ukiniambia kuwa kamwe hupendi kuona na kosa furaha. Utamani kuona napoteza tabasamu langu. Mimi ni malaika wako, sasa iweje leo nitendee hivi? Eh? Amerika aliongea hivyo. Ya hiyo ni kweli, lakini samani, mimi nampenda sana Sumi. Na kweli sitaruhusu upoteze furaha yako maishani. Ila hata wewe pia fikiria kuhusu furaha yangu Amerika. Mi furaha yangu ni kuwa na yeye tu maishani. Sijai chochote kwa hili maana nimekuwa mpoke muda mrefu sana bila mtu wa kunijali. Aliongea Miki. Hmm. I say, no Miki. Miki, hii sio fair kabisa. Nimeishi miaka nane. Nikiambiwa na kuaminishwa kwamba wewe ni wangu. 
Sasa mbona unifanyie hivi? Nakupenda sana. Aliongea huko akimsogelea Miki kisha akamshika mikono. Mimi sikutaka kutia neno kwenye huo mjadala, nilivunga kimya. Waliongea vya kutosha ila Miki alibaki kwenye msimamo wake ule ule na kuhusu kazi akawaambia iwapo watanifukuza basi ni sawa na wamemfukuza yeye. Nirudi eneo langu la kazi nikaendelea na kazi. Mamiki hatupendi kabisa na kitendo cha Miki kuningangania mimi. Alimpigia simu mewe akamuomba aje aonge na Miki labda atamuelewa. Akasema atafika sio muda mrefu ila kulingana majukumu yake na jinsi alivyozoea kupuzia mambo yanayomhusu Miki alishindwa kuja. Jioni nirudi nyumbani nikiwa na advance yangu mkononi. Nilifika na kupokelewa na shangwe tele hapo nyumbani kwa kuwa nimepata kazi. Eh eh. Mamdogo, ndio nini kunimwagia michele? Kwani mimi ni biharusi? Niliongea hivyo. Hapana mwanangu. Lengo langu ni bahati siondoke upande wako. Na udumu katika kazi. Wadogo zangu pia walisema hivyo kama ilivyo desturi yetu kitu kikitufurahisha tunawasha mziki wa kutosha na kuanza kufurahia. Upande wa Amerika kwake yalikuwa majonzi jumbisha machozi. Mamiki akawa anafikiria nini afanye ili anitenganishe na Miki maana Miki ni kama karuga juu yangu. Aliwaza mwisho alipata jibu. Alichukua simu yake akampigia mtu na kumuomba onane. Mtu huyo hakuchukua muda akawa tayari ameshafika ndani. Madam Benita, ndio nimekuita na nadhani unaelewa kuwa siku zote kuita kama hivi basi kuna jambo. Na jambo lenyewe linatatiza sana. Ehe, ndio madam. A, kesho kuna picha nitakupatia kisha nitakupa majukumu yako stahiki. Ndio madam. Sumi, sijui zumi. Ah, yeyote uwe hicho sio muhimu. Lakini kao ukiwa mwangalifu, muda wako umekwisha kwa sababu unacheza na mimi. Asubuhi na mapema niliamka kujiandaa, simu yangu ikaita. Nikaenda kupokea bahati mbaya kakadondoka. Soya akapita haraka kuyokota na kuikabidhi kwangu. Ah. It is so bad, simu imekata kabisa. Na unajua nani alikuwa anapiga? Aliongea hivyo. Mimi nitajuaje sasa wakati kuishika tu imedondoka? Nilimjibu hivyo. Pokea basi hicho kisosadu chako jamani kisikate tena. Maana mtoto wa watu yupo nje anakungoja. Aliongea na kunifanya nishtuke nilipotaka tu kupokea simu kikajizima. Oh, swai kimezima sasa hivi. Niliongea kwa huzuni sana. Ah, jamani huku nikatisha na modi. Malizia kujanda basi wende. Aliongea hivyo. Nilimaliza kweli ila nikawa sielewi hivi kweli. Katoka huko kwao mbali kabisa kaja huku kunipitia. Nitaona, it is okay. Ngoja nikaone kama kweli upo. Basi nilimaliza kujanda, nikatoka nje baada ya kuaga, nilimkuta Miki nje kidogo na nyumbani kalalia uskani. Miki, habari za asubuhi? Hmm, hivyo tu. Aliongea baada ya kuinuka na kunifungulia mlango. Sasa nisemeje? Nilimuoji baada ya kukaa. Sema good morning honey. Au darling, sweet baby. Hata ukiona yanakuwa marefu, sema tu hata dia. Mm, mm, mimi naona aibu kwambie hivyo. Yaani kwamba unanona aibu mimi? Kajinga kweli wewe. Aliniambia hivyo na kunifinya shavuni. Ah, jamani. Hujui kwamba vinauma. Niliongea kwa Deko. Aliwasha gari, safari ikaanza kuelekea ofisini. Tulifika ofisini kila mmoja akajua majukumu yake. Kwa kuwa nilikuwa mgeni, nilianza kupewa mafunzo juu ya kazi ninapowasili kazini. Ikawa ndio desturi yangu. Baada ya mafunzo ndo naanza kazi. Mama Miki alifanikiwa kumpatia picha yule kijana wake. Basi kijana huyo alikuwa akinifuatilia kila kona bila mimi kujijua. Hiyo ikamfanya aijue familia yangu nzima. Hata tukitoka na Miki kwenda kula bata utakuta yupo nyuma yetu. Anodi alijaribu kujenga ukaribu na Amerika ili angalau Amerika asijisikie vibaya. Lakini ilikuwa ngumu kwa Amerika kumsahau Miki. Siku moja tukiwa watatu na Miki, mimi na ba mdogo kwenye mgawa fulani hivi, kuna mtu alikuwa pembeni yetu anatuchora bila sisi kujijua na tulikuwa busy tu tunapiga story. Upande wa baba Miki na baba yake Amerika Waliamua kupanga kuhusu uchumba wa Miki na Amerika. Hawataki kuchelewa kwa kuona kadri wanavuzidi kuchelewa ndivyo wanavuzidi kuharibu mambo. Waliwashirikisha wake zao mwisho wakaafikiana kwamba iwe dini. 
Upande wetu Miki alikuwa akimuuliza ba mdogo kuhusu ndoto zake ambazo yeye angetamani kufanikisha. Basi ba mdogo akamuuliza kuwa yeye anatamani kama angekuwa na uwezo wa kupata pesa angejiweka kwenye biashara ya kilimo kwa kiasi kikubwa kwa namna nyingi kama kununua mazao wakati wa mavuno na kuwekeza kisha akasubiri muda ambao sasa soko limekubali anze kusambaza sehemu mbalimbali Miki aliona ni wazo zuri akamuuliza kama yupo tayari amsaidie kwa hilo ba mdogo akamjibu kuwa yeye ni mtu wa kuangaika mwenyewe hapendi kusaidiwa ili hali sio muda wake atapamba na kiume basi Miki akona kabisa sisi ni watu ajabu ambao Tunaamini katika uwezo wetu wenyewe bila yote. Mimi ndoto yangu kwa sasa iliyobaki ni nyie tu. Kunikabidhi uwe mrembo, nikamfanye kuwa wangu. Aliongea Miki na kunifanya nione aibu. Niliaga naenda msalani, nikaongoza njia hadi huko. Za kitendo cha kuingia na kumaliza haja zangu ile natoka tu. Nikashushua kitu kizito kichwani, nikaona nyota nyota kama sita hivi, nikapoteza fahamu. Nilikuja kurejesha fahamu nikiwa sielewi wapi nipo. Maana ni chumba ambacho kilikuwa kinavutia sana yani. Kimepambika nami nimelazwa kitandani vizuri. Kwani hapa ni wapi? Nilijiuliza hivyo. Oh Miki ndo kanileta hapa. Kwa ajili ya uzuri wa eneo na nilisi kama kuna mtu washroom. Akili yangu iliwaza ujinga kwamba huenda Miki kuna kitu kafanya nini? Miki. Nilimuita. Mlango ulifunguliwa taratibu hata hakuwa Miki bali alikuwa mtu mwingine kabisa. Umeamka sasa. Alinihoji mamiki. Ma, madam ni wewe? Oh, inaonekana wewe na kijana wangu usiano wenu umefika mbali sana. Ndio maana unahisi anaweza kuwa yeye eh? Ndio alikuleta hapa, si ndio? Kwa nini? Alafu, kwani hapa ni wapi? Na kwa nini niwe hapa? Nataka kwenda nyumbani. <laughs> nyumbani utaenda tu ila subiri muda ufike. Aliongea kisha akatoka nje na kufunga kabisa mlango. Usiniache hapa tafadhali, naomba nifungulie nile nyumbani. Nifungulie na kuomba. Usinifanyie hivyo madam, na kuomba nifungulie mlango nitoke. Nilia na kupiga kelele nifunguliwe ila haikuwa rahisi hivyo. Nilisalia mle ndani bila kuelewa ni wapi na nilifikaje. Japo nakumbuka muda sio mrefu nilikuwa na miki pamoja na bamdogo. Na niliwaaga naenda washroom na huko nilipigwa na kitu kizito kichwani. Upande wa nyumbani bamdogo alichanganyikiwa akidai kuwa ni siku ya pili sasa sijaonekana na hajulikani wapi nitakuwa. Hakuna aliyekuwa na amani nyumbani kwani nyumba nzima ilikuwa imevurugwa. Hata wadogo zangu kipindi hicho walikuwa kwenye mitiani ila kalamu haipandi maana sasa imekuwa kama ni hatari kwao. Dada yao kupotea. Miki naye hivyo hivyo kwa upande wake maana nilipotea nikiwa naye na haelewi wapi nipo. Hakutaka kwenda kazini. Siku hiyo baba yake alimfata chumbani kwake na kumkuta kalala ana mawazo sana juu yangu. Miki, kwa nini uendi kazini? Ni kwa ajili ya huyo binti? Ndio baba. Ni kwa ajili yake. Ndio maana siendi. Hi. Hivyo mtoto na hili, eh? Uloshinda kupanga muda wako vyema kufikiria future yako na malengo yako uliyojiwekea, ufanye kazi kwa juhudi ili baadaye watoto waishi kwa amani, eh? Unafikiria vitu vya kijinga tu? Tena kwa binti maskini yule. Miki alimwangalia baba yake mara mbili mbili, hakumpatia jibu maana aliona kama anampigia kelele tu. Naongea naona niangalia kwa dharawe. Miki, kwani yule binti ana nini? Japo sijawahi hata kumuona lakini najua hawezi kuwa mrembo kumfikia Amerika. Na ndio kabisa ni maskini. Eh, yani hata akili zake dhani kama zinachaji. Na hata kama zinachaji, atakuwa na tamaa tu ya kuwa na wewe ili apate pesa zako. Miki bado hakumjibu kitu, zaidi aliamka akiwa na bukta, akasogea mlangoni na kumfungulia mlango kisha akamwambia atoke nje. He, yani wewe ni wakuniambia mimi nitoke nje? Nitoke nje, eh? Kisa kukuelekeza kwa chana mtu ambaye hana msaada kwako. Nimesema toka nje kwa sababu ya jeuri zenu za pesa mlizo nazo hamwezi kuona msaada wa mtu. Maana hata mimi pia ni mtoto wenu, hamuoni thamani yangu. Kazi yenu ni kunijazia tu account na pesa zenu siji credit card kutuma kwenye wallet yangu, magari mapya kutembelea na vinginevyo ila hata salamu au simu mwanangu Miki sijui unaendeleaje hamkwae hata kuniambia kwa hiyo sioni haja ya wewe kunielewesha maana tangu nikiwa mdogo hadi nakuwa hukwahi kukaa na mimi kunishauri so baba naomba ondoke uniache peke yangu au nitaondoka mimi Miki alitoa machungu yake moyoni <laughs> I say watu wajinga huwa badiliki fikiria kuhusu wewe mwenyewe 
kuhusu mstakabali wako. Aliongea na kutoka nje wala hakuyaweka manani maneno ya Miki. Mika alikutana na mama mko wake baada ya makubaliano. Maana alimpigia simu akamuomba aende kuna jambo azungumze. I say, Aunt Celine. Miki kakubali kunivisha pete wiki ijayo. Yaani siwezi kusubiria kabisa kuhusu hilo. Da, siwezi kabisa kusubiria kusikia kama ni ndio ni sherehe ilioje. Eh, haya hmm. bwana. Lakini naomba ujiande tu mwenyewe na hawezi kukataa. Alimwambia akiamini kuwa kwa kitendo alichofanya Miki hawezi kukataa kumchumbia Amerika. Natamani kuona naye angalau hata tukakae kama zamani. Aliongea Amerika. No, sio sasa ila asubiri tu muda ukifika mtaongea sana yani. Na utamwambia kila unachojisikia, sawa eh? Imewezekanaje kwani? Ni kwa sababu umemshawishi na vipi kuhusu yule binti amekubali kumwacha? Amerika alihoje? <laughs> Usiniulize sana, wewe fata ninachokwambia. Basi hakuna siku Amerika aliwahi kuwa na furaha kama hiyo. Aliona kabisa ndoto zake zitatimia. Hakujua kuwa mtu anayeongea naye ni mtu anayelazimisha maji kupanda mlima. Mama Miki alitoka hapo akamfuata Miki baada ya kumkuta kaka Garden akitafakari ni siku ya tatu sasa. Hanioni na wala hajulikani niko wapi. Ni ajabu sana nilipotea kama mzaa na ili hali nilikuwa nao. Miki my son Miki alimwangalia sana mama yake kwa kujifanya mwema hiyo siku. Nahitaji kuongea na wewe. Najua unapitia kipindi kigumu kwa sababu huyo binti unemfikiria hajui ulipo. Na ni ngumu kuelewa atakuwa wapi. Mama usimuongelee Sumi kwa sababu hata siku moja ukwahi kumuongelea kwa mazuri. Na sihitaji unisaidie chochote juu ya hili. Oh, ni kweli Miki. Mimi siwezi kukusaidia kwa huyo binti maskini. Kwanza hatuna nyota ya maskini kwenye familia yetu. Wewe tu ndo unataka kutuchafulia huko. Miki aliona mama yake kama anamvuruga tu. Akainuka kuondoka zake. Ukiondoka bila kunisikiliza, basi jua fika huyo binti hutokao muone tena. Sawa? Aliongea huku akimuonyesha clip ya mimi nikiwa nimelala sehemu. Mama. Miki aligeuka na kumkimbilia mama yake, anachukua simu ni kwamba hiyo video ilikuwa live kwa sheria sehemu nilipo kuna kamera na ameunga moja kwa moja kwenye simu yake. Sumi, mama kumbe unajua Sumi alipo? Sumi yuko wapi mama? Yuko wapi? Alimuoji mama yake kwa sira na mawenge mengi. <laughs> Ndio Miki najua alipo na ni ngumu sana we kumpata. Ila kama unataka kumpata ni rahisi tu fanya ninalotaka kukwambia, okay? Ni kweli mama. Namhitaji sana Sumi. Niambie uko wapi? Wapi upo Sumi wangu? Aliongea Miki kwa sauti wakati huo baba yake anaona kupitia dirishani. Tulia kwanza mwanangu. Huyo Sumi kuna sehemu yupo tulivu tu kama ulivyoona. Ila muda mwingi hana stress kwa sababu akiamka anakula, anaoga na badishua nguo kisha analala kwa tulivu kama hivyo. Tena unashukuru mimi kwa ajili hiyo ameanza na kungaa hizo siku tatu kashaanza kungaa na muonaje kwani? Why mama? Kwa nini lakini? Kwa nini mnamfanyia hivi? Eh, tangu nikiwa mtoto amkwai kunichukulia kama mtoto wenu na hamkutarajia kunizaa, nilikuja tu bahati mbaya kwenu. Miki, usifike huko. Sikia tu nikwambie kitu ambacho unataka ili huyo sumi wako awe huru. Nisikilize kwanza. Mama, mi ni mwanao hata kama nawasumbua ila ni mtoto wenu. Sawa. Unatakiwa kumvisha pete Amerika tena ukiwa na furaha. Usionyeshe tofauti yoyote ile kwake. Na asisi kabisa kama umeshurutishwa na mtu. No mama, siwezi kufanya hivyo. Siwezi kabisa hapana. Na sababu simpendi. Okay, wewe fikiria ukipata jibu utanjiulisha kwa sababu hata ukisema ufuatilie umtafute siji ujui ni wapi alipo, haitwezekana miki. Ni ngumu sana kujua wapi yupo na ukizidi kunichelewesha jua huyo binti nitamuuza. Mama huwezi kufanya hivyo. Aliongea Miki kwa sira na kumkaribia mama yake. Hmm, utanijibu baadaye. Mama yake aliongea na kuondoka zake. Miki alihisi kuchanganyikiwa kabisa, aliondoka hapo kwao kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani. Kufika nyumbani akakuta nyumba nzima wanalia kwa kukosekana uwepo wangu. Hakuna aliyekuwa na amani kabisa. Ba mdogo alikuwa akijaribu kuwaomba wake kimya. Ba mdogo, Swai alimuita kumuonyesha maana alikuwa amemuona Miki. Miki, una taarifa yote kuhusu mwanangu? Ba mdogo alimhoji. Eti bosi mdogo, tafadhali nielekeze binti yangu atakao wapi? Babu yake ameshindwa hata kula 
Ni siku ya pili sasa. Eti anafunga kwa ajili ya mjukuu wake. Afya yake imeanza kuzorota tayari mzee wangu. Ba mdogo aliongea kwa machungu. Na hiyo ndo sababu huji hata kazini. Miki alimwoje? Bosi mdogo naezaje kuja kazini? Hali yenyewe hii kwa kweli kama ni kazi bora kuikosa sio binti yangu. Hata mimi naelewa. Ila babu unatakiwa ule na nyie hamfai kulia na kuzunika kwa sababu dada yenu yupo hai mzima kabisa wa afya ila kwa sasa yupo Zanzibar Miki aliongea ili kuadanganya watoto Zanzibar kafata nini alihoji swali ah Zanzibar kaenda kikazi alipigiwa simu na aliyempigia simu ni meneja wake akamuomba kwenda naye Zanzibar sasa hapo ikawa tabu kidogo maana simu yake ilikuwa mbovu na mimi pia nikawa nimekosa kujua kama yupo ama kaondoka ila leo nimeongea naye kaniambia yupo salama msiofu. Kweli Miki dada Sumi atakuwa salama? Zua lioje. Ndio atakuwa salama na hivi karibuni atarejea tu. Walihisi kupata weni maana haikuwa rahisi kwao. Baada ya kuelewa hivyo, alimuomba babu ale kwanza chochote, babu akakubali kula. Ila akasema Miki afanye mpango kesho aongee na mimi. Usijali babu. Kesho asubuhi nitamtaarifu mapema ili uongee naye. Saa babu we. Babu alitikia ila kibarua kabaki kwa mamdogo na bamdogo maana wao hawakuamini kabisa kama kweli amesafiri. Walimwangalia sana Miki hadi Miki akaelewa kabisa hawa watu wanataka nini? Ilibidi aeleze ukweli. Kwa hiyo hata wewe uelewi ni wapi upo? Mamdogo alioji. Ndio, yeye upo salama kabisa. Ah. Mimi niliajua haya yanaweza kutokea. Ndio maana sikwahi kutaka uwe na mahusiano na mwanangu. Sisi sio hadhi yenu. Bamdogo songe hivyo. Hadhi na upendo kama havilingani. Mimi nampenda sana Sumi. Sawa, lakini kwa ajili hiyo ndo sababu ya hayo kutokea. Sasa ni hivi, wewe fanya ulichoambiwa na mama yako, mi binti yangu unipatie. Lakini hutosema niachane naye. Ah, mimi nahitaji uzima na usalama mwanangu. Mengine sihitaji. Umeelewa bosi mdogo? Uzima ni usalama tu. Hicho ni kitu ambacho hata mimi nahitaji sadat kwa Sumi. Na siwezi msemea mama yangu kwamba hawezi kumdhuru kwa sababu hata mimi simfahamu vyema. Ila Sumi naomba abaki kuwa wangu. Tafadhali Miki na kuomba. Na kuomba sana Miki. Binti yetu arudi akiwa salama. Mimi kwa kweli mama yako simjui ila nimeanza kumogopa kwa kuyasikia haya tu. Itakuwa ngumu kuwadanganya wadogo zake kila siku kuwa yupo Zanzibar. Mamdogo aliongea hivyo. Usijali mamdogo, kikubwa ni mimi kufanya mama alivyotaka isiwe tabu kwake na nitafanya hivyo. Ila lazima nifanye jambo kwanza ili kusudi jambo kama hili kwenye familia hii lisijerudie tena. Ba mdogo na mamdogo walikubaliana naye ila hawakuelewa Miki kamaanisha nini. Huo huo siku Miki hakutaka kulala. Alielekea kituoni kukata rabii, ikitokea chochote kimemkuta familia yetu basi mama au baba yake watakuwa na usika na akathibitisha hilo kwa kusema ni wazazi wake. Ila hana imani nao tena maana wanawadharau sana maskini. Aliondoka pale kituoni na kurudi nyumbani kwao. Alifika kwao akamweleza Aunt Anita mama yake mlezi. Maana huyo ndo anemuelewa zaidi. Sasa hapo utakuwa umeenda mbali Miki. Kuwawekea kizuizi wazazi wako kuwa ni wahusika wa kila kinachoikuta familia ile. Na vipi kuhusu Sadat? Ujui kama hapa ndo kazini kwake? Aunt, mimi namjua mama yangu vyema. Kwa akili yake najua tu atamfukuza kazi Sadat ili kumkomoa Sumi. Yaani ni mtu mzima lakini anangaika na mtoto mdogo kama Sumi. Na kweli Sumi ni binti mzuri. Lakini bola uachane naye. Yasije kumkuta makubwa kama ya akasita kumalizia. Kama yapi anti? Hapana, wewe acha tu, usingilie mambo. Fanya kumsaidia binti watu. Sijui hata huko atakuwa anali gani Sumi wangu. Akiwa anawaza kuhusu mimi, mama yake alimjia na kumwambia anahitaji kuongea naye. Inaonekana kwa sasa umejua maana halisi ya kuwa mama, kuwa unafaa kuwa na mtoto wako uongee naye. Ila hapana, ni kwa sababu una habari mbaya kwangu. Na kusikiliza. Miki aliongea hivyo. Hmm, acha dharau Miki. Mimi ni mama yako, okay? Mm, na kikubwa nilichokuitia hapa ni umefikia uamzi gani kwanza? Kuhusu kumvisha pete Amerika? Ah. <laughs> Bwana mesaji afiki mwenyewe tu. Na kingine nahitaji kumpromise kwanza kabla ya engagement ring, si ndio? Wow. Plani ilioje? Atafurahi sana mwenyewe. Ah, hivi kati ya mimi na Amerika, nani mwanao? Aswali gani sasa hilo? Si ni wewe? Aha, ila anayekuumiza kichwa zaidi kuliko hata aliyemzaa na uliyemzaa 
ni Amerika inashangaza sana. And she's my mom. Alikunywa juice iliyokuepo mezani mama yake alimkata jicho hatari. Mbona niangalie hivyo nimekosea kwani? Ah uh, ila hamna. Sijasema unipatie credit card maana huchelewagi wewe. Hapana, sio credit card. Sasa ni sumi. Sumi? Baada ya kuongea hivyo alishangaa kuona kichwa kinakuwa kizito hadi akawa haoni vizuri. Mwisho alizima data. Baada ya muda alimwagiwa maji amke. Alimwagia alitoka nje baada ya kufanya hivyo wakati huo Miki ndo anarejea fahamu zake. Anashangaa kuniona nikiwa nimelala kitandani na kuna simu pembeni. Sus, sumi. Alinisogelea haraka nilipokuwa nimelala. Nikiwa vile vile nimelala alinikumbatia kwanza huku akionyesha dhahiri alimisi kuniona na kwanza kuniamsha kwa hamasa sana. Sumi, mbona ulale tu? Miki wako kaja tafadhali amka. Bado sikuamini japo alijitahidi kuniamsha. Akiwa anahangaika alipigiwa simu iliyokuepo pale kitandani. Halo? Miki my son, hata usihangaike. Huyo haamki kwa sasa, subiri kama lisali moja. Mama Miki aliongea hivyo. Wai mama, tafadhali namhitaji. <laughs> Ndio subiri sali sali pite. Aliongea kisha akakata simu. Miki alijiuliza hapo itakuwa simu gani? Mbona aletwe akiwa hayupo kwenye fahamu zake? Au kuna mchezo mwingine mama anaocheza? Alijiuliza maswali yasiyo na majibu ila kikubwa alisubiri kwanza mwafaka. Anodi akiwa njiani kuelekea kwake maana haishi pale kwa kina Miki. Mvua ilianza kunyesha, akaanza kukimbia kujikinga na mvua kama bahati vile. Mika akawa anapita akamuona. Hey, Anodi, come on, njoo twende. Mika ni wewe? Sasa kama sio mimi atakuwa nani? Na kuona unaloana tu na unajua Mika yupo. Alafu ulikuwa ukielekea wapi? Anikuwa nikienda nyumbani kwangu. Kwako ngoja leo nikapone kwa Arnold. Na na imani ni dunia maridadi ambayo sikwahi kuifikiria. Hapana Amerika. Sasa utakuwa ukinidhi haki tu bwana. Aliongea huku akinamisha macho yake chini kwa sababu anampenda ila anaona hawezi hata kumwambia kulingana na hali ya familia. Arnold kule nini hicho? Mbona hata mkusanyikana sehemu moja pale? Aihoji Amerika. Sielewi labda kutakuwa na ajali. Mm, hebu tu nitukone kwanza. Madam usijiingize huko. He, kwanza ushakosea kwa kuniita tu madam. Mika aliongea huko akiteremka kwenye gari na kuacha mwamvuli ndani. Madam subiri kwanza. Madam, ah, tena nani? Mika subiri. Alichukua mwamvuli na kuanza kumkimbilia Mika ili amkinge. Mbona kuna kelele? Itakuwa kuna ajali kweli nini? Mika aliongea huko akiongeza mwendo. Madam simama bwana, utakuwa mchezo wa huni. Wanataka kuwasomba tu watu. Anodi aliongea hivyo. Kwa somba kiaje? Eh? Yaani sija kupata. Alizungumza hivyo huku akiongeza mwendo. Piga huyo akuheshimu. Piga. Piga ise. Lipa vya watu. Watu walikuwa kishadadia bila kujua kuwa kwenye maduka yao wapo wanaibiwa maana hiyo ni mbinu moja wapo ambayo watu huwa wanaitumia. Mika tafadhali tudi kwenye gari. Hii michezo mimi najua. Tusije kusombwa na FFU ni hatari. No Arnold, wanapigana watauana watu wazuie. Mika alijikuta anaingia kati kwa mua watu wasiwane. Ili hali watu wenyewe wanaonekana kupigana serious kumbe kuna wenzao wanaiba. Kitendo cha Amerika kuingia katika fujo ikazidi kupamba moto. Alikosokoso na kisu cha tumbo. Arnold aliwahi mkono na huyo jamaa mwenye kisu. Ha, mrembo kiasi hiki si ungeuawa wewe. Kuna watu walinongona. Kitendo cha Arnold kudaka mkono ikawa kesi. Wale wawili waliokuwa akipigana wote wakamgeukia Arnold kisa kaingilia kesi isiyo muuso. Walimpa ngumi kama ya Tanzania Royal Tour. Akaanguka chini ila alifanikiwa kuadhibiti. Mnaibiwa nyie, acheni ujinga, hakuna wanaopigana hapa. Aliongea Arnold kuwasanua watu. Walewezi wawili walipoona wamesanukiwa wakaanza kukimbia tena wanapiana mikono kabisa. Watu ndo wanashtuka kurudi madukani kwao kuona kama wapo salama. Anod yuko sawa? Mika rihoji. Ndio Mika. Vipi na wewe? Ah, mimi nipo salama. Ila ni ujinga wangu tu. Ningejituliza tu kwenye gari haya asingetokea nubishi wangu tu. Ah, usidie Mika kwa sababu ulifanya wote kwa wema. Kama unaishi huku Uswahilini, unaelewa vyema tu. 
Aliongea huku akimkumbatia asijisikie vibaya. Jamani, nimeibiwa mimi pesa zangu. Eh, jamani, na mimi nimeibiwa jamani simu za watu. Eh hey, 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 eh jamani, mimi naongea nini kwa bosi wangu? Jamani nimeibiwa. Kila mmoja alikuwa kilalamika kaibiwa. Mika na Arnold hawajakaa sawa, wanataka tu kuingia kwenye gari, wanashangaa polisi hawa hapo. Uh, tayari niliyosema ise. Usithubutu kubandua tu mguu wala hata gari. Arnold mistake kwenda polisi. Mika aliongea ila Anodi akawa hana msaada japo alimonia huruma. Upande wangu Miki alikuwa kasinzia pembeni yangu, akisubiri ni amke, alikuwa kaushika mkono wangu kwa nguvu, akisubiri ni kiamka tu, ajue kuwa nipo macho. Nilishtuka kutoka usingizini kwenye usingizi mzito mithiri ya koma. Nilimuona Miki kalala pembeni yangu kwanza nikashtuka. Kwa nini iwe vile? Kwa nini awe karibu yangu? Nijaribu kuvuta mkono wangu ni utoe kwake akauzoea. Usiniache sumi. Miki, nilimuita. Alisikia sauti yangu akainuka akawa haamini kama kaniona nimeamka. Sumi, alinukia kama mwenye kaona kifaranga vile. Kwa nini Sumi? Eh, kwa nini wivi kwetu? Ni kumisi sana. Ni Mr. Basam Blacko. Macho yako sifanyi chochote bila wewe. Aliongea akiwa akanikumbatia. Miki, ngoja ninuke kwanza na hisi njaa. Ah, sumi, Miki alikuwa hamini amini kwanza wakati huo chakula kilikuwepo ndani na kila huduma. Miki alanda vizuri, maana kuna muda alijaribu kufungua mlango ikashindikana. Akaona hapa hakuna kutoka hadi waamue. Nilipokuwa na kula nilijiuliza kwanza ilikuwaaje Miki akawa pale au nini kimetokea na yeye katekwa. Nilihisi labda huu mchezo wanaucheza na mume yake. Nikiwa kwenye fikra nyingi nyingi nilianza kuhisi maumivu ya kichwa. Kichwa kilianza kuuma nikawa nahisi kama napigiwa firimbi kichwani. Miki umefata nini huku? Nilimwoje nikiwa nimeshika kichwa changu hadi akabaki kanishangaa tu. Sumi, ni nini? Aliusogeza mkono wake kwangu kwa kuwa sikuwa poa. Nilinuka na kuanza kupiga kelele. Miki akawa haelewi shida nini maana nilikuwa naonekana kama kuchizika kabisa ni. Sumi tafadhali tulia tulia kwanza. Aliongea Miki Niache usiniguse, usije kujaribu kunishika na uondoke hapo. Niliongea na kuangaika kushika vitu vilivyo humo ndani, nisianguke. Miki hakuelewa shida yangu ni nini, maana nimeamka vizuri tu. Alinsogelea, zaidi nikachukua kiti kilichokuwa karibu nikaziba njia. Huku natafuta penyo nikimbilia bafuni. Miki alihisi mapicha picha kama yote. Akawa anajaribu hata aneguse nikamsukuma huko akajigonga kutani na kuumia kabisa damu ikaanza kumvuja. Sumi, una shida gani wewe? Aliongea huku akinyonea huruma ninavyotabika na kushika kichwa maana nilikuwa na hisi kizunguzungu sio kizunguzungu, yani kifupi sikuwa sawa kabisa. Alinuka tena kunifata hapo ndo akanipa wazimu, nikakiwai kisu kilikuwa mezani. Nikawa na mnyosha nikimwambia asithubutu kunisogelea. Mamiki alikuwa akiona mchezo mzima sasa hapo kwa mwanae kuonyesha kisu aridata alichukua simu yake na kumpigia mtu haraka akamwagiza aingie mbele ndani Miki akiwa na jali kunizuia alishangaa kuona mlango uliokuwa umelokiwa unafunguliwa walifika watu wawili mmoja daktari mwingine nesi Miki akaona hii ndo nafasi sahihi ya kutoka nje na mimi daktari aliyekuwa nyuma ya nesi alishangaa anapewa kichapo ambacho hakutarajia mimi kumuona Miki anapigana nikaingiwa na uoga nikashuka chini kuanza kulia. Yule daktari alikuwa haelewi ila alikuwa na nguvu za ajabu sana. Kwa hiyo airudisha makonde kwa Miki. Na yule nesi alipona daktari anachalazwa akaingilia kati. Kwa hiyo Miki akashambuliwa na watu wawili. Mwachini Miki wangu jamani, hajakosea kitu. Niliongea huku siwezi hata kujishika. Walipoona hiyo hali kwangu, walilazimika kumzimisha Miki. Mimi kidogo fahamu zilianza kunijia ila muda huo Miki ndo alichukuliwa na yule nesi kisha akatolewa nje na kumpa nafasi daktari ya kuja kwangu. Miki alikuja kurudisha fahamu zake tayari yupo chumbani kwake na Anita yupo pembeni yake. Alikurupuka haraka baada ya kukumbuka kuwa aliniacha na teseka mahali pasipojulikana. Sumi, anti, Sumi wapi? Sumi uko wapi jamani? Sumi hayupo hapa. Ah, mama, kwa nini ufanyie hivi mwanao lakini? Tena mwanao kumzaa. Nionie hata huruma, nateseka sana mama. 
alijiongelea mwenyewe anti yake akiwa anashangaa. Miki, wamaanisha nini? Kwani ulimuona Sumi? Maana umeletwa hapa ukiwa ujielewi vizuri. <sighs> Mama yuko wapi? Akaenda kituoni. Ana dinamiki kwa mwe kwa Rumande. Nini? Miki alikurupuka kutoka kitandani akiwa na bandage baada ya kuumizwa na mimi alifanywa matibabu. Akachukua fungo yake ya gari na kuongoza njia kuelekea hospitali. Miki kwa makini mwanangu. Wakati huo mama Miki alifanikiwa kuwatolea zamana ila hapo mtu aliyekuwa akitupiwa laama ni Arnold. Sio muda mama Mika na yeye aliwasili akilaamika kuwa imemlazimu afike tu airport na kuongoza kituoni bila kwenda nyumbani kwake wakiwa wanaelekea kwenye magari yao basi Miki pia aliwasili. Miki shida nini jamani? Mika alihoji. Ah, Jera dogo tu. Anodi, upo sawa? Miki alimoje huko akimkumbatia kisha akamfuata Mika na kumuliza swali hilo hilo. Miki umepata na nini? Mbona una bandage usoni kwako? Ah, ni ajali ndogo tu hata usiofu. Alimjibu kisha wakawa naondoka. Anodi aliondoka kivyake hakutaka kuongozana nao. Walielekea kwao Mika ila Miki alitamani apate angalau saa zungumze na mama yake ili ajue pale nilipatwa na kitu gani. Mamiki hakutaka hata kujihusisha kujua kuhusu mwanae kikubwa katibiwa hiyo inatosha. Mika aliomba kuongea na Miki kama wazazi hawatajari. Wazazi walikubali kuachia nafasi. Imekwaje Miki kaanza kumjali Mika tena? Maana alikuwa kapagawa na yule fukara. Aliongea na Mika. Hmm, kuna vitu vya kuja na kwenda. Sasa yule alikuwa wakupita tu. Na Mika ndo maisha yake. Alijibu Mamiki. Mm, Mungu asaidie wafike hiyo hatua wa jamani. Mwanangu atakuwa na furaha sana. Mhm. <laughs> hiyo lazima iwe hata iweje. Miki hawezi kumwacha Amerika kiseti vidude vya ajabu. Upande wa Amerika alikuwa akimweleza Miki kilichotokea hadi kuweko ndani kwa muda huo. Miki ilibidi acheke maana nikastori kakufurahisha sana japo mwisho wake ni mbaya. Unanicheka Miki? Ndio, si kwa sababu ya ubishi wako wewe. Sasa ndio nicheke. Mika akainuka na kwanza kumkimbiza na hiyo ni hali waliozoea Miki na Mika kukimbizana ni sehemu ya maisha yao kutaniana kucheza kama Ivan. Miki hayo hakuwa akiyakataa isipokuwa sasa hakumpenda Mika kwa namna hiyo na wazazi waliwatafsiri vibaya. Miki, nimechoka na wewe niache basi. Aliongea huko akicheka. Oho, nimesahau kitu. Miki aliongea hivyo. Wewe utantia nukusi ya jera bwana kauge kwanza. Aliongea na kumfanya Amerika acheke ile mbaya. Amerika alivua nguo zake na Miki akiwa pale pale bila aibu yani. Ni kwamba akamzoea sana kisha akachukua taulo na kuingia bafuni. Miki na Amerika wamejizoea vibaya sana kuonana wakiwa hawana nguo zaidi ya chupi na boksa kwao ni kawaida yani. Ila Miki huwa anashangaa kuniona mimi nikiwa na aibu hata nikivaa nguo fupi basi naanza kuteseka kuiteremsha. Jamani Yupo tofauti na Amerika ila bado na mwitaji. Baada ya muda walitoana out ili wapate cha jioni huku wakipiga story. Ila kusudio la Miki ni mama yake tu aelewe kuwa hajaenda kinyume naye ili amwachie somi. Mimi huko ndani nikiwa nimekaa peke yangu mpweke, nilikumbuka sana familia yangu. Nilikumbuka jinsi tulivyokuwa tunaishi kwa furaha na ndugu zangu, utani na babu, vituko vya ba mdogo na mamdogo, yani rai rioje. Kuna wimbo ambao tulikuwa tunapenda kuuimba familia nzima. Kwa kuuimba tunataja majina yetu. Nijikuta naanza kuimba huko na Lea, maana kwanza hawapo na sijui nilipo na ni wapi nipo. Sielewi yani ni lini nitakuwa huru na hilo gereza la mama Miki. Upande wa Miki baada ya kurudi kwao, alimfuata mama yake na kumuoji nini afanye ili sumi achiwe. Mama yake akamwambia achague siku ya kumvisha pete Amerika. Miki akamwambia hata kesho aweze kufanya hivyo ila mama yake awe mkweli. Kesho yake Amerika akiwa ofisini alisikia sauti ikitokea chini kama kuna mkusanyiko wa watu hivi. Alisogea pia ashudie kuna nini? Ndio kumkuta bosi amekaa huko anapiga kinanda mdogo mdogo. Amerika alitabasamu na kushuka chini, alifika na kusogea karibu ya Miki. Huko Miki akimwambia wimbo mzuri uliofuatana na mdundo wa kinanda. Baada ya kumaliza kuimba Watu walimpigia makofi kwa stadi wake. Basi 
Mickey alinuka akamshika Amerika mkono na kumsogeza karibu kabisa na kupiga goti mbele ya kila mtu kisha akampropose. Mika aliona ni surprise kwake. Alifurahi na kumuinua Miki kisha akamkumbatia na kumjibu kuwa muda wote yupo tayari. Watu walishangilia sana japo wengine walikuwa na vinyongo wa hivyo huwa wakosi. Basi kwa kuwa Miki alimwaidi mama yake kuwa atafanya kila kitu atakacho ili mradi tu sumi awe huru alifanya hivyo. Na baada ya wiki moja sherehe ya engagement ilifana. Wazazi wao wote walikuwepo ila Miki alitamani hiyo kitu angeifanya kwa sumi ila hakuwa na namna ila kimoyo moyo alijisemea mama hii ni mara yako ya kwanza na mwisho kumfanyia hivi sumi kwa sababu ukifanikiwa tu kumtoa lazima uende kituoni kuripoti we subiri tu utaona aliongea Miki kimoyo moyo huku akimwangalia mama yake baada ya pati kuisha na Amerika akatangazwa kuwa mchumba halali wa Mr. Miki Daddy basi watu walitawanyika hapo ndo Miki alimfuata mama yake na kumwambia ampeleke nilipo mimi ili anitoe we subiri huyo binti atatoka tu mama yake aliongea hivyo atatoka ndo nini mama usisubutu kunizunguka hata kama nimemchumbia sishindi kuvunja huu chumba Miki kwa makini aliambiwa na baba yake He, nye ndio moyo makini. Siku zote amri tu, amri tu, eh? Hamjawahi kabisa kuhusu mtoto wenu anataka nini? Eh, nyinyi watu wa ajabu sana naona. Yaani nahisi kuachukia japo umenizaa. Aliongea hivyo Miki. Hivyo unaweza katulia wewe. Babake aliongea na kumshushia kofi la nguvu. Okay. Na hata sasa hivi nampigia simu huyo mnayemuita mko wenu. Na kwa jinsi nilivyo simtaki hata si aonee uzito maneno mtakayo mwambia. Kamte huyo fukara wake. Baba yake aliongea na kondoka zake. Utakufa vibaya we mzee na kwambia na usirudie kumuita sumi wangu kwa jina hilo. Miki aliongea huku akilalamika. Mama Miki alitoka chumbani na kumfungia Miki huko huko. Haraka akawa anaondoka kwa kuwai. Miki alihisi kuvurugwa, akaona bora hata apitie dirishani ila ikawa ngumu kwa sababu dirisha lake lilikuwa na utofauti kidogo kimonekano tofauti na alivolizoea. Nikiwa chumbani nimejinamia, mlango ulifunguliwa kisha akaingia huyo mama yake Miki na kukaa karibu yangu. Aliniambia kuwa natoka ila ni mwaidi kuwa sitakuwa karibu na Miki tena. Kwa kuwa na mimi nilihitaji kuwa huru ni mwaidi hivyo niliona Miki ndio sababu ya mimi kwa kifungoni. Nilitolewa nikawekwa kwenye gari nikiwa natembea mwenyewe kwa muda mfupi niliokuwa mle ndani nilijikuta nimengaa japo nilikonda kiasi maana nilikuwa mpweke sana nilipelekwa hadi nyumbani nikafunguliwa mlango wa gari na kuelekea nyumbani mwenyewe bamdogo na mamdogo hawakuamini kuniona wakati huo dugu zangu walikuwa wamelala basi nilikuwa kwanza bila kuamini kabisa kama nimeona Nilijikuta nalia baada ya kukumbuka maneno ya bamdogo kuhusu kukaa mbali na Miki ila mimi nikajifanya mgumu tu. Walinipoza na kuniomba nilale kwanza mengine nitajua kesho. Upande wa Miki, Auntie Anita alikuja kumfungulia mlango na kuingia ndani. Alimkuta Miki amevuruga chumba kizima huku akijaribu kutafuta pa kutokea. "Auntie ni wewe? Wewe unaenda wapi?" Mama yake alifika na kumuoji maana mdo huo Miki anauliza alikuwa ameongea huku anatoka nje. Mama, kamfungulie sumi. Rasi hivyo, nitafanya kitu kibaya huto amini. Aliongea Miki. Ah, yule maskini mbona tayari yupo kwenye vibanda vyao huko? Acha utani mama. Ah, sasa toka lini mimi na wewe tunataniana? Miki aliondoka hapo mbio na kuchukua gari aje nyumbani. Mama yake hakuwa na wasiwasi kwa sababu alijua tu tayari kanikanya na nitajituliza. Miki akiwa njiani aliwapigia simu polisi na kuambia wakaikamilisha kazi yao. Kweli polisi walifanya hivyo. Maamiki ya kuamini et mwanae kamshtaki dhidi ya kuitetea familia yangu. Alijikuta anacheka bila kuelewa wala kuamini. Ila ndo tayari anatakiwa atekeleze la sivyo yatamkuta makubwa. Upande wa Arnold akiwa kwake anaandaa chakula, alijikuta anamkumbuka sana Amerika kwa urembo wake. Tabasam lake, yani ni kama kaukonga moyo wake vilivyo kwa mawazo yake alijikuta anaungua akashtuka kutoka kwenye hiyo ndoto Mirika au malaika eh nampenda mimi 
ila yeye anampenda mtu mwingine. Hii naumiza sana. Miki alifika nyumbani na kukuta tumelala. Hakutaka kutusumbua kwanza, akalala mle mle ndani ya gari. Asubuhi babu ndo alikuwa wa kwanza kuamka na babu alikuwa hajui kama mimi nirudi usiku. Alipotoka nje akakutana gari ya Miki. Babu akaweka miwani yake vizuri, akashika fimbo yake vyema na kusogea kwenye hilo gari. Huyu mtu wa Brazili kalala hapa nje. Alijiuliza na kumsogelea. "Hey, we Brazili, mbona umelala nje?" Alimwamsha kwa kuigonga gonga gari yake. Miki aliamka, akateremka kwenye gari, kisha akamsalimu babu. "Sitaji hata salamu yako. Unawezaje kundanganya kuwa nitaongea naye halafu kurudi tena? Eh? Nieleze vyema. Yuko wapi mjukuu wangu?" Alimoji kwa sauti na kuwafanya wengine wa mke na mimi pia. Unauliza yuko wapi? Miki pia alioji. Unaniuliza tena? Babu alimpiga na kifimbo chake. Baba mkwe, sumi upo ndani. Mamdogo aliongea kuondoa utata. Ebu acheni kunifariji. Lazima nimuonyeshe huyu. Babu aliongeza fimbo, Miki akaanza kukimbia ili kumkwepa. Ila babu alizidi kumfata haelewi hadi ambio kweli alidai hivyo. Basi na mimi nikatoka nje baada ya kuasikia kina swai wanacheka hadi mwisho. Kufika nje nikakuta kinachoendelea. Nikajikuta na cheka na mimi. Miki aliponiona akaanza kunikimbilia na kina swai au kuamini kama nipo. Wao pia waligeuka kunikimbilia. Nikaona hii time yote ikinifikia na hisi nitadondoka. Ila wa kwanza kunifikia alikuwa Miki. Ile kina swai wanakuja kunikumbatia, Miki akaninyanyua wakajikuta wanamkumbatia mwenyewe. Ba mdogo alitoka nje na kukuta nimenyanyuliwa na Miki. Mshushe chini, mshushe kabisa na uondoke bosi mdogo. Aliongea ba mdogo na kufanya kicheko chote kuisha. Baba yu, subiri kwanza basi hata yeye amemkumbuka. Ba mdogo aliongea hivyo. Nimesema aondoke, sitaki binti yangu aingie tena kwenye matatizo. Nani alikuwa kwenye matatizo? Sumi wangu alikuwa kwenye matatizo. Aliongea babu huku akinisogelea kunikumbatia nami nilimkumbatia na kujua kuwa alikuwa na wasiwasi sana juu yangu. Mi nilikuwa sehemu salama babu. Tena nilikuwa nakula bata, huwa nilivopendeza. Niliwambia hivyo. Ah, jamani. Sasa huyu Sadat anaongea kitu gani? Eh? Hebu muacheni huyu Brazili amfurahie rafiki yake. Hivi hujui ni thamani kiasi gani kuwa na rafiki anayekupenda sana? Babu alimtetea Miki bila kujua kilichotokea. Light kama angejua Sijui tungesema nini. Ba mdogo hakuwa na jinsi maana alihisi kutakuwa kuna shida kwa babu. Kwanza nilikaa na wadogo zangu wakawa wananieleza jinsi walivyotabika mwanzo kwa kuhisi nimepotea. Alafu baada ya simu tatu Miki akawambia nilikuwa Zanzibar. Nilishangaa ila wakaniomba niwahadithie huko Zanzibar kupoje. Ilibidi niwape story za uongo na kweli kuhusu Zanzibar. Walifurahi sana. Bila kujua hata sipajui Miki aliniangalia akatamani hata tuongee ila nikawa bize mimi. Baada ya muda aliondoka bila kuongea na mimi. Sasa dada, mbona hujaongea naye? Au kuna tatizo? Aliniuliza swali. Mm, hamna hata tatizo, ni salama tu. Nilimjibu akabaki anakodolea macho kwa sheria, anajua fika nimedanganya. Sasa mimi hadi uniangalie hivyo jamani. Nilimwoje hivyo? Ah, mimi mtu mzima. Aliongea naye hivyo. Utuzima, utuzima gani ulio nao? Hmm, niambie ukweli la sivyo, namfuata yeye. Unamfuata kiaje? Oh, mpaka hapo nishaelewa. Aliongea kisha akatoka nje haraka kwenda kumfuata Miki. Weswa yeye msimama basi. Nilianza kumtoa nduki, ye hata elewe. Wesu mimi unaenda wapi? Mamdogo alinihoji. Namfuata swahi selewa nenda wapi? Ah, achana naye, njoo nisaidie huku. Nilikwamishwa nikarudi kumsaidia mamdogo. Swai alienda hadi huko mbali mwisho akachoka kumpata Miki ikawa ngumu kwake akabaki anaema tu. We binti maskini unafanya nini hapa? Aliongea Vanessa. Hmm, nakimbia. Hmm, unakimbia? Mbona hata kama ungepewa basikeri usingeweza? Kwa hizo ada unazoripiwa? Vanessa mwachana mimi sipo kwenye mood ya kujibizana. Hmm, kwa kuwa kwangu siku zote huwa huniwezi, si ndio eh? Sai, endelea na kilicho kutoa kwenu. Aliendelea kukimbia akamwacha Vanessa anamcheka kisa mtoto maskini kama bahati Miki akawa amesimamisha gari huko mbali. Miki! Miki! Swai aliita. Swai anakimbia na nini tena? 
Miki aligeuza gari akajua labda mindo ni memtuma amuite. Bora hata tuongee kidogo maana siwezi hali ya wewe kunikalia kimya. Ili hali sio mimi mwenye makosa. Miki shusha kio kwanza. Miki akashusha na kumfungulia mlango aingie ndani ya gari. Sio kwenye gari shemu. Natamani tu nikuulize swali. Swali ina maana hujatumwa na sumi? Ah hajantuma. Yule kiselani tu bwana. Namuuliza kuna nini kati yenu eti anasema niachane naye. Swali aliongea hivyo. Mm, dada yako huyo. Ndio, kwani kuna nini? Hebu ingia kwanza kwenye gari nitakueleza. Swali aliingia kwenye gari, wakatafuta sehemu akapaki wakaanza maongezi yao. Kwani shida nini hasa hadi awe hivyo? Miki akamueleza kila kilichotokea hadi yeye kumchumbia Amerika. Kitu ambacho hadi hivi sasa mimi sijaambiwa na wala sijui. Oh, kwa hiyo unaenda kumuoa mwanamke mwingine sasa hivi ambaye humpendi? Asiwezi kufanya hivyo swai. Labda sumi asiwepo. Ha, sasa utafanya nini? Ah, nikutanisha naye kwanza, nahitaji tu kuongea naye. Swai na Miki walipanga ya kwao kikubwa tu, anikutanisha na Miki. Swai mwenyewe akaona itakuwa bull bull, hapendi tuachane kwa kosa la mama Miki. Mirika aliondoka kwao asubuhi na mapema kwenda kwa kina Miki. Miki akiwa melala alishangaa mlango na sukumwa akajua labda ni anti yake Anita kumbe alikuwa Amerika. Anti, sio mapema hivi bado na muota sumi wangu. Aliongea Miki. Sumi, ina maana Miki bado anamwaza tu. Mika alijiuliza ila akapotezea na kuamua kuendelea na safari yake hadi alipofika kitandani. Miki alishangaa huyu anti gani ambaye anakuja kitandani kwangu. Ilibidi ageuke ili ajue ni nani ndo kukuta ni Amerika. Ha? Mi Amerika hapa. Ndio ndoto yako imegeuka. Leo jogo wako wa saa moja akiwika nipo kwa ajili yake. Aliongea Amerika. We Amerika, hivi umefikiria nini? Yaani sidhani kama upo hivyo. Nakushangaa sana. Unaishangaa? Mi mchumba wako Miki. Amerika aliongea na kumwanzishia Makis huko akimrudisha kitandani. Miki alikuwa anajaribu kuinuka ili amwache Amerika ila Amerika alikuwa akadhamiria kabisa. Amerika, hebu acha ujinga basi. Sisi ni wachumba tu, sio wanandoa. Ha, Miki. Wewe ni wa kuongea hivyo kweli kwangu? Tangu lini ukawa mstarabu hivyo? Alimrudia tena Miki alimsukuma huko na kuinuka kabisa. Miki, mimi ni mkiwa mtarajiwa jamani. Hii sio fair kabisa. Ah, hebu naomba subirie basi muda ufike. Miki arondoka asubuhi hiyo hiyo kuelekea ofisini. Siku kidogo zilisogea akinisumbua sana juu ya mimi kumonia huruma. Siku moja nikiwa nyumbani, Swai aliniomba nimsindikize kwa rafiki yake. Ah, sawa, ila ba mdogo yuko wapi? Ndi moja hivyo. Ba mdogo kaenda mnadani. Kwani wa nini? Mm, ba mdogo tangu aache ile kazi kwa kina Miki, anangaika sana. Itabidi nitafute kazi. Mm, rudi kwa Miki. Ah, huyo ndio chanzo cha matatizo yote. Tuliongea hivyo tukiwa njiani. Hata Mungu mwenyewe kwenye vitabu vyake kasema hata hukumiwa mtu kwa kosa la mwingine. Mm. Unamaanisha na muhukumu Miki? Mm. Wewe unahisi na maanisha nini? Sio vizuri. Mama Miki anapambania mwanaye kwa hiyo bora ni mwache. Dada, mimi utaniboa kusema upo tayari kumwacha Miki. Kwanza unampenda, mimi najua hilo na unateseka kwa ajili yake. Na yeye pia anakupenda kweli kabisa dada yangu ambayo huwa na muona jasiri shupavu. Eh shujaa. Alafu leo tunakubali kumwacha mtu anaye mpenda kisa akaambiwa eti ama kutishwa kidogo tu. Mimi siwezi kufanya hivyo. Ila kwa sasa dada nina mashaka na wewe. Mm, kwa nini? Ah kwa sababu na mimi siku ikitokea kajichanganya mtanzania mmoja na kutitishia ukae mbali na mimi, unaweza kuniacha kisa utaki shari. Sijapenda kabisa. Swai, basi nyamaza, kwanza yapo bado mdogo. Hujui mengi. Kwa hiyo ukikuwa utaelewa tu. Nilimwambia hivyo. Mm, saa bwana. Tumefika na poenda. Aliongea na kuingia kwenye kifu moja, kitu ambacho kilinifanya nibaki nimedua. Twende, mbona umesimama? Alinihoji hivyo. Hm. Itakuwa jayapenda mazingira. Aliongea Miki. Swai, ulikuwa unaleta kwa Miki? Nilimuhoji. Ndiyo, kama ningekuambia usingekubali kuja. Wewe, tabia kumtuma mdogo wangu kisa unipate, acha hiyo tabia kabisa na sijapenda kabisa na kama usiwezi kupenda. Niliongea na kugeuza kuondoka. Sumi simama hapo basi nikueleze. 
Aliongea na mimi sikusimama nikakaza mwendo kuondoka zangu. Wezi nyi mata nafasi ya kuongea na wewe. Alinifuata kwa hasira nikaanza kukimbia bila kugeuka nyuma. Na swali alibaki pale kifu. Ile na kuja kugeuka nyuma baada ya kuona kimya nikashangaa Miki anarushwa na tairi ya gari la mtu ambaye sikumfahamu akapoteza fahamu nilishindwa hata kupiga kelele nikabaki nimedua tu watu hao wawili walishuka kwenye gari na kumuingiza kwenye gari yao baada ya kumuingiza kwenye gari mmoja alitoa miwani yake akanipa fly kiss kwa sheria kamweza sikuamini alikuwa ni Rohan Miki muda huo ndo akili zinarudi na kumbuka kuwa mtu kachukuliwa. Tafadhali mwacheni. Nilipiga kelele na kuanza kukimbilia gari kitu ambacho haiwezekani. Swai baada ya kusikia kelele zangu alitoka huko mbio akaja kwangu. Dada kuna nini? Miki jamani. Swai, Miki. Swai baada ya kusikia hivyo alichanganyikiwa. Pia tukajiuliza tufanye nini? Maana kina Rohan mimi nawajua so watu wazuri. Tukamwambia ba mdogo Swai alitoa ushauri huo. Twende. Turudi nyumbani na kumweleza ba mdogo. Sita kusikia kuhusu familia Miki na Miki mwenyewe. Hilo ndio lilikuwa jibu la ba mdogo. Ba mdogo tafadhali yupo hatarini. Tulimbembeleza mwisho tukamuomba na ba mdogo atusaidie. Ha, na wewe upo nao? Kwa hiyo unaona ni sawa kufanya hivyo. Hatadhari baba yo. Alikubali baada ya kubembelezwa sana ila kujua ni wapi yupo haikuwa rahisi. Wakati huo wazazi wake hata habari walikuwa hawana. Zilipita siku mbili, Miki hajaonekana hata nyumbani. Ila hamna aliyouliza. Baada ya siku tatu kupita, Anita alipatwa na wasiwasi kiasi. Akaona ampigie simu. Ila simu yake ilikuwa tena hewani. Alipata wasiwasi kidogo, akaona mfate mama Miki. Kuna nini Anita? Mimi nipo natengeneza macho yangu hapa. Sitaki kuona chochote. Sio kuona madam, kusikia tu. Sema basi maana nipo bize. Ni Miki sasa, ana siku ya tatu leo na inaenda kwa ya nne. Lakini hajapiga hata simu. Ah, atakuwa kwenye stare zake tu huyo. Si unajua ujana. Mm. Lakini sio kawaida yake. Kuna baadhi ya vitu mtu ukianza kufanya huwa asemi. Ndio kama hivyo, yani kwa hiyo kuwa na amani tu. Aliongea mama Miki akiendelea kula matunda mdogo mdogo. Sasa huku kwa Rohan walipokuwa wamemteka Miki. Walikuwa akimtibisha Miki huku akijua kuwa akipona tu. Basi watamlipizia kisasi Miki. Mimi na ba mdogo tulijaribu kufuatilia kuhusu Miki ila wapi? Hadi siku ya tano. Ndo kuvuta picha kipi nifanye nilienda kwa Miki kutoa taarifa japo ilikuwa muoga. Kufika tu getini walinzi walinizuia. Tafadhali sana kaka zangu. Naombeni kumuona mamiki. Nina shida naye. Miki ana shida. Mamiki aliwaambia aseme nahitaji kiasi gani cha pesa ili niswai kanyaga pale. Nijisikia vibaya sana. Nikaamua kuondoka zangu maana nilimwona mama wa ajabu kwa mara ya kwanza. Jioni hiyo nikiwa narudi nyumbani huku nimenyongonyea njiani nilikutana na Rohan. Wewe nilimuita baada ya kumuona. Nifate. Naye alinambia hivyo. Kwa kwani nilijua yupo na mtu wangu wa thamani sana nilimfuata nyuma hadi kwenye hilo jengo moja hivi unaingia juu kisha unaanza kuteremka kwenda chini Kwa nini huku Nilimhoji maana nilikuwa naogopa na istoshe nipo na yeye tu Kwa hiyo anaweza nifanya chochote ila shida yangu mimi ilikuwa ni miki tu Kwa hiyo mengine nilimwachia Mungu Tulifika nikakuta miki kafungwa mikono alafu akiwa na bandage kichwani Sumi Umefata nini huku? Alinihoji baada ya kuniona. Miki, nijikuta na mkimbilia huku nikilia kisha nikamkumbatia. Nidhani unipendi. Eh, suliamua kusarenda ili usiwahi kuniona. Niache tu nibaki mwenyewe. Miki, usiseme hivyo. Ni sawa nitaka nikuache ili usipate tatizo. Sasa hujui kama kuniacha tu tatizo kubwa kwangu. Hakuna mwingine anenijali mimi zaidi yako Sumi. Aliongea huku mimi nikiongeza kulia. Huyu jamaa sijui wale sio wazazi wake au walimwasili tu. Maana sijawahi kuona wazazi wa namna ile. Yaani hata kupiga simu. Mmoja aliongea hivyo. Au sikuta hata namba zao hana. 
Aliongea Rohani wakacheka sana. Tafadhali mfungue ni Miki. Tumfungue? He, tumfungue bila malipo. Aliongea hivyo Rohani. Malipo gani kwani? Kuna kitu mnamdai? He, sio yeye. Wewe hapo kwa ajili yake wewe ulishindwa kunilipa mimi. Hmm, mimi na nini cha kwako jamani? Ha, una kile ambacho nilitaka toka siku ya kwanza ukanizuia kwa makonde mazito. Alafu ngoja kwanza nimlipe. Alimfata Miki na kuanza kumpa mangumi nikawa nazuia ila niliambulia hewa maana nilishikwa nisizuie. Kama kuna kitu unandai si useme jamani, eh? Japo mimi sijui kama unandai. Kwani siku ya kwanza kukuona kwenye pati mbona hata kuongea tukongea? Oh, kumbe hajakwambia. Rohan, nombo nyamaze. Miki alimwambia hivyo. Ni nyamaze nini wewe? Suri nipige hiyo siku. Alimuongezea makonde Miki. Kwani Miki nini tafadhali sema basi ili akuachie. Suri muachie. Tukubaliane kwanza. Inabidi ukubali ninachokwambia ili nimwache Miki wako. Sumi. Tafadhali hapana. Sio sawa wewe kukubali usichokijua. Tafadhali sana. Rohan, nipo tadi kwa chochote. Ila mfungueni Miki kwanza. Hapana, lazima ufanye kwanza. Alinishika na kuanza kunibusu nilikasirika na kumsukuma huko nilimzaba kofi la haswa We mpumbavu wewe unathubutuje Niliongea hivyo Unafanya nini wewe Eh we kabla naona unijui Jamaa tokeni nje nikimaliza nitawaita Rohan usifanye hivyo rafiki yangu Miki aliongea hivyo Na we kimya Kwa hiyo unataka ufaidi peke yako Tena utashuhudia nachofanya Alimwambia Miki kisha akanifata nilipo nikaa narudi nyuma nikaishia ukutani. Ila alinikamata na kuanza kunitoa nguo moja ili afanikiwe kwa jambo lake. Hapana, usifanye hivi tafadhali. Nimekupiga bahati mbaya tu. Please niache na kuomba. Nilipiga kelele asifanye chochote. Miki alijikuta anapata nguvu na kuvuta kamba japo zilimuumiza mikono. Ikaanza kuvuja damu ila alifanikiwa huku Rohan analazimisha kunikisi nikana msumbua tu Tia mdu na msumbua huku na mpigia mateke mwisho akanizaba kofi la kiume nikatulia akona hapa atafanya kistarabu kama bahati miki akampa teke kwa hiyo ikamgeukia miki walikamatana kuanza kupigana nikaona hapa miki atakufa kwanza amechoka na anaonekana hajala mda mrefu sumi usije Aliongea Miki baada ya kuona naenda kumponda Rohan na tofali kichwani. Ilikuwa nimechafuka kwa ajili ya Miki. Nikajikuta nataka kufanya chochote kile. Nirusha tofali ila Miki alifanikiwa kumkwepesha Rohan tofali likampata mguuni. Sumi aliniita Miki niliogopa na kumkimbilia. Rohan akapata hofu na roho mbaya kumtoka kwa kuona yeye ni mtu ajabu sana. Japo kumfanyia ubaya Miki ila Miki bado akaendelea kumsaidia. Mi, mi, miki nisamee Niliongea nikawa na mshika Sumi Nimekumisi sana Nombo silie na uja hapa Alikumbatia kwa hamu zote alizokuwa nazo Rohani akasogea pale tulipokuwa Akapiga hadi magoti kuomba msama Rohani Suwezi kupigana Ila nombo zifanyi chuchote kwa ke Tafadhali na kuomba Miki Nambo ni Samira rafiki yangu. Nijisahau sana na kujiona. Naweza kila kitu. Samani sana. Miki na Rohan waliweza kuondoa tofauti zao na kuwa sawa tu. Mimi sikuamini nimempata tena Miki wangu. Rohan akaomba nimsamee. Sikuwa na kinyongo ili mradi wametuache salama. Sina talizo naye. Twende wapi sasa? Alinihoje? Na kupeleka kwenu. Hapana siendi. Nataka kubaki na wewe. Hapana, acha nikupeleke watakuwa na wasiwasi huko. Hata kama sio wazazi wako ila yule ambaye ni sawa na mama yako, na hisi atakuwa na wasiwasi sana. Sawa, ngoja niseme nimekubali. Kwa Miki hiyo siku walipokea taarifa kutoka kituoni kuhusu gari ya mtoto wao iliyokuwa imetelekezwa sehemu fulani hivi kwa muda wa siku sita bila kuonekana mwenye nayo. Ikiwa na wallet pamoja na baadhi ya vitu. Hapo ndo walijikuta wanapata hofu tena juu ya mtoto wao. Basi mama Miki ndo akawa ameshika simu ampigie Miki. Atakuwa nani sasa 
wa kunipigia au antenita. Aliongea Miki. Angalia na naisi ashangaika sana. Oh. Hayaminiki eti mama. Ndio ni mama yako lazima na wasiwasi. Niliongea hivyo alitupia simu pembeni na kuniambia nitulie ni simuulize chochote. Alimwambia dereva taksi atushushe maana tumefika tayari. Tuni mwanangu sijui atakuwa wapi. Hapo kei na simu jamani. Aliongea mama Miki. Mi pia na wasiwasi kama wewe. Aliongea baba Miki pia. Tulifungulia geti baada ya walinzi kumuona Miki akichechemea. Kila mmoja alimkimbilia kuja kumpokea. Ila Miki aliwazuia na kuambia, "Daktari wangu ni naye atanifikisha." Aliongea akiwa kaniangalia. Mm, inashangaza sana. Yaani binti ambaye alijibiwa vibaya ndo bado anangaika na mtoto wao. Aliongea mlinzi mmoja. Mapenzi yao ni adhati. Hawezi kuachana. Haijalishi sijui wazazi wake wanamtaka Madam Milka ila bosi mdogo mwe wake haupo huko kabisa. Ah, ataishia kupata mwemevu tu. Bora waache tu waone. Aliongea mlinzi mwingine. Anodi aliyasikia vema mwangezi hayo akaona kutakuwa na ubora mkubwa iwapo atajaribu kuwa karibu zaidi na Amerika ili asije akaumia sana baada ya Miki kumuoa Sumi maana ni ngumu sana Miki kumwacha huyo Sumi Mama Miki alimuona mwanae kwa dirishani akiwa anakuja na binti asiyempenda kabisa alitoka nje haraka akiita Miki na wengine wakasikia na kutoka nje Alipofika alinizaba kofi la haswa nikaenda chini hiyo siku nilikutana makofi ya kila aina. Sumi, Miki aliongea huku akijaribu kuchuchumaa ni inue. Miki, mwache ubinti maskini. Aliongea mama yake. Inatosha sana mama. Tena inatosha sana na hilo neno lako. Kila siku maskini, 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 maskini nimechoka mimi. Kama ni maskini, we ni nani tena? Eh? Wewe si ndio huna hata unafua chochote? Miki aliongea hivyo. Miki, mind your language. Baba yake alimkanya. Inatosha sasa na wewe. Nimepotea hapa wiki nzima. Kuna mtu hata kangeka juu yangu katika nyie? Eh? Si hakuna. Ila yeye kaponea hapa nusu abakwe binti wa watu ili kuniokoa. Nikisema mlinizaba timbaya mtakataa. Ndio maana mjaleta mtoto mwingine. Amenisaidia hata kama taarifa hamjapata. Msinge shtuka kwa nini sionekani? Miki alihoji hivyo. Miki, wendo wa kuongea hivyo dhidi yetu? Ndiyo, na kama ukielewa vyema ripoti ya polisi ngoje nikukumbushe mama iwapo yote kati yao kutoka kwenye familia yake au yeye mwenyewe akikumbwa na chochote basi wewe unahusika ila bado uelewi tu aliongea hivyo Miki Miki kwa ajili yake huyu binti maskini hiyo kauli ya huyo mama ilikuwa ikinichanganya sana kichwa nikainuka kwanza na kumwangalia vyema kwamba kile unachonifanyia Hadi leo siku nimekuja kukupa taarifa juu ya Miki kutekwa. Ukutaka kunisikiliza ni kwa ajili ya umaskini wangu. Nilimuhoji hivyo. Ndio kwa ajili ya hiyo. Najua tu yote ni kujifanya tu na lengo lako wewe ni pesa tu za mwanangu. Oh, pesa. Kumbe kwa ajili ya pesa, si ndio? Ndio kwa ajili ya hiyo tu. Miki, iwapo upo tayari hata leo nioe. Nimekubali kuolewa na wewe. Niliongea mbele yake ili aone jinsi gani mwanaye ananipenda. We mwanamke, Sumi, kweli umekubali na umenisamee? Aliuliza hivyo, nami nikamjibu ndio kwa moyo safi tu. Basi usijali, ngoja nifanye maandalizi. Aliongea kisha nikamshika na kumpeleka ndani. Alichukua simu yake na kuanza kuwapigia simu watu ambao anajua afika watamsaidia kwa yote. Sumi, siamini mimi kama kweli umekubali kuolewa na mimi. Na jinsi ulivyokuwa na wasiwasi juu ya wazazi wangu. Nakupenda sana Sumi. Mimi pia nakupenda wewe Miki. Na sio pesa zako mpenzi. Nilimwambia kisha nikamkumbatia alinikisi akataka kuvuka mipaka yake. Mm, sio leo sasa. Nisubiri kwanza tufunge ndoa. Nilimwambia kisha nikainuka kuondoka. Ndio naniachaje sasa Sumi na wewe? <laughs> na kuacha kiwa hoi bintaban. Nilimtania kisha nikamkonyeza mlangoni nikakutana na Aunt Anita. Umefanya vizuri sana mwanangu. Na uendelee hivyo hivyo. Aliongea, "Muda natoka nikakutana na mamiki yupo Sebleni, anazungukazunguka tu. Nishajua hana cha kunifanya." 
Nikasogea karibu yake, nikaanza kuiga anavyofanya. Akienda huku naenda huku. Akifanya hivi nafanya na mimi. Alishikwa na hasira, akaona kama na mdharau. Na kweli hata mimi niliamua kumdharau maana kanidharau vya kutosha huyo mama. Weka haba. Niambie mama mko yake kahaba. Nilimjibu hivyo. Unaweza kuniita hivyo? Alinyanyua mkono wake kunipiga nikaudaka na kushusha kwa kukunja na kurudisha chini. Mm, sio tena mama mko wangu mwenye pesa. Leo nimecheza na makofi mengi sana kwa ajili tu ya kumwokoa mwanao. Na ujue ilibaki kidogo tu. Kijana wako angekuja kula mabaki. Isingekuwa kuumia mikono. Maana ningefanywa kitu kibaya sana. Ni ubaya urioje eti? Eh? Mm. We binti. Una shida gani kwa mwanangu? Niambie chochote basi ni, ni, ni mpe ili uondoke kabisa maisha ni mwake. <coughs> Unataka kujua? Eh, sema chochote basi tofauti na roho yangu. Aha. Wewe miro yako itanisaidia nini? Kwanza ni roho mbaya yenye dharau isiyojali wala kuwa na utu. Njoni kunongoneze ni kipi hicho nataka. Nilimwambia hivyo na akasema ni kipi? Alinuliza baada ya kusogea karibu yangu. Milioni tano. Mm. Hivyo tu. Yaani hivyo tu. Jamani hivi ni wewe. E nilijua tu hiyo ndonia yako. Ukiongea kwa sauti au yoyote akajua basi ujue deal done. Na sitaji pesa zenyewe na mwanao nitamganda. Sawa, wewe sema lini na sehemu gani? Alinihoji hivyo, nami nikamwambia kuhusu eneo ni rais mbona? Tukutane sehemu ambayo unajua kabisa utanifungulia account mwenyewe na tukakabidhiana kisheria. Sijali, miki kubwa achana mwanangu. Sawa, fanya hivyo tu. Mama wangu tajiri na mwenye pesa eh na kuona eh. Nilimwambia kisha nikaondoka bila kuaga ili kumridhisha kuwa nipo serious na ninachotaka kufanya. Mhm. Mm Wewe binti hatimaye ataondoka maisha ni mwetu. Ngoja niandee hiyo milioni tano. Aliwaza hivyo. Nirudi nyumbani nikiwa naimba tu kwa wimbo na kunifanya wote waniangalie bila kuamini kama ni mimi maana ni muda sasa tangu nitabasamu vile. Kwani miki kaonekana? Swai alinihoji. Ndio na kingine ba mdogo kuanzia leo hii na manisha kesho sisi umaskini kuisha. Maana account yako inaenda kutuna. Hmm, kiaje? Walinioji wote watatu ikabidi niwasimulie kilichotokea na kuhusu namna nilivyokubaliana na mamiki. Kwa hiyo umekubali kuuza mapenzi yako kwa pesa? Ba mdogo alihoji. Hmm, we mwenyewe ba mdogo si hauya support? Niliongea hivyo. Pumbavu we. Hata kama nilikuwa support. Lakini haikuwa na maana kwamba mtengane. Mimi nani anaweza kuwazuia watu kupendana? Aliongea hivyo. Sasa kama ba mdogo kashindwa, unadhani huyo mama mko wangu jeuri wa pesa ataniweza mimi? Ah, sawa. Sasa sisi tuelewe nini ile hali umekubaliana naye? Ah, unajua mama anataka hivi. Hataki kwanza mwanawe awe na mwanamke maskini kama mimi. Ila pili, hataki binti ambaye hana elimu na maanisha hajasoma kama mimi. Na ja tatu, anahitaji mwanae amuoe binti ambaye yeye amemtaka pamoja na mumewe. Na sio chagula mtoto wao. Upande wa mama mke wangu, jeuri ya pesa tumemaliza. Na kuja upande wa mume wangu mtarajiwa miki. Kwanza ni kijana mpole msafi na ni msafi wa nafsi pia na asiye na hatia. Pili ni kijana ambaye ameteseka sana kwa kukosa mapenzi ya wazazi wake toka kiwa mtoto. Tatu ni kijana ambaye anahitaji sana msaada kutoka kwa mpenzi wake Sumi ili na yeye ajione bora katika kufanikisha malengo yake. Na anahitaji upendo wa dhati ambao kautafuta mwenyewe. Siju umeelewa? Ukija kwa baba mkwe ambaye ni mtengeneza pesa, kwanza ni baba ajabu sana ambaye hata anahisi kabisa namba za mwanae hana hata kwenye simu. Pili ni baba ambaye hajui kuhusu karibu wa yeye na mwanae hata kidogo. Na tatu ni baba anayemtumia mwanae kama part ya kufanikisha biashara zake. Hapo nadhani mmenipata. Mm. Sasa hiyo inaingilia naje na wewe kukubali pesa za mwanamama huyo. Walinihoji hivyo nami nikawajibu. Ah, hiyo inakuja hivi. Nahitaji muda kuwafanya wote waelewe kwamba mimi sio mpenda pesa ila nilihitaji kuwaweka pamoja. Lakini zaidi ya hapo itakuwa mke ambaye mama mkwe alimhitaji maana nitarudi shule kusoma hadi mwisho 
na mimi na familia yangu hatutakuwa maskini tena tutakuwa matajiri maana pesa zote atazisimamia baba yangu mdogo na kutimiza majukumu yake yote ya nyumbani na kikubwa zaidi tena kikubwa kuliko yote nahitaji kuingoa jeuri yao ya juu ya pesa ulizonazo na kuonesha kwamba binadamu wote ni sawa mm. ila sumi huoni kama ni hatari sana maana miki akijua si upendo utaisha na mama yake anaweza kukufanyia chochote hmm. ba mdogo kuhusu hilo usihofu miki kashaniwekea ulinzi mimi na familia yangu zima kwa hiyo hata ikitokea nimepata ajali mama mko atathibitisha ili kuiepuka shari na mimi sitamwacha miki kwanza nampenda na pili sitakubali ni mkose kwa hiyo nitajitahidi kujilinda ili asije kunielewa vibaya Walijikuta wanacheka hadi sio poa ila ba mdogo aliona itakuwa bora maana wale watu wanaabudu pesa kuliko hata Mungu Kesho yake asubuhi mama Miki aliamka kutoka kwake akachukua briefcase tatu na kuingia nazo kwenye gari Alimpigia ba mdogo simu na kumwambia aje na mimi pamoja na mwanasheria tukutane benki basi na mimi kwa kuwa tulijiandaa hatukupoteza muda tulitoka. Tulikutana ba mdogo akafungua akaunti kwa kufuata taratibu zote tu. Kisha tulihifadhi milioni mia tatu. Milioni mia mbili tuliongozana na mama Miki kwenda sehemu ambapo zinapatikana nyumba bora za kisasa zilizojengwa na kampuni yao. Maana ni kampuni inayohusika na masuala ya ujenzi wa nyumba za kisasa na nyinginezo kipi kimesalia stari Aliuliza hivyo No mama mkwangu tajiri Bado mimi sijajua chuo gani bora niende ili nikae naye mbali Niliongea hivyo Oh yani wewe hata hivyo ndo itakuwa mwisho wa kuwa na mwanangu acha nipambane Ba mdogo alimcheka kimoyo moyo bila kuamini kama huyu mama ni binafsi kiasi hiki Hadi pesa nyingi kakubali kutoa kusudi tu niache na mwanae Basi kwa ajili hiyo nilipanga kumkomoa Alinitafutia chuo kinachohusika na mambo ya ujenzi wa kisasa kwa wanafunzi wa juu zaidi. Akanifanyia application Marekani. Sikuamini na kunisomesha ilikuwa juu yake. Kisha akamkatia ba mdogo leseni ya biashara na kuniandalia visa ili muda ukifika tu niwe tayari. Ndani ya mwezi mmoja tu hilo lilifanyika na familia yangu ilikuwa tayari kwenye maisha ambayo yani yalikuwa kama ndoto. Siamini dada eti sisi leo tunatembelea gari yetu. Eh, yeah, yani yetu yetu kialali kabisa. Aliongea swahili. Jamani, sielewi hata hiki kitanda na kilaliaje ili kisiishe kama lile godora nyumbani kwetu aise du. Aliongea yu. Palikuwa kwetu kwa sasa hapa ndo kwetu. Zua alijibu hivyo. Kwanza mjukuu wangu, njoo nifundishe namna ya kutumia hiki kibonyezeo. Nataka niweke mpira wa wakali. Babu aliongea. Ilikuwa flat tu humo ndani yani. Mamdogo alikuwa jikoni anakatakata mboga. Huku anaongea na bamdogo aliyekuwa kasafiri kuelekea Mbeya. Alienda huko kukodi mashamba ya kulima mpunga ili muda wa kilimo ukifika awe kajiandaa. Na kwa muda huo tayari alikuwa kanunua godown kubwa ya kutunzia mchele uliokobolewa. Mke wangu, huyo binti wako kwani bado hajakutafutia mfanyakazi? Alimuhoji mkewe. Ah, anajikuta na aweza we muache tu. Na wakati si muda ataenda chuo na kutuacha wapweke. Mamdogo aliongea hivyo. Jamani mamdogo, kuacha wapweke tena wakati kwa sasa mna maisha kifahari. Sasa itabidi upate majirani wa huko huku sawa. Nilimwambia hivyo. Ah, hapo ndo selei mwanangu. Ili majirani wa kitajiri inaogopa sana na sijawazoea basi itabidi ukiwa unamaliza kazi zako unaenda huko ulipokuwa ukiishi mwanzo. Mm, kwanza ushaongea na Miki. Ndio mama. Kesho ndo anafika. Nakasema nikampokea poti. Sasa nawaza kuhusu huyo mama mkuu wangu jeuri. Ni vipi nitamkabili? Mm, hapo ndo sielewi. Kwani Miki bado anao mpango wa kufunga ndoa na wewe? Hm, ndio kikubwa kinachomleta. Anasema yeye kijayo. Sasa huyo mama yake na baba yake licha wote huyo Amerika maskini ndo ai sasa inamwonea huruma sana. Huruma anafaa kujionea mwenyewe mwanangu kwa sababu haifai yeye kuolewa na mwanamume asiyempenda tateseka. Bora mwanamke olewe na mwanamume usiyempenda kadri siku zinavyozidi kwenda taratibu 
kulingana na alivyo waweza mpenda ila mwanamke? Haki tena mwanangu utaisha kuteseka tu. Mamdogo anampendelea zaidi mwanae Sumi. Hebu fikiria mimi ndio ningekuwa nafanywa hivyo mama. Ungejisikiaje labda? Ningejisikia vibaya. Ila ningepambana uachane na huyo mwanaume ili riziki yako ikufikie. Mamdogo nakupenda sana mama yangu. Namshukuru sana Mungu ambaye ametufanya tusijione mayatima katika dunia hii. Mimi na swai. Sumi, hebu naomba utulie. Kamwe usiwahi kutamka neno yatima. Kwanza wewe hapo na swai ndo mlinifanya niwe mama kabla ya kuwapata wanangu. Hata mimi pia kwa hilo. Niseme tu ya kwamba namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana ilikuwa ni kama mkosi baada ya mimi tu kuolewa na wazazi wenu. Kwani walifariki. Kwa hiyo hapo ndo nikajikuta na kuwa mama bila kutarajia. Na mpaka sasa najivunia kwa sababu umama wangu haujaenda bure. Ni bahati sana kuzama binti wa nne. Ila ufanye mpango basi utuletee kadogo ketu ka kiume ili babu apate hata kuangalia naye mpira. <coughs> Mjinga kweli we. Unaenda kuolewa hivi karibuni. Na ukishaolewa tu ndo tayari unapata mtoto. Vipi sasa hapo tu tunakutana leba mi na wewe? Nani atamhudumia mwenzake? Ah, nitahudumia mimi nyie zaini tu. Swai aliongea akatufanya tucheke. <coughs> Nani anazaa? Dasumi au mama? Zu alihoji. Mamdogo nikajibu. Hakustaki mimi ndo wa mwisho. Kweli mama watoto wane wote hujatosheka tu. Aliongea akaondoka kanuna tukacheka zaidi. Mika akiwa ofisini alimuona Arnold kasimama nje ofisi kwa dirishani. Akajikuta tu anatamani kutoka nje. Akaongea naye. Alimfikia Arnold aliyekuwa busy kama anaongea na mtu kwenye simu kwa furaha sana. Huku akiwa akageuka upande mwingine. Mika alisimama nyuma yake na kunyenyekea maana Arnold ni mrefu akamziba macho na mikono yake. Arnold alinua mikono yake na kuipeleka usoni akawa anapapasa kujua ni nani. Akawa tayari kashamjua kuwa ni nani. Hivyo akabaki kutabasamu. Sema, mi nani? Mika alimhoji. Acha tani basi. Hata kama sitako sijui, ngozi yako sijui ukinigusa. Hata harufu yako nzuri nishinde kujua kweli. Aliongea Arnold. Hmm, harufu, kwani mimi na harufu gani? Mika alioji akiwa bado kamziba macho. Ah, uh, una harufu ambayo hata ukiwa mbali Arnold anatambua upo karibu Mika. Maneno yale Mika alimchanganya, akajikuta na sahau hata kutoa mikono kwa Arnold. Arnold ilibidi amsaidie kutoa kisha akamcheka tu. Mika mwenyewe akajikuta tu anatabasamu. Ha, umekuja kufanya nini hapa Arnold? Nimekuja na bosi mkubwa na yupo kwenye kikao na wageni. Oh, kwa hiyo unamaanisha hata baba yangu atakuepo, si ndio? Ndio. Hukujua kama kaja? Da, I say, hii ni nzuri sana. Na hii ni mara yangu ya kwanza baba yangu kuja Tanzania nikiwepo alafu nisijiwe. So wonderful. No, huenda majukumu alimzidia. Mm, uko sahi. Mhm, mm unaonaje tutoke? Tukapata hata nyama choma. Nimekumbuka enzi hizo tukiwa wadogo. Tunamsumbua Aunt Anita. Ni sawa, natamani lakini hapa ni Ah, no Arnold. Mimi sijai kusikia chochote kile. Stay kabisa. Ah, sawa, basi twende. Waliongozana kutoka wote. Mika kaacha kazi ofisini na Arnold kaondoka ili hali alikuwa yeye na mabodyguard wengine na yeye ndo alikuwa kiongozi wao. Ila ndo hivyo moyo wake kwa Amerika hawezi kucontrol. Walienda kwenye sehemu zote ambazo waliwahi kwenda na kufanya mambo mengi sana. Walipanda bembea, Amerika akakumbuka kuwa siku moja walikuwa na Miki pamoja na Arnold. Kwenye bembea vile vile yeye akaanza kuogopa, Miki akawa anamcheka kwa kumtania. Ila Arnold alimkumbatia na kumtia maneno ya ujasiri asiogope. Amerika akajikuta anazoea hadi kuanza kuifurahia. Anuli ni kijana wa kipekee lakini Miki ah ni dunia yangu. Alijiongelea hivyo. Dada, kwa hiyo na mimi leo naenda airport kumpokea mgeni. Aliongea swai. Ndio, unaenda kumpokea shimeji yako. Ni hatari kwa afya yako. Hmm. 
Tena na nusu ya chatu. Yani siku zote mdharau mwiba mguu wote tende. Ukisikia hivyo basi jua ndo hivyo. Hmm, una maana gani? Nilimoje tukiwa tunaingia katika uwanja wa Kia. Vanessa dada, ila sio mbaya. Si tunafungua shule. Sasa hapo atanielewa kwa Kiswahili. <laughs> Swai bwana eti kwa Kiswahili. Sio Kifaransa. Dada, huyo mtanashati atakuwa shei mwete? Alinihoji hivyo. Ha, ni mimi Kiswahili. Niliongea hivyo. Miki alipotuona akawa anakuja fasta kutupokea mimi na Swai cha kushangaza na kustajabisha. Wote tulisimama baada kumuona mama Miki kamwai Miki. Mimi mwenyewe nilishangaa sana na pili nilishtuka maana nilimwaahidi kuachana na mwanae. Sasa akiniona si itakuwa habari mpya. Dada tunafanya nini sasa? Swai alinioje? Atudi kwenye gari yetu mdogo mdogo turudi nyumbani. Nilimwambia hivyo, "Hapana dada, huwezi mfanyia hivyo." Bwana, hebu acha ujinga tuondoke zetu. Hata sielewi huyu mama kaanza din tabia za kumjari mtoto wake. Inashangaza sana. Niliongea huku nikiwa na mkokota swai turudi kwenye gari. Mama, hiki nini? Unajua sielewi kabisa. Ah, mwanangu. Nimeona unanipokea kwa furaha nikaona nisikuangushe. Hata sikujua kama leo ndo ulikuwa narudi. Alafu watu wengi hapa nisipokupokea wataniwanaje? Kwa hiyo kumbe hata hapa hukua umekuja kunipokea na ni bahati mbaya tu. Miki aliongea hivyo. Mwanangu sio bahati mbaya. Kuna huyu binti kutoka Switzerland anakuja kuungana na sisi kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo nimekuja kumpokea. Oh kumbe. Saa basi endelea mimi naondoka kuna mtu na mwai. Okay ila kama ni sumu achana naye. Mana hakuhitaji kwa sasa. Sawa Miki? Ah, upuzi tu. Aliongea Miki na kuondoka. Huyo mama alitabasamu maana alijua fika kuwa mimi sitakuwa na Miki na wala pale airport hakutuona na swai. Miki alijaribu kunipigia ila wakati huo tayari tumeanza kuchungulia Arusha. Maana tuliondoka, swai njia nzima alikuwa na laani kile kitendo cha kuondoka bila kumpokea Miki. Mwisho akamwambia dereva asimamishe gari. Swai, nini iki sasa? Hebu turudi tu nyumbani bwana. Bwana, nimesema mimi siendi nasema. Kama kweli wewe ni mpenda pesa, utaondoka bila kumpokea. Ila kama ulikuwa unafanya haya yote kumkomoa mama mko wako, utaogopa. Usababisha ni kuchukia vibaya. Aliongea hivyo. Ila swai, wewe leo kuna baadhi ya vitu vinatakiwa kwenda taratibu. Sifai kumuonyesha huyo mama kuwa nipo na Miki bado. Huo ni ujinga, na ni ujinga. Ufai kumchukulia Miki kama namba mbili baada ya mipango dada. Kama kweli unanipenda una, una mdogo wako na unadhihirisha kuwa wewe sio aina hiyo, turudi hapo. Swai aliongea akiwa serious kiasi kwamba nikaona ni msala mpya huo. Dereva, uno naje, turudi kule kweli. Nilimhoji ni akasema ninyie tu madam, mimi sina neno. Haya basi swai twende ukampokee miki wako. Nilimwambia akanikumbatia kwa furaha. Namjua dada yangu, hawezi kuwa na tamaa. Nilihisi kumcheka maana bado mdogo hivyo haelewi kila kitu. Turudi nyuma tena ila tulienda kwa tadhali ili tusipishane naye. Ila tukiwa njiani miki ye alikuwa akimwambia dereva aongeze speed ili atuae. Ila dereva wetu sisi alienda taratibu ili tusipishane naye. Swai alikuwa na raha yani utafikiri Miki alikuwa wake. Kimoyo moyo nilihisi furaha kumuona mdogo wangu anafurahi. Nikatamani wazazi wetu angemuona alivyokuwa mkubwa sasa maana walimwacha mdogo sana. Hiyo gari iliyokuwa inakuja speed nusu igongane na gari yetu. Kwa makini, Miki alimwambia dereva wake. Dereva wetu akasara akasimamisha gari pembeni ili watambuane kwa Kiswahili. Alishuka na kwanza kulamika. Dereva wa Miki pia akashuka ili waelewane. Swai akaona kama dereva atamsherehesha, hivyo akashuka kwenda kumuomba arudi. "Wewe Swai, basi njoo msubiri tu. Kama ni Miki si utamkuta tu." Dada niache, naona wewe ushakata tamaa. Swai alipongea, Miki akawa kasikia sauti yake. Hivyo akajua tu ni sisi, kwa hiyo akashuka na kumuita Swai. Swai alipogeuka hakuamini kumuona Miki. Alimkimbilia na kuacha madereva wamalize ligi yao wenyewe. 
Na mimi ndo nikamuona Miki hivyo nikashuka nikiwa na aibu nyingi. Jamani, pale tulishindwa kukusubiri ujue. Swali lijitetea. Anaelewa mpenzi. Ila najua tu dada yako ndo alikulazimisha, si ndio? Mm, hamna, hata tulimwogopa tu mama yako. Wakati huo mimi nilimsogelea Miki taratibu. Swali akaona kabisa kuwa anatamani nimkumbatie ila naona aibu. Akasogea hadi karibu yangu akiwa na Miki. Miki mwenyewe akaanza kujiuma uma utadhani ndo kaniona mara ya kwanza. Swali akasogea nyuma yangu, akanisukuma nikajikuta na mwangukia Miki. Miki akanishika nisanguke ndo tukakumbatiana hivyo. Kweli swali mchunganishi sana. Mtanikuta kwenye gari. Aliongea na kondoka zake baada ya kutichonganisha. Mbona uliondoka bila kunipokea? Mm. We ukuona pale Madam Selina alivyojitokeza? Hivi nadhani ningesababisha nini pale kama sio aibu tu? Eh? Nikaona rudi zangu. Nilimjibu hivyo wakati huo tayari tupo kwenye gari moja kuelekea nyumbani. Nilipokuwa Marekani unajua mazo yangu yote yalikuwa kwako. Na ninavyokuona una na wili, mimi wasiwasi nisije kuta sina changu hapa. But namshukuru Mungu you are going to be mine. Aliongea na kunifanya nicheke. Mama Miki akisumbua, mi naogopa. Unaogopa nini? Si unaolewa na Miki au baba Miki? Swali aliongea hivyo. Ah. <laughs> Tujikuta tunacheka kwa ujinga wa swali, basi story zikawa ni nyingi sana. Kuonana baada ya mwezi mzima hadi tukagana yeye akashika njia yake sisi pia tukashika njia yetu kwenda nyumbani Miki alipofika kwao akakutana Arnold kwa kuwa wao ni mabesti tangu totoni sema Arnold kapigwa marufuku kuwa karibu na Miki kisa mtoto wa mfanyakazi ila Miki yeye ndo haachi mazoea wakiwa kwenye story alifika Amerika na kwa kuta akafurahia kwa kumbatia wote story zao zikaendelea Mika akatoa wazo jioni waweke pati ya kumkaribisha Miki kurejea Tanzania. Anudi pia akasapoti kwa kuwa uwezo wa nao. Na kila mmoja akatakiwa kuwalika watu wake wa karibu. Huku Mika akasema mengine atashurikia mwenyewe. Anudi alimwangalia Mika na kuona binti wa watu ni wa kuonea huruma. Na kwa namna anavujitoa kwa ajili ya Miki ila bado Miki hayupo naye kabisa. Akatamani yeye ndo angepatiwa hiyo nafasi basi mambo angekuwa mazuri. Sema hana jeuri ni bora tu kutulia. Baadaye Miki alinitumia ujumbe kuwa natakiwa nifike saa mbili na nusu nikiwa na swai. Maana na jambo lake, mi na swai tukatamani kujua ni jambo gani ila alisha tu kusema hakikisha mnapendeza. Haikuwa shida kwetu maana hata mamdogo aliturusu sema alitusistizia kuwahi kurudi. Nasi tukaahidi kufanya hivyo. Mika alikuwa busy kuiandaa siku hiyo. Na kila jambo kulio kasawa na kwenda kuongea na baba Miki kuwa anaomba Arnold jioni apewe likizo kwa ajili ya sherehe. Kwa mama na baba Miki, Mika huwa akiongea jambo anasikilizwa na kuridhia kuliko Miki akiwa karibu yao. Kwani wanakuwa bize. Mida jioni tulikuwa bize na maandalizi mara tupake hivi, mara vile. Yaani tulikuwa tuoni shida kumaliza makeup kikubwa tujue tumeupara. Dasu umetari, tuondoke. Ngoja kwanza nimalizie. Wao mmependeza wanangu. Huku akiwaona lazima kila mtu awazimie. Mamdogo aliongea hivyo. <laughs> Mamdogo, swai bado kibinti ajawa binti bwana. Usisahau hilo. Mm, muone dada mtu hivu. Swai mwanangu, inatakiwa wachanganye hao watu wenye pesa zao. Hadi wakunulie soda kwenye pati. <laughs> Mamdogo sijali hata miki nitamweza. Kwenda. Yule kwangu achomoke muone wewe. Basi tuvumeze hivyo kutaniana tulimwaga mamdogo tukaondoka zetu. Kufika huko tulishangaa kwanza maana kulinoga ile mbaya. Watu walialikwa wengi, hata baba yake Vanessa alikuja pia alikuwa na binti yake. Swai akamwona Vanessa ila akapotezea. Mika akiwa na rafiki zake, aliwaonyesha kidole ili wanione na kuambia, "Yule pale girl ndo alikuwa anajifanya eti anampenda Miki. How crazy." Ah, hawezi hata jifananisha. Rafiki yake alijibu hivyo. Hmm, nafaa kuamini kabisa kuwa mimi ndo mtu special tena naifaa kuwa na Miki. Na sio binti maskini kama yule. Nafahamu na natambua kuwa Miki ni mwanamume anajitambua hivyo. Hawezi fanya kosa la kuwa na yule binti na kuniacha mimi. Of course na kila kigezo cha kuitwa Mrs. Miki. Mimi ni wa pekee. Alijisemea Miki kimoyo moyo huku akisogea karibu yangu. Hello. Alitoa salamu mdogo wangu Swai 
akawahi mkono wake na kuitikia. Fine. Mimi nishindwa kumwangalia vyema Amerika kwa sababu nilijua hauwezi ufurahia uwepo wangu kwake. Hmm. Miki ndo amekualika hapa. Aliongea Amerika. Ndio ni Miki. Nilijibu huku nikiwa na uoga kiasi. Aha, nadhani itakuwa fahari kwako. Kuitwa kwenye pati ya watoto wa kishua kama sisi. <coughs> Hata sisi ni wakishua kwa sasa. Usituangalie vibaya, ni wakishua sana. Aeropoka swai nikaushika mkono wake na kufinya. Hi, dada. Amerika. Samani, unajua mdogo wangu bado ni mdogo, kwa hiyo anaropoka tu ehe. Niliongea hivyo kwa kujichekesha. Ah, hapana, mwache tu. Hata hivyo, mmealikwa na mwenye pati. Mnao uwezo wa kufanya chochote na kusema chochote. Kwa hiyo, kweni huru tu na mwenjoy. Aliongea na kurudi kwa rafiki zake. Mm. Nilishusha pumzi yangu kwa kasi hadi Swai akanishangaa. Baada ya muda, Swai alimwendea Vanessa aliyekuwa na baadhi ya mabinti wadogo wadogo kama yeye. Alikaa pembeni ya Vanessa kutafuta uchokozi, maana Vanessa ni mtu wa pekee aliyezoea kumpondea umaskini. Sasa pesa ipo kwa hiyo anajeuri ya kufanya chochote kile mbele yake. We, he, nani kakwa zima hiyo nguo? Vanessa aliongea hivyo. <laughs> Heti nani kaniazima? Mimi ni mtu wa kuazima kweli. Eh? Fikiri kabla ya kuongea. Sipo unavyonizoea. Muone kwanza. Ha, hivyo vipi? Nitakuvuruga hapa, halafu pati uione chungu. Aliongea hivyo Vanessa. <laughs> Usithubutu maana we pamoja na baba yako mtambulia aibu kwa sababu mwenye pati ni shemeji yangu. Aliongea na kumfanya Vanessa acheke sana huku akimwambia ampe uthibitisho. Nikiwa mwenyewe nimejiinamia bila kujua swai upo pande zipi, nilianza kuingiwa na hofu kwa kumhofia Melka na Miki mwenyewe Simoni. Kwa kweli Melka hana hiana ila najawa tu na uoga wa kukaa karibu naye. Na istoshe nimepokea pesa nyingi sana kuachana na Miki ila bado nipo naye. Vipi kama Melka akimwambia Biseline mama yake Miki kuwa nipo kwenye pati ya Miki? Haitaleta shida kweli. Ni ngumu kuelewa kuwa natakiwa kufanya nini ili kuokoa penzi langu kutoka kwa Miki. Vipi kama atajua nimepokea pesa za mama yake ili kuachana naye? Atanifikiriaje? Ataamini kuwa kweli simpende? Au ataisi kuwa nina mpango wangu? Na vipi kama atanichukulia tofauti? Si ndio mahusiano yetu atafika ukingoni? Unanipenda kiasi kwamba unaniwaza sana eh? Aliongea Miki akiwa akanikumbatia kutokea mgongoni kwangu kitu ambacho kilinishtua na kunitoa mbali zaidi kimawazo. Ahamna, ni kwa nawaza tu vingine tofauti. Iliongea hivyo. Sio mbaya. Kikubwa umefika kwa ajili yangu. Aliongea huku akizungusha mkono wangu, nikajikuta tu nazunguka huku nimemwangalia usoni. Na taratibu, mziki laini ulifunguliwa. Kumbe, wakati huo ndo shelee imeanza bwana. Nijikuta anacheza midundo ya miki bila kutarajia. Nikijua tu kuwa tupo kwenye story, maana alikuwa akiniongelesha huku akabadilisha staili za mchezo. Usimsikilize yote sumi. Wala usiofu kwa chochote kile kwa sababu mimi ndo nimekupenda. Na hakuna yote zaidi yako moyoni mwangu. Najua changamoto zitakuwa nyingi sana kwetu ila kikubwa unanipenda. Mimi pia nakupenda. Na kuhusu mama Miki achana naye, hawezi kuelewa ni kipi napitia kwa sababu hajawahi kuwa karibu yangu. Na imani kabisa kuwa kuanzia sasa na kuendelea utaanza kutambulika kama mchumba wangu rasmi. Na baada ya wiki moja utatambulika kama mke wangu. Naongea kutoka moyoni. Na sio masihara kwa sababu nimedhamiria hili. Aliongea huku tukiwa bado tunacheza kisha akanishika vizuri kiononi na kuninyanyua kwa sheria kuwa tumefika tamati kuninyanyua kwake kulifanya niashike vyema mabega yake nikiwa nimemwangalia machoni. I love you. Alitamka neno hilo na kuniteremsha chini huko kila mtu akiwa katuangalia sisi tu. Hata Amerika pia alikuwa anatuangalia. Kitu ambacho mimi kilinifanya nihisi tupo wawili tu. Alinisogelea na kunikiss. Watu walipiga makofi huko kiss ikiwa inazidi kupamba. Miki no, huwezi kufanya hivyo. Aliongea Amerika akiwa na uchungu sana kwa tukio hilo. Miki aliniachia na kumgeukia Amerika ambaye alikuwa karibu yetu zaidi alimwangalia na kumshika mkono kisha akamwambia Usijali Mika 
ni muda wapate. Meika aliugulia maumivu ila ilibidi avunge tu. Kweli pati lienda vizuri kama ilivyopangwa muda wa kula ulifika. Anaudi akaona itakuwa bora zaidi wapo atajiweka karibu na Amerika maana hayupo sawa. Aichukua msosi wake akasogea kwenye meza ya Meika na rafiki zake akakaa. Wakati huo Miki alimuona swai na kumfata alipokuwa kakaa na rafiki zake pamoja na Vanessa. Alimfikia na kumshika mkono huku akilalamika kuwa kwa nini swai kumuona hata kwenda kumkumbatia hamna? Sorry, tatizo nilikuwa najaribu kuelekeza watu wasioelewa. Swai aliongea huku akimwangalia Vanessa. Mm, swai kuelekeza nini? Ah, kuwa wewe ni, ni nani kwa dada yangu? Swai aliongea hivyo. <laughs> Mtoto na mambo wewe? Alijibu Miki huku akiongoza njia kuja nilipo. Mimi Vanessa alihisi kwa ibika maana marafiki zake walibaki kumcheka. Mika alikuwa anajaribu kupotezea kilichotokea pale kuhusu Miki kucheza na mimi. Ila bado alizidi kuumia. Hivyo aliamua kuchukua simu yake na kumtumia ujumbe mama Miki wa kulalamika. Mama Miki alikasirika akiamini kuwa nilimdanganya licha kuchukua pesa zote na makubaliano yetu yote bado sijaachana na mwanae. Alifunga safari kutoka alipokuwa akaja hadi kwenye pati wakati huo pati ndio ilikuwa ukingoni. Alifika hadi nilipokuwa mimi na Miki huku wengine wakizidi kucheza na kujimwaga kwa sherehe na flaa waliokuwa nayo. Anodi alimpa mkono Amerika ili wacheze wote huenda labda atayasahau maumivu. Ila alipata wasiwasi kuwa huenda Amerika akamkatalia kucheza naye. Ila Amerika alimwangalia vyema kisha akampatia mkono Anodi wakainuka kucheza. Miki akaona hii ni bomba. Hata hivyo anaelewa kuwa Anodi huwa anampenda Amerika toka akiwa watoto. Hivyo hawezi kuwa na shida Anodi kama akiwepo. Siku zote huwa upo upande wangu. Haijalishi nipo kwenye hali gani au wakati gani ila utakuwa na mimi tu Anodi. Natambua zaidi kuwa unanipenda na unaipenda furaha yangu lakini kitu ambacho kitafanya mimi na wewe tusiwe pamoja ni life status. Hivyo tu. Alijiongelea Amerika. <coughs> ni ngumu kuelewa ni wapi naweza pata ujasiri wa kumweleza ninavyojisikia kwake. Kwa sababu hajawahi hata kuyahisi mapigo ya moyo wangu kwake. Ndio maana muda mwingi anamlilia Miki. Ili hali Miki ajali kabisa kuhusu hisia zake. Alijiongelea Arnold, mambo yalikuwa bulboro upande wetu. Mimi nilikuwa nakufa kicheko jinsi Miki alivyokuwa akimfundisha swai kucheza. Kila akimpeleka hivi swai anaenda hivi na kujiona anajua <laughs> mimi mbavu zangu sina. Sasa wakati nacheka nilishtuka baada ya kumuona mtu upande wangu ambaye sikumtarajia. Nilihisi kwikwi. Kwi. Mambo. Aliongea maamiki. Po 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 ashikamo. Nilishtuka ila niliongea kwa hofu huku nimemchomolea macho yangu yote makubwa yaliyoipamba sura yangu ya mviringo. <laughs> Usinisalimie bana, unanizeesha bure. Au umesahau kuwa mimi na wewe ni business partner? Na kingine umependeza sana leo. Au tayari ushajua kuitumia pesa vizuri eh? Ah, e, ni a, unajua Miki, Miki bado hajajua kuhusu mimi na wewe. Leo ndo nataka nimueleweshe. Niliongea hivyo. Hmm. Na kama ukishindwa nitamueleweesha mimi. Haiwezekani uchukue pesa zangu, alafu tu ushinde kufanya kile nilichokwambia. Aliongea hivyo. Sasa wakati huo Miki na Swai wapo bize kucheza hadi Miki akahakikisha Swai amejua ila hawakujua kabisa kama kwangu kimeumana baada ya kumaliza kucheza walijisogeza karibu yangu wakakuta nipo na mgeni ambaye hakutarajiwa swai baada ya kumuona alianza kutetemeka na kushindwa kukaa miki alimkarisha baada ya kukaa miki alimwangalia mama yake ambaye hakuwahi kukaa naye meza moja hata siku moja <laughs> leo ni ajabu sana wow inaonekana leo kutakuwa na surprise za kutosha eh <laughs> Mama, hivi kweli wewe wa kukaa na Miki hivi? Tena kuhudhuria kwenye pati ya Miki? Hapa lazima kuna jambo baya umekuja kulizua mama. Aliongea Miki. Hmm, sio jambo baya. Ni makubaliano kati yangu na huyo binti. Haiwezekani mimi na yeye tukubaliane vizuri, halafu anizunguke. Na kibaya zaidi, amepokea pe. Kabla hajamalizia kusema pesa nyingi, Swai alijilaza kwa Miki na kuanza kulalamika kichwa kinauma. Usijali swai, twende nje. 
Miki aliongea huku akinuka na swai. Ikanifanya sana mimi kuinuka kumwendea Miki. We, rudi hapo na ujitulize. Kwa sababu leo lazima tumalize mjadala. Aliongea hivyo maa Miki. Ni sawa, ila mdogo wangu wa yupo vizuri, please, naomba niende kwanza. Hmm, achana na yu binti maskini. Maliza kwanza kilicho nileta. Ujua we huwezi kucheza na akili yangu wala fweti mimi ni kwache tu. Yani nabidi uondoke kesho kwenda chuoni. Na ukate mawasiliano kabisa na mwanangu. Ili awe raisi yeye kumuwa Amerika. Hmm. We itakuwa huwelewi njia raisi ya kumfanya mtu wa simpende mtu. Kwanza hujue hata maana ya upendo. Ndo maana huwezi kuelewa kuhusu kupenda. Unadhani miki ata niacha kiraisi kama unavofikiria. Ata niende kuzimu. Jua miki ata nifata tu. Maana maipigi wake ya moyo na amiriki mimi. Nili mwambia hivyo, ni haka nijibu wewe. Alitamuka nino hilo na kuinua mkono wake ila nizabe kofi. Kwa bati nzuri, miki yaka umefika na kuzuia mkono wa mama yake usituwe kwangu. Mama, hiki nini hiki? Utasababisha kila moja sagi uke huku kuja kuona nini kinaendelea. Itakuwa haibu kama wewe hapo mama yangu ndo utausika kwa ribu shere yangu. Miki aliongea na kumtuliza mama yake. Swa ije, nili moji. A, yupo sawa kwa sasa atarijia tuso mda mrefu. Bada kunijibu hivyo ni kelewa tu swai alikuwa na zuga. Kwanza mama, mina flasa na kukona hapa. Mana leo hii mimi na sumi tunajambo letu na ingekuwa ambaya sana iwapo ewe usinge shudia hiki kina chuenda kutokia leo. Aliongea hivyo miki. He miki kipicho usiniambia ule ujumbe ulu nitumia unaenda kutendea kazi. Tambua hapa yupo mchumba wako Amerika <laughs> Yupo mchumba angu au mchumba wenu Mi mchumba angu leo ndo unamvisha pete kutoka moyoni kabisa <laughs> Hiyo itakuwa ajabu mana tayari umemvisha mtu pete Sasa wakati huu mimi akili yangu ilikuwa imevrugika Nikimuaza miki anataka kufanya nini Mana sikujua kama anahuwa mpango Nirahisi mama kwa sababu itabidi leo mtu Avulue pete Nilishtuka tena na kuona sasa hapa kuneza kuwa na aibu kwa Amerika Nikatamani ni muage miki ni muambia na ondoka Ila nikashindo ese macho wa mama miki yote Yalikuwa kwangu kuona mbaona ni mekaa kimia Uwezi kusama kubalianu yetu Umechukua pesa zangu kisha umekaa kimia Aliongea mama miki Nikajikuta na geuka kumuangalia miki ambaye wala Hakutaka kunitazama kwa shiria hataki kujua Zaidi na zaidi Hali nshika mkono na kunisogeza jukwani kisha akachukua maiki. Nifanyi nini mimi mana leo kitu kina chuenda kutokia sopoa. Mika atajisikia vibaya zaidi. Nijongilea hivu moyoni. Mabibi na mabwana leo ilikuwa siku ya fraa sana na malu mkwangu kwa ni kitu kilicho fanyika leo ni shukra ni kutoka kwa swaiba zangu wa wile. Amerika pamoja na Arnold na washukulu sana kwa kujari wepo wangu Kwa kuwa wawo wa minifanya jambo hili jema siku hii Sina budi kwa shukuru ningependa pia wasogeju kwa hani waonge kuhusu hiki kina chuendelea Hata nino moja tu Kisha nitawasilisha kila mbacho na dhamiria kufanya kwa siku ya leo Mda nasogia ni itamani hata Amerika asijia pari jukwa ni maana isi nilijua ata umia sana siku hiyo Ili muangalia jinsi alivokuwa nasogea kwa mwendo waki wa madaha Na alivu mbika Basi, kila kisogea, kila mtu achoki kumtazama. Nika mgeukia miki kutaka kujua kama na yeye, kama wangalia au la. Nika shituka bada ya kugunganisha nae macho. Mana alikuwa kani kudolea macho mimi. Anodi alishika maiki na kuongea maneno kathaa kitu ambacho mama miki haku kipenda kabisa. Na swai wakati huo alikuwa karudi. Na amekana mama miki huku anajifanya kuchezia simi yangu. Asithubutu kuniuliza kitu, nitaweza kuzima data sasa hivi. Swai alijisemia hivu. Mika alishika Mike. Haka ungea maneno mengi ya kumsifia Miki. Haki onyesha dhahiri kabisa. Ana musudu Miki. Ni vipi anaweza kumsahau kitu ambacho Miki hakupenda kwa mda ule kisha airudishi wa Mike. Na kuanza kuangia kile aichokuwa mekithamiria. Na fahamu zaidi kuwa kila moja anelewa kuwa mimi ni nae mchumba ambaye ni Mika. Kitu ambacho kila moja anelewa zaidi. Ni kuwa mimi na Amerika tunapendana. Ila hakuna ukweli kwenye hilo isipokuwa wazazi wetu wanaitaji weivo. Kitu ambacho mimi pamoja na Amerika hatuwazi kabisa. 
Mimi na Milka tunapendana kama mtu na rafiki yake wa karibu sana. Siwezi kueleza mambo mengi, acha niende moja kwa moja kwenye point. Huyo mnai muona mbele yenu hapa ama pembeni yangu ni mpenzi wangu. Nampenda sana na yeye pia ananipenda sana. Kwa hiyo leo ningependa kumheshimisha na kusahau kile ambacho kitanipa wasiwasi juu ya kumpoteza. Watu wengi walishangaa na wengi walipiga makofi. Na imani hata Milka pia yupo pande wangu kwa sababu hata yeye alihitaji hiyo hivi. <laughs> Miki aliongea uongo na Milka hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali maana hakupenda kumdhalilisha Miki na kwa sababu ilikuwa dhahi ilikuwa hapendwi na iwapo angekataa angeaibika kwa sababu angeonekana kungangania upendo ambao haupo upande wake. Milka alisogea karibu yetu na kushika mkono wangu na wa Miki kisha kutuunganisha kisha akamuliza Miki kimya kimya Japo mimi nilisikia. Miki, ni nini hiki unafanya? Hata kama unipendi, ndio fanya hivi kwangu. Mimi pia nina moyo Miki. Aliongea japo kwa Kiingereza ila nilielewa. Miki alitulia kwanza huku akiukubali mkono wangu kutoka kwa Amerika huku akiwa na tabasamu nene maana picha zilikuwa zikipigwa na kurekodi pia. Miki alimuinamia masikioni na kumwambia, "Itakuwa bora zaidi kwetu wapo tutasahau haya mahusiano." Alimshika vyema mkono wake wa kushoto na kukitafuta kidole chenye pete na kumvua pete. Milka alipiga kelele akimuomba Miki asifanye hivyo ila Miki hakumsikia zaidi ya yote alivua pete ile. Mi pia iliniuma nijikuta naiona maumivu yake. Akageuka upande wangu na kupiga goti mbele yangu kisha akaushika mkono wangu. Nilijua ni nini kitafata hivyo niliuchomoa mkono wangu na kuanza kuondoka. Ah, sumi, huwezi kufanya hivyo. Aliongea Miki. Sikumjibu zaidi ya kumshika mkono mdogo wangu tukaanza kuondoka. Watu walishindwa kuelewa kinachoendelea pale jukwani, maana sio muda watu walikuwa na furaha tele iweje ghafla tu. Mlengwa akatae pete na kuondoka. Ah, Boro umejua nafasi yako na usithubutu tena kurudi hapa mshamba we. Aliongea mama Miki akiwa nyuma yangu. Mimi sipo kama we madam. Naweza kuwa maskini. Sijui kuishi kitajiri wala sina elimu. Ila siwezi kuwa binafsi kiasi hicho. Sisemi kuwa naondoka kwa ajili yako hapana. Ila naondoka kwa ajili ya Amerika. Amerika naumia sana kumkosa Miki. Na hajawahi nikosea chochote binti wa watu. Kwa hiyo siwezi endekeza mapenzi yangu na kumuumiza mtu. Niliongea kisha nikaingia kwenye gari nikiwa sambamba na mdogo wangu. Watu walisambaa huko kila mmoja akiwa na maswali yake moyoni. Kuhusu kilichotokea, Milka alimfuata Miki baada ya kuona kaumia sana kwa ajili yangu. Maana nimemwaibisha mbele za watu bila kujua mimi nilifanya vile kwa ajili yake. No. Hapa kuna jambo. Sumi hawezi nifanyie hivi. Aliongea Miki akiwa kamkumbatia Amerika. Miki. Ni kweli huenda kuna kitu. Ila jaribu kwanza kutuliza akili na ufuatilie ujue sababu ni ipi. Hadi akaamua kuondoka vile mbele za watu na kukuacha solemba. Ah, sasa unataka afuatilie nini? Eh? Asijali, mimi nitampa sababu kamili za yeye kuondoka kama hakujui. Mama Miki aliongea hivyo hakimjibu Arnold. Miki alisi huenda labda mama yake ndo sababu maana muda anatoka na swai alikuta akitaka kuniziba kofi. Miki alinuka akatoka nje ya ukumbi na kuingia kwenye gari yake. Safari yake ikaanza kuelekea uelekeo wa nyumbani. Wakati huo mimi na swai kwenye gari kila mtu yupo kimya. Ila mwenzangu alikuwa kanuna sana kwa kitu nilichokifanya. Ila mimi nilikuwa na waza mengi na kujiona mkosaji siku zote hizo kwani nilishindwa kujiweka mbali na Miki kwa ajili ya kumpenda tu sikutaka kuwaza kuhusu hilo. Na nimeona mara kadhaa namna alivyokuwa akimjali Miki na kuonyesha upendo wake nje nje. Nijikuta na cheka huko nalia. Swahi kwa kuwa alikuwa na hasira hakutaka hata kujihusisha na mimi. Tulishuka kwenye gari na kuelekea ndani. Mamdogo alikuja kwa mbwembwe kutupokea ili tumpe update ya kilichotokea huko. Ila alishangaa kuona swai anampita bila hata neno. Jamani, kwani kimetokea nini huko? Mbona mrembo wetu kavimbisha mashavi yake? Sikumjibu kitu, zaidi ya kumsogelea mamdogo na kumkumbatia, nikaanza kulia baada ya kuegemea bega lake. 
Miki alifika kwetu pa zamani akashanga hakuna mtu. Akanipigia simu kujua wapi tupo kwa sasa. Sikupokea simu yake. Mamdogo akachukua maana ilikuwa mkono ni mwangu inaita bila kupokelewa. Mamdogo akaipokea. Miki akamuuliza wapi tupo. Mamdogo akashangaa kuona hata kumwambia tunaishi wapi sijamwambia. Mamdogo akamuelekeza na kumfanya Miki aisi kupagawa. Akafunga safari kuja alipoambiwa aje. Wakati huo hata mama yake hakukoma, alikuwa njiani kuja huko huko tulipokuwa tukiishi. Mm. Nieleze kwanza. Mbona unalia? Na mbona swali wetu yupo hivyo? Sema basi mwanangu. Aliongea kiupole kabisa. Mamdogo. Mamdogo, mimi nataka nimwache Miki endelee na maisha yake. Nami niliongea huko nalia. Mamdogo alinaangalia sana. Akajua tu kuwa kuna kitu kitakuwa kipo sawa. Hivyo aliona huo sio muda mzuri wa kuongea chochote kwangu maana nitakuwa na maumivu zaidi. Mwanangu, ungeenda kulala kwanza. Alafu tutaongea vizuri kesho. Mamdogo, kesho mimi naondoka. Mama Miki kasema niondoke ili niwaachie nafasi Milika na Miki. Eh, una matatizo si ndio eh? Unahisi utaweza? Ah, sasa mimi nifanye nini mamdogo? Milika anampenda sana Miki na anaumia sana tukiwa pamoja. Tena ameumia mno tukiwa pamoja leo kwenye sherehe. Hujui tu kilichotokea. Mama, Miki kamvua Milika pete ili anivishe mimi. Hivi kweli wewe unaona ni sawa kabisa mamdogo? Mwanangu, unahitaji muda kwanza. Kapo mziki tutaongea kesho. Alimpeleka nyumbani kwangu kulala, akanilaza vizuri kitandani kunifunika. Alinibusu usoni na kunifariji, akiamini nitalala vizuri, nikiamka nitakuwa na majibu sahi. Wakati anarudi chumbani kwake, alikumbuka kuwa alimpatia Mick address ya kuja tulipohamia. Hivyo akarudi Seben. Nilipofika tu Seben, mlango uligongwa akaenda kufungua. Mbona silewi mamdogo? Imekuaje moyo hapa? Na vipi kuhusu kule? Mbona ghafla sana? Miki alihoji. Ah, karibu kwanza ndani bosi mdogo. Nitakueleza kila kitu. Kwa hiyo, karibu sana. Mamdogo alimwambia hivyo. Hayo sio ya muhimu kwa sasa. Ila mimi namtaka sumi mamdogo. Nataka nieleze kwa nini amenifanyia vile mbele za watu. Ah, bosi mdogo, samani. Binti yangu kwa sasa yupo vizuri. Sijamzoesha maswali akiwa kwenye hali ya paniki. Hivyo kama utojali njoo kesho. Kesho? <laughs> Hivi unahisi naweza hata kupiga hatua? Au unahisi na mimi ninaye wakusubiri ni amke ndo anifariji? Bosi mdogo subiri kwanza. Kama inawezekana, naomba ukalale kesho. Mtaongea. Twende ukalale huko. Mamdogo alimwambia Miki akawa haelewi alichotaka yeye ni anione tu. Wakati wanabishana kuhusu kuniona mama Miki aliingia. Hata usijangaishe mwanangu. Mama Miki aliongea hivyo. Eh, wewe Umefata nini hapa? Miki alihoje. <laughs> Nimekuja kwa ajili yako mwanangu. Eh, mimi leo ni mwanao mama. Eh? Najua huna jipya zaidi ya kuniambia nikae mbali na Sumi, si ndio? Jamani. Sasa hivi ni usiku, hayo mambo tutaongea kesho. Aliongea hivyo mamdogo. Miki tondoke hapa. Kama utakuja kesho ni sawa, ila nifate kwanza. Aliongea mama Miki. Miki alimwangalia mama yake kisha akamwomba ondoke tu. Hana uhitaji wa kwenda naye maana alijua hana jipya zaidi ya kupambana kuvunja uhusiano wake na mimi. Sawa Miki. Usinielewe. Ila ka ukijua kabisa huyu mwanamke hakupendi na kakupenda kwa sababu ya pesa zako tu. Unaona hii nyumba ile gari pale nje na sasa hivi sada ya yupo hapa. Kaenda kushughulikia biashara zao mpya. Hiyo pesa yote hujiulizi imetokea wapi? Eh, imetoka kwangu Miki. Mwanamke wako aliniomba pesa ili akae mbali na wewe. Na nilipompa alipokea kwa moyo mmoja. Mama Miki aliongea hivyo. <laughs> Mama, huo sio kweli. Sumi hayupo hivyo. Na sio mtu aina hiyo. Mimi namjua sana vizuri. Eh, mimi ndo nasema, kama uamini muulize vizuri huyo mama yake mdogo. Alafu ukija nyumbani ni kuonyeshe mkataba wote na dokumenti zote ambazo tumefanya mimi na yeye. Miki ya kuamini alizidi kumkemea mama yake na kumwambia asiongee tena maana Sumi sio mtu aina hiyo. Miki akaona kuamini kwa uhakika akamuuliza mamdogo, mamdogo akakubali. Ila akasema hajui sana 
angesubiri kesho ili aongee na mimi zaidi. Miki alichokea sana akatoka nje na kuingia kwenye gari yake. Suluhisho ilikuwa ni moja tu kwake kwenda kunywa alewe. Mama Miki aliona bora hata Miki aelewe kidogo. Alielekea nyumbani kupumzika. Ila usiku huo <coughs> alielekea nyumbani kupumzika. Ila usiku huo aliwaza sana. Jambo moja kilini mwake lilikuwa ni vipi atanitenganisha na Miki. Alichukua simu yake pamoja na baadhi ya staka baadhi tulizopeana mikataba hapo awali akachukua namba yangu na kunitumia ujumbe. Mbona unaekaeka sana leo? Baba Miki alihoji. Nahitaji kumtenga Miki mbali na huyo binti Fukara huyo. Ananipa kichwa kuuma akiwa karibu na Miki wetu badala ya Amerika. Hmm. Hani, hivi nadhani itakuwa rahisi hivyo. Ah, iwapo atanifuata ninapotaka. Sawa. Mimi pia natamani sana. Iwapo kuna sehemu nitakwama unisaidie mimi wangu. Waliongea mawili matatu kisha wakalala zao. Asubuhi kulipambazuka mapema, niliamka nikiwa na uhuru kiasi chake. Yaani tayari kwa ajili ya kuingiza kitu kipe kinywani. Niliingia bafuni kama ilivyo ada kwangu, nikajiweka fresh kisha nikarudi nyumbani. Moja kwa moja nilitoa macho yangu kwenye simu, nikakutana message kibao kwenye simu yangu. Nipo nje na kuja hapo nyumbani. Nahitaji kujua kwa nini jana uliniacha hewani bila kusema chochote. Na vipi kuhusu makazi yenu mapya? Na kinachoongelewa kuwa ulipokea pesa kutoka kwa mama ni kweli? Na ni za nini? Niandalie majibu sahihi ya maswali yangu. Message kutoka kwa Miki ilikuwa hivyo. Naomba tuonane mapema kabla hujaonana na Miki wala kuongea naye chochote kile. Kuna kitu cha msingi zaidi ningependa kuongea na wewe. Na usipuuze kwa sababu ni mkataba wetu. Hiyo ilikuwa ni message ya Miki. Nijiuliza zaidi kuhusu huyo mama na istoshe ilikuwa nimemkosea sana. Sasa kwa hiyo niliogopa hata kuonana naye maana sitakuwa na majibu ya kumpa. Kitu cha kwanza nilimpigia simu mama Miki na kumuuliza wapi tukutane. Akanielekeza sehemu ya kukutana. Nileka mezani nikatumia kifungua kinywa nikiwa na familia yangu. Kama kawaida yao, story za hapa na pale ili kikubwa zaidi ba mdogo alinieleza kuhusu ujio wa Miki na mama yake hapo jana. Nikiwa pale nilikumbuka kuwa Miki kasema anakuja. Ninyanyuka haraka sana ili asije akanikuta. Nitoka nje nikaona sina haja kumsumbua dereva. Heri nikawahi tu huko huko nje. Wakati natoka tu getini na yona gari ya Miki kwa mbali inaelekea kufika nyumbani. Nitafuta sehemu nikajibana kwanza. Miki alipita na gari yake akaingia ndani. Sikutaka kukoteza muda wangu. Nilipanda toyo na safari ikaanza kuelekea ofisini kwa kina Miki mahali ambapo madam aliponiomba tukutane. Nimemkuta Somi. Miki alimoji mlinzi aliyekuwa getini maana kwa sasa maisha yetu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Uh, madam katoka sasa hivi na uenda mapishana hujamuona hapo nje? Jamani ningemuona ningekuuliza hapa. Eh? Je, atakuwa ameenda wapi? Mm, kwa hilo mimi sijui. Mm. Kind of sini kwenu alijibu Swai baada ya kutoka ndani. Eh, Swai. Miki aliita. Tuongee kaka Miki, nashindwa hata kuelewa mimi. Swai alimwambia Miki. Sawa, tuongee. Swai aliingia kwenye gari ya Miki. Miki akatoa gari hapo na kupeleka mbali kidogo na nyumbani ili akajue kuhusu kinachoendelea. Swai kutokana na tukio la jana, hakutaka kuweka siri moyoni. Aliamua kumweleza kila kitu Miki kuhusiana na mpango wetu bila kujua kuwa atakuwa anaharibu kila kitu. Kisha akamwambia kuhusu kinachotaka kujiri. Upande wangu baada ya kukutana Madam Selina, tulikaa kefi ya pale ofisini kwao. Maua mazuri yaliyokuwa kimeremeta na kusindikizwa kwa hewa safi iliyopambwa na upepo mwanana vilifidia kutupatia haueni. Madam Selina alikuwa akitumia kahawa yake pendo taratibu na huku macho yake kaelekeza kwenye simu yake. Mi yangu yalikuwa macho tu kumtazama namna alivyo busy. Inaonekana upo busy sana. Hujajipanga kuongea na mimi eh? Niliongea bila uoga. Maana nakumbuka kuwa ba mdogo wangu aliwahi kuniambia kuwa unapoanzisha vita na mtu ambaye unajua humwezi kwa namna yoyote ile, ufanye ujasiri kuwa ngao yako. Ili atambue kuwa hauna wasiwasi wala hofu yoyote na changamoto yake. Ni sana kuongea unachojisikia kwa sasa. Unahisi unaweza kuishi maisha ya kitajiri? Aliongea hivyo. Ah, sicho kilicholeta hapa. 
nimekuja kusikiliza ulichonitia kama ni hicho focus na mambo yako niliongea na kuinuka hmm, binti punguza dharau tambua hapa upo na nani sio kwa vipesa hivyo vya kunyoya maji ndo nisumbue mimi oh okay kumbuka hiyo pesa sijapata bure tena ikiwezekana naweza badilika sio muda hajalishi kuna mkataba nilimwambia hivyo eh hey, unawezaje ile hali kuna mikataba kamili na naweza kukufanya chochote kupitia saini zile kwa hiyo kuwa mpole ah okay ila ujue kuwa hujafanikiwa kiwango hicho maana mwanao bado ananipenda sana so kuwa mpole wewe na sio mimi hii game mtu pekee mwenye uwezo kuimaliza ni mimi na sio wewe mama asiejari Niliongea hivyo kisha naye akaniambiaje? Unathubutuje kuniita hivyo? Nita. He, inatosha. Sema ulichonitia kabla mwanao hajafika hapa. Nilimkatisha kabla hajanishushia kofi. Oh, sawa. Na kuona umekuwa jeuri sana eh? Kwa ajili ya mapenzi ya mwanangu, si ndio? Ila sishangai. Hao ndo maskini jinsi walivyo. Ila twende kwenye mada. Nahitaji uondoke leo na ndege ya leo. Mm, jamani, mbona ghafla sana? Hivyo nadhani ni rais. Ah, vyovyo tena iwe. But I don't see you. Hmm, wewe usinichanganyie roga hapa. Okay binti, usie na elimu. Nimeshafanya maandalizi ya safari yako kikubwa kilichopo ni wewe kuondoka sasa hivi tena. Na ikitokea una shida, utamtaarifu Rorin, atanifikishia ujumbe. Rorin? Rorin ndo nani? Ah, Rorin ni binti yangu. Ni binti ambaye utakuwa naye huko kwa ajili ya mwanzo, kabla ya wewe kuzoea mazingira na kwa ajili hiyo naomba usirudi kabla hujapata boyfriend na uachane na mwanangu Miki. Okay, hiyo simple. Na natambua zaidi huko kuna vijana ma handsome zaidi yake. Kwa hiyo mwanao si muhimu sana ila niongezee hela ili nimwache kabisa. He? Pesa tena? Ndio. Na kingine, kuona na naye sita na naye kwa sababu nitajua kumwepuka mwenyewe. Aha, fanya hivyo basi. Ah, ila kuhusu kuondoka ni kesho kutwa inawezekana vipi na nimesha kupangia mimi ah uh, hakuna tatizo ongeza pesa we mwanamke pesa ndio pesa sasa ndio kila kitu hapa nafaa kuwa na pesa nyingi zaidi ili kumsahau kabisa we mwanao maana moyoni hajanitoka japo napenda pesa ila hata yeye nampenda hebu tulia wewe tena usitamke neno kupenda kwa mwanangu hmm. mimi kuacha kumpenda ni rahisi vipi kuhusu yeye Unaisi anaweza kunisahau kwa rais? Sasa sikia. Ah. Uh, nataka ni kuachie ama nikupe mbinu ambayo itamfanya anichukie maisha yake yote. Ila kisa cha mimi kumwacha ila kisa cha mimi kumwacha ili nipokee pesa hakiwezi kuwa na mashiko kwa mtu mwenye mapenzi ya dhati. Hmm, Unamaanisha nini? Kuwa pesa sio msaada? kwa mapenzi yapi yani Aliongea hivyo Ah ni rais tu kwa sababu we hapo ujui chochote kile kuhusu mapenzi Mapenzi ni hisia mapenzi ni kujari mapenzi ni moyo kujinyima na kujitoa Sio rais kwako kuelewa maana hata mwanao hayajui mapenzi yako Hivyo ni ngumu wewe kukuelewa mama mko wangu tena mama mko wangu mwenye jeuri ya pesa Nilimwambia hivyo <laughs> Wewe hebu acha ujinga na mapenzi yako Niambie tufanye nini ili uachane naye na yeye pia akuchukie. Ah, uh, pesa kwanza mama mkwe. Maana nadhani ndo itasaidia. <laughs> Sawa. Kiasi gani? Ah, uh, kiasi kidogo tu mama mkwe. Nadhani ni milioni 25. Aha. Sawa. Kwa nini upende pesa hivyo? <laughs> Kumbe huna shida eh? Niliongea na kuchukua mkoba wangu kisha nikaanza kuondoka. Wewe hebu subiri hapo. Nilisimama kumsikia. Nimekubali na unahitaji kwa njia gani? Alinihoji hivyo. Niligeuka na kurudi nyuma hadi alipokuwa. Nilitoa miwani yangu ya kawia na kuipuliza kuonyesha kuwa ninayo dharau. Nitafuta Big G na kuipuliza kwa ukubwa kisha nikaitema. Ah, mama mkwe. Ni rais tu akaunti yangu yani. Umeona? Kwani hujanifungulia? Nilimwambia hivyo. Sawa ila kabla hapo itabidi uje ili uchukue ukajiwekee mwenyewe. Mm, sawa nimekubali haina shida. Nilimjibu na kuanza kuondoka zangu. Wakati huo yote haya yalikuwa yanaendelea Milka alikuwa akitoa na mahali tupo. 
Sasa wivu ulimjaa kuona nipo karibu na mama mko wake akaona asife na maji shingoni bora asogetu. Umeanza karibu naye tayari? Au tayari ushamridhia kama mkweo? Oh no, come on maker. Usinchukulie poa, eh? Soon make atakuwa kwako peke yako. Akiaje? Eh? Wakati naona mnakutana faraga kabisa. <laughs> Mvumilivu hula mbivu. So be patient darling. Mama Miki alimpa plani Milka kuhusu nini wafanye ili kuweza kumdhirishia Miki kuwa Sumi hakuwa na upande wote kwake. Ila Sumi alihitaji pesa zake tu. Niliondoka taratibu nikiwa na jificha ili hata bahati mbaya nisikutane na Miki. Maana ni aibu na ni vipi nitamuelesha kuwa simpendei pesa zake? Ah, ila sio mbaya. Kikubwa hata yeye ananipenda. Na imani kabisa atapambana kunishikilia katika kipindi hiki nicho nacho. Nilijiongelea nikiwa barabarani taratibu na tafuta mahali pa kupunga hewa. Sumi. Sumi alikuwa sada. Oh, sada ni wewe? Niliongea na kumkumbatia kwa furaha maana ni muda sijaona na naye. Ah, uh, una ratiba gani wiki ndii? Hasina zaidi ya kutokuepo tu my friend. Nitakumisije? <laughs> uongo tu. Ila naomba leo basi twende kwetu. Maana mdogo wangu kakumisi ile mbaya. Poa poa. Ni bora hata. Niliona angalau napata sehemu ya kwenda bila kumhofia tena Miki. Tuliongozana na Sada hadi kwao tukamkuta mama yake na mdogo wake. Mambo yakawa mengi. Nilishinda huko siku hiyo. Upande wa pili, Miki alimfuata mama yake ili ajue kuna nini kati yetu. Maana haelewi kwa nini ambiwe hivyo na swali. Kwa hiyo, leo umeona nafaa kuaminiwa, si ndio? Mm. Na wewe sasa hivi umeona nafaa kujaliwa? Kwa sasa naona unakea kwa kupambana kuvunja uhusiano wangu na mwanamke wangu. Hmm. Miki hebu acha ujinga. Yule mwanamke hana mapenzi kabisa na wewe. Yule yuko kwa ajili ya pesa. Na leo tena ameniomba pesa na anaonekana kesho au keshukutwa anaweza kasafiri. Hajali kabisa kuhusu wewe. Mwache tu. Hmm, sio mimi ila wewe. Haijalisha na nipendea pesa au nini, mi sijali kwa sababu namuelewa. Sio namna hiyo. Na siwezi kumwacha. Hukuwahi hata kunijali kama mwanao. Siku zote hukuwahi kabisa kufuatilia kuhusu mimi. Leo umeona nimempata mtu wa kunipenda na kunijali, mnajifanya kujali eh? Na hiyo tabia kusema eti siji unampa pesa ili aniache achana nayo. Hata kama yeye ataniacha, mimi sitamwacha. Au ikiwezekana nitampa pesa zaidi yako. Wewe, una akili kweli wewe? Eh? Mwanamke akupende yule au umeruko na akili wewe? Hmm, itakuwa maana toka nikutane naye sina kabisa akili. Miki alinuka na kuelekea ofisini kwake huku alikutana na Milka aliyekuwa akimsubiri toka muda sana. Miki alimwangalia kisha akampita bila hata salamu. Miki ni nini lakini? Nini kuhusu nini? Sipo kwenye mudi kabisa. Naomba niache na uambie leo siniletee kazi yoyote maana sipo vizuri. Miki, mimi pia sipo kwenye mudi ya kufanya chochote. Basi tutoke twende mahali. Huenda tutakaa sawa. Mm. Sikiliza Mika. Sio kama anakuepuka ila ni kweli ni. No Miki, leo nipe nafasi. Mika aliongea kisha akamuinua Miki kwenye kiti na kumtoa nje. Huko walimuomba Arnold waongozane naye. Miki alimwangalia Arnold namna anavyomtazama Mika alivyomshika. Akajua tu kabisa hapo Arnold anapata wivu. Upande wangu niliburudika na familia ya kina Sada. Sikutaka kumwaza Miki kabisa. Japo sikuwa na dhamira ya kuachana naye. Basi majira ya jioni nilipigiwa simu na mama Miki. Alihitaji kuona na mimi ili tumalizie ratiba zetu. Nilimwaga Sada nikaelekea nilipoelekezwa nikutana na mama Miki akiwa na walizi wake kama kawaida yake. Ila mara hii nilipata mshtuko maana nilikutana na baba Miki pia. Usishtuke kwa sababu leo nimekuja kusimama kama shahidi kuhakikisha leo unaachana na mwanangu. Hmm. Na huo ndo kweli. Tena we binti Fukara, sisi wote hatukukubali kwenye familia yetu. Tafadhali naomba uondoke kesho kwenda chuoni. Utondelee usumbufu. 
Kwa kweli sikuwa na neno maana nilikuwa naogopa kujibu. Na wakati huo bila kujua Amerika alikuwa akirekodi kinachoendelea. Nilipokea pesa na kuahidi kwa uoga wa hali ya juu kuwa sitakaa karibu na Miki na wakaniambia kabisa kuwa kesho mapema nifanye maandalizi ya safari. Nilikubali kila nilichoambiwa na kukabidhiwa binti ambaye niliambiwa atampatana na mimi kila kona na kuanzia sasa. Nilimwangalia jinsi alivyo mkubwa na serious ni dhahiri kabisa hata kiutani. Nilinuka na kuanza safari nikiwa na binti huyo wanamuita Lauren. Tuliingia kwenye gari ambayo nilikabidhiwa ili nione kila kitu ninachokiona isipokuwa Miki ni mwache. Gari ilikuwa mpya kabisa kutoka kwa Mr. Antonio na sitakabadhi nikakabidhiwa mimi. Nilipokea kwa mikono miwili japo moyoni ilikuwa mwoga sana na dereva aliyekuwa mwenye gari aliamriwa anipeleke kokote isipokuwa alipo Miki. Inashangaza sana watu wanapambana kumwachisha mtu kwa vitu vyote hivyo. Ila sio mbaya. Sumi hawajui kama wanakutengenezea nafasi ya kuwa walevo zao. Nijiongelea kimoyo moyo huku safari iliendelea. Wao, tumemaliza hili. Bado tu njia yeye kuachana mwanangu. Njia gani hizo? Baba Miki yoji. Amerika, njo haraka. Niko hapa Antiseleni. Eh, umerekodi sehemu usika. Ndiyo, kama ulivyosema anti. Na sasa Miki anaenda kuwa kwangu. Aha, utamuonyesha Miki na uhakikishe anaelewa. Mimi na kuamini sana. Selina, niambie kwanza, ni mpango gani umebaki? Ah, nitakuelekeza tukiwa njiani kuelekea nyumbani. Mm, sawa, okay. Basi waliingia kwenye gari kuondoka. Mimi nilifika nyumbani nikapokelewa kwa shangwe huko ndugu zangu wakiushangaa ujio wangu mpya na watu wasioeleweka. Yaani dereva wangu mpya na huyo Lauren. Nilichukua pesa zote nilizokuja nazo nikamkabidhi mamdogo. Wewe Sumi, umefanya vile tena? Ndio mamdogo. Na gari mpya, dereva mpya, mtu akwambatana naye na kila kitu ina raha sana kuwa tajiri yani. Niliongea na kaka kitandani kwangu. Wewe, mbona unaona kama unaelekea kuwa kama wao? Na hisi kama upo kinyume na maelezo yako ya mwanzo maana leo hata Miki umegoma kuonana naye. Una matizo gani Sumaya? Mamdogo aliongea. Mamdogo sio hivyo. Isipokuwa kiukweli leo mimi Miki namogopa sana. Hivi kweli kama kajua kinachoendelea unadhani anaweza kujitetea? Mm. Kwa hiyo hata kuongea na mimi uwezi sumi. Licha hivyo unataka kuondoka bila kuonana mimi? Aliongea Miki akiwa amesimama mlangoni. Kuondoka? Unaondoka lini Sumi? Mamdogo alioje? Kesho. Nilijibu hivyo. We na baba yako mdogo yuko njiani. Leo ndo utatueleza. Miki alimwangalia mamdogo kama kavuruga vile. Akaniangalia na mimi ambaye sikutaka hata kumuona. Alinshika mkono na kuniinua. Miki, mimi ni a uh -uh. Ustafune maneno. Nifate. Miki alinitoa nje mkuku mkuku kuelekea nisiko kujua. Dakika kadhaa tulikuwa tayari kwenye gari na Miki nilitamani kumuuliza ni wapi tunaelekea ila nilishindwa. Huyu Miki anawaza nini humo kwenye kichwa chake cha hasira? Tulifika maeneo fulani kando na barabara, akapaki gari yake na kuteremka kisha akazunguka upande wangu na kunishusha. Miki baridi Niliongea akajifanya aski. Usinizi chochote. Najua kila kitu sumi. Ila kitu kimoja tunakuomba na kupatia pesa zote walizokupa uarudishie na uambie kuwa katu huwezi kuachana mimi, okay? Miki unaongea nini? Sio kwamba naongea nini. Eh? Mwenzako mimi nakupenda sana. Umeelewa eh? Na sitaki kujua kuwa umekubali pesa zao ili uachane na mimi. Najua nipenda sana. Uwezi kuniacha kisa pesa. Ah, Miki, mimi sijui kitu. Nacho kujua mimi ni kuwa wazazi wako wanipendi kabisa. Na hawakuwahi kunipenda, sio tu kwa ajili ya pesa. Wewe unahisi ni pesa tu? Hapa anata elimu sina. Kifupi sina kigezo cha kuolewa na wewe niache tu. Hivi, unacho kiongona jisikia kweli? Yaani kile hisi tu unaropokwa kwamba kuna kigezo. Mimi nimekwambia hivyo. Ha? Huh? Kwani hao wanaoangalia vigezo? Ndo wanaoa au mimi? Sitaki utanye ese. Tunaenda nyumbani, unawambia kuwa unanipenda na vitu vyao unarudisha. 
Alinishika mkono anirudisha kwenye gari nikaona jitoa kwake. Haikuchukua muda tulifika nyumbani kwao tuliwakuta wazazi wake wanaangalia movie. Walishindwa kuendelea baada ya kumuona mtoto wao ananikokota hadi ndani. Hey Miki, shida nini? Mama yake aliuliza hivyo. Haya sasa, hakuna atakayetumia Kiingereza hapa. Tuelewane kabisa. Sumi anahitaji kuongea na nyie. Miki lakini, ah uh ah, -uh. kitu, waeleze. Ah, jamani, kwani huyu binti hajakwambia hadi umlazimishe? Eh? Maana hata ujio wenu ni kama amelazimisha naje hapa. Baba Miki alihoji hivyo. Ni kweli. Ni kama ila hata mwenye amekubali kuja. We binti. Situmeshia maliza eh. Sasa mbona ushindwe kumuelewesha? Mama yake alihoji hivyo. Sumi, wambie kilichopo moyoni mwako. Kwa unanipenda sana na umefanya yote hayo bahati mbaya na unapanga kuarudisha pesa zao. Miki aliongea hivyo. <laughs> Miki, unadhani rais huyo sio mimi. Yeye ni binti maskini asiye na pesa. Na kama angeweza kuchagua kati yako na pesa basi, angechagua wewe ila kachagua pesa zaidi. Na hapo alipo kesho anaondoka. Wewe sio muhimu kwake zaidi ya pesa. Aliongea Amerika huku akimsogezea Miki rekodi ya video. Nilikuwa na uoga na kuona hapa kiukweli siwezi kujinasua kwenye mtego wao. Ila kwa kuwa nilijua kuwa ni kipi nahitaji kwao, sikutaka kuwa kinganizi. Niliona haitakuwa kazi nikimpoteza Miki kwa kipindi hiki na kupambania kitu ambacho kitaniweka karibu naye hapo baadaye. Japo nilihofia kuwa huenda anaweza kashindwa kunielewa akaniona mpenda pesa zaidi ila itakuwa fadhali. Sumi, kwa nini? Kwa nini ufanye hivi? Alinishika mkono kwa upole akazidi kunihoji. Mimi namfahamu vizuri Sumi. Hawezi kukosa sababu. Wambie basi ili haya aishe. Nilinua macho yangu na kumtazama Miki kwa uchungu. Kwa sababu hata mimi moyo uliniuma ila nikaamua kumuumiza zaidi. Niliweka sura ya kazi kwanza, nikaondoa machungu yote moyoni, nikaushika mkono wake na kutoa kwangu kwa nguvu. Kisha nikajibu. Wapo sahi Miki. Watu walikaa kimya na kwa makini waliniangalia kusubiri kuona ni nini kitafata. Ni kweli kabisa. Mimi nilikuwa nakupenda ila kwa sasa napenda mahitaji yangu zaidi. Kwa kuwa wazazi wako wameniahidi vitu vikubwa ambavyo ukwai kuviongelea kwa ajili yangu. Kwa hiyo nipo tayari kuachana wewe. Sumi unasemaje? Ndio Miki, stani. Kwanza ulikuja kwangu ukiwa tayari na mtu wako. Mi bila kujua nikawaingilia. Kwa ajili yako maisha ni mwangu matatizo hayakuisha. Ila kwa sasa siwezi endelea. Maana wao wanaitimiza ahadi yao. Acha na mimi nitimize kwangu. Sumi hebu jisikie. Mimi ni Miki yule unayempenda zaidi. Aliongea kwa mshangao na msistizo. Hapana, sio kwa sasa Miki. Napenda pesa zaidi. He, hivi unawezaje kusahau kuhusu? No, no Miki natosha. Acha kujifanya na mapenzi kwangu kiasi hicho. Hadi ushindwe kuelewa kuwa mimi ni binti mwenye tamaa. Niliongea na kumfanya Miki alegee maana kutarajia. Na swali alichoniambia kwa hiyo alinongopea. Au yupo sahihi? Ah, Miss Juni nini kakwambia? Ila ninachojua ni kwamba ukweli kutoka mwini mwangu kwa sasa sikupendi Miki. Wewe jali tu maisha yako. Tena we na Amerika mnapendeza sana. Niliongea kisha nikamfata mama Miki. Ah, uh, ni kwamba kuanzia sasa mwanao na kuachia. Wewe ndo ulikuwa hujawahi niamini kama nitamwacha. Ila kwa sasa na yeye pia anaelewa ni nini kinaendelea. Najua ataumia, jaribu kuwa karibu naye na usiwahi mwacha katika wakati wowote ule mgumu kwake. Kwa sababu hiyo atakuletea wakina sumi wengine. Tafadhali mjali. Ni unaweza kuniona sina elimu, sina pesa ila uwezi jua kwa nini mtoto wenu ananingangania. Ni kwa sababu ndogo tu kumjali na hicho ndicho alichonipendea. Anahitaji kia kutoka kwenu. Nadhani naeleweka ukitaka awe utakavyo jaribu kufanya hivyo. Nilimwachia mkono kisha nikamwangalia baba yake. Najua unaweza ukaelewa anayopitia kama umewahi mpenda mtu sana na akakuacha. Mi kesho naondoka ila umakini uwepo kwake zaidi. Nye kama wazazi wake. Wakati wote huo naongea kila mmoja alikuwa ametulia kunisikiliza japo Miki alikuwa tayari kainama chini analia. Nilimfata Amerika na kumshika mkono. Samani kiukweli, mimi sijazoea ligi ila nijichanganya kuwa na Miki wako. 
ili hali wewe hapo ulinipenda ukanichukulia kama rafiki japo nilikupa maumivu samani sitakaa karibu naye tena huu ni muda wako Amerika mpende mweke karibu mfanye elewe kuwa wewe sio rafiki bali ni mchumba wake na hiyo ndio sababu ile siku sikutaka hata kuivaa pete yake usijali nitafanya hivyo Mika alinjibu wakati huo hayo yote anaendelea anodi pamoja na Antianita walikuwa wakisikia kila kinachoendelea niliondoka sikutaka kumwangalia tena Miki maana hata mimi nilifanya yote yale ya kusudi tu ila moyo niliumia mno nilifika mlangoni na kugeuka nyuma kuangalia nyuso za watu wale mama Miki alinipungia mkono kwa furaha kwa kuamini kuwa tatizo limekwisha vile vile na baba Miki japo ni kama kuna kitu alifikiria Mika yeye aliingiwa na huruma akadondosha hadi chozi ila Miki hakuinua hata kope ajue kama nimeondoka au la. Getini lisindikizwa na Arnold maana ulikuwa tayari ni usiku sana. Aliniingiza kwenye gari na kuniambia atanipeleka nyumbani. Sijui ni kwa nini unafanya hivi. Ila nafahamu unampenda sana Miki. Aliongea tukiwa njiani. Kwa nini? Ah inasemekana mtu akiwa na machungu alafu akabania moyoni yanaweza muua. Ni bolo ukayatoa kwa kilio kikubwa na cha nguvu. Wewe mm, umejuaje kama mimi nataka kulia? Niliongea kisha nikaanza kulia kwa sauti. Nililia kiasi kwamba kila mmoja alipita barabarani alisikia kuwa kuna gari moja wapo mtu analia. Baada ya muda nilitulia, alipaki gari mahali na kunifungulia mlango nishuke. Hatijafika. Najua. Sasa mbona tushuke? Ah ni muhimu sana. Nilimwangalia kisha nikafata anakoelekea. Tulikaa kifu moja akagiza kawa ya moto tukaanza kutumia. Kweli ilikuwa chungu ila kwa machungu niliyokuwa nayo nilihisi nitamu kushinda yogurt. Unajisikia Jesus? Ah, niseme nini ila kidogo mwepesi. Ujue mimi Miki nampenda sana sana tu. Ila kuna wakati sio lazima umalize ulichokianza. Kwa hiyo hatukuzaliwa kwa pamoja. Hapana usiseme hivyo. Japo kiasi fulani ni kweli. Hivi hata wewe baba yako hajawahi kukujali? Ah baba yangu mimi hayupo. Hayupo? Kiaje? Wakati unaishi naye? Mm. Nini? Ah hamna, ni hata hivyo sielewi. Hm. Nafahamu ila mama yangu aliwahi kunieleza kuwa baba yangu alifariki kipindi yake wa mjamzito. Tena ilikuwa ni zamani sana kwa hiyo ninaye mama tu. Aliongea hivyo nikakumbuka siku moja nikiwa kwa kina Miki. Mama Miki alikuwa akiongea na Aunt Anita akimuuliza kuwa baada ya miaka mitano atampatia pesa za kutosha andoke zake mbali. Kikubwa siri yao isivuje. Lakini madam naona kama huyo mtoto kakosa haki yake muda mrefu sana. Walau hata ajue mimi sio mama yake mzazi. Aliongea Aunt Anita. Hivi Anita Sio wewe ulichagua ishi. Eh? Ukitaka afe ajue siri hii. Katu siwezi kuruhusu Arnold achukue nafasi ya mwanangu. Miki wangu ni wa pekee. Hana ndugu kabisa. Na asiwahi kujua kuwa Arnold ni mtoto wa baba yake. Aliongea hivyo. Nilipokuwa nimesimama nilishtuka na kujikuta na dondosha glasi ya maji. Walishtuka na kuja kuangalia ni nini kilitokea. Bahati nzuri nilikuwa tayari nimekimbia na paka alikatiza. Oh kumbe paka. Aliongea mama Miki. Mm, huyu mama kama mchawi. Kwa hiyo kumbe Arnold na Miki ni ndugu. Tena ndugu wa damu. Halafu mmoja anaishi kama mtoto, mwingine kama mfanyakazi. Huu baguzi wenje nje. Niliongea na kurudi jikoni. Unaweza nini maana hujamaliza kawa yako kama awali? Aliongea Arnold. Ah, kweli kweli ise ila naweza na kukwenda kwa mara ya kwanza navuka mipaka ya Tanzania. Ah, I love you Tanzania. Niliongea hivyo. Kesho yake asubuhi nilijiandaa kwa ajili ya safari. Ba mdogo pia alikuepo nikawa nimemwaga na kumpatia kumbatio la nguvu. Ba mdogo alinipa baraka za kutosha ila alinionea huruma. Ba mdogo pia aliniaga. Ukianza kazi hakikisha unamzidi yule mama mko wangu jeuri ya pesa. Sawa mamdo. Niliongea hivyo. Kila heri binti yangu. Hmm, nakupenda sana mama yangu. We ni mama yangu mimi. Nilimkumbatia mdogo wangu swahi na mabusu mengi sana. Kisha nikamsi asome sana. Na ndugu zangu wa Rembo yu na Zuu niliwaga pia. Babu nikirudi nitakuja na tiketi ya kupeleka Brazil. 
Ukaangalie mechi za wakali sawa babu eh? Njo hapa. Alikumbatia babu yangu ilikuwa furaha japo majonzi hayakuisha. Maana ni kama miaka mitatu sitakuwa nao. Niliondoka na kuingia kwenye ndege na wao wakarudi kwenye gari. Hawakuondoka airport hadi walipona ndege imeruka angani. Ni miaka miwili sasa iliisha nikiwa chuo. Nilikuwa nimezoea tayari maisha ya watu. Nijishughulisha na baadhi ya biashara kwa sababu sikuzoea kukaa bure toka awali. Ila tatizo kubwa lilikuwa bado kwa Miki hakuacha kunitafuta. Na mimi kuna wakati nilikuwa najisahau kwa ajili ya upendo naanza kuongea naye. Ni ngumu kumsahau mtu wa kwanza kuingia moyoni. Hello darling. Alikuwa Justin, alinitolea salamu kwa kunikisi shavuni. Mm, hello. Ah, naona upo busy sana. Ushakabidhisha vifaa vyote usika? Ah, ndio, ila kuna kazi moja hapa imebaki, nisaidie basi. Nilimwambia hivyo. Ah, hapana, resiche mwaka ungu sana. We pambana bwana. Aliniambia hivyo nami nikamwambia ni mimisi. <laughs> Nini Tanzania yako? Ndio, sijui nilikabila gani we. Huipendi nchi yako Justin. Mm, <laughs> mi, mi ni muhehe. Tulianza kucheka kisha tukarejea chuo kumaliza makabidhiano ya research kwa ajili ya likizo ili mwaka ujao tumalizie masomo. Nipo kila hatua unayopiga sumi. Unahisi mimi ni muelewa kukuacha ili hali iwezekane? Nitahakikisha na kupata na tunakuwa wote. Aliongea Miki akiwa katika hoteli moja nchini Marekani. Basi, mimi na Justin ni marafiki ambao tulishibana sana ukizingatia ni watu ambao tumetoka sehemu moja kwa hiyo hatukuweza kuzinguana kiivyo. Haijalishi ni wa nje nilimuona wa kawaida kwangu. Tukiwa busy na mambo yetu ya hapa na pale wakati wa likizo nilipokea boksi na bahasha nikatia sahihi. Kuna nini? Justin alioji. Mm, sijui ngoja nione. Nilifungua boksi na kuona juu imeandikwa Selin. Namjua ni mama yake Miki. Hivyo sikutaka Justin ajue nini kinaendelea. Nikaacha kufungua ujumbe wala basha. Mm, kuna siri kati yetu siku hizi. Ah, wakati mwingine. Hmm. Haya bwana tutakutana. Baada ya kurejea chumbani kwangu, ilibidi nimtafute huyo mama mko wangu sikumpata. Nikajiuliza, atakuwa na maana gani kunitumia ujumbe wakati soka kawaida yake? Angekuwa na shida, angenitafuta kwa simu. Nilifungua bahasha, nikakutana barua pamoja na kadi inayoonyesha eneo fulani. Nikajua ni wapi? Jumapili mida ya saa mbili na nusu usiku, nahitaji kuongea na we haraka. Sihitaji unitafute kwa simu maana Miki anatafuta namna ya kunitrack ajue kuhusu kwa siri na kwetu. Ni amri. Kwa ujumbe huo nikajua tu ni yeye. Ah huyu mama, haachi tu. Kuna vingine vya kukatia tamaa ila sio mapenzi. Miki hawezi kuniacha hata iweje kwa sababu mimi mwenyewe nampenda sana. Ni ngumu kuniachia kama sijamwachia. Nilijiongelea hivyo. Basi ngoja nijiandae niende. Nikakumbuka sijafungua boksi. Nikaona nifungue. Nikakuta kuna funguo na maelekezo ya chumba nikifika nielekea wapi. Nikaona huenda kweli ni yeye. Nijiandaa safi ili nikifika huko anione kuwa sasa hivi ni badilika. Sumi wa enzi hizo sio sumi wa sasa. Nijiweka fresh kabisa kisha nikatoka kuelekea huko nilipoelekezwa. Nilikuwa na funguo ya chumba chenyewe kwa hiyo sikuangaika nilifungua mlango na kuingia ndani. Kama kawaida ya mwanadamu huwezi ukafika sehemu ukacha kukagua. Wanasema fahari ya macho. Nilianza kukagua uzuri wa chumba kwanza na ukubwa wake. Nikawa nakagua kagua vitu, nikasogea hadi kabatini. Nikiwa nakagua kwa bahati mbaya, nikadondosha kitu mezani. Nikainama kuokota. Ilikuwa ni saa nikarudisha mezani. Ah. Subiri. Hii saa ni ya kiume. Niliongea na kuanza kuikagua vizuri. Hapo ndo nikapata wazo. Nifungue kabati na kikisha kama kweli aliyekuja ni mama Miki au ni nani? Nilifungua kabati na kukutana nguza za kiume ikabidi sasa nikague vizuri hadi viatu. Nilishtuka sana nikaona nimeingia pabaya. Nikaona hapa nitakuwa kwenye hatari ngoja nifanye haraka niondoke. Wakati wote huo mwenye chumba alikuwa bado ajengia. Nilisogea mlangoni kufungua mlango. Kabla sijafungua mwenye chumba akawahi kuja kufungua kabla yangu. Kwa uoga nikarudi kinyume nyume nikiwa sijui ni nani kaja mrendani. Unaniogopa? Aliongea mtu huyo nikatoa macho kama mjusi aliyebana na mlango baada ya kumuona Sony. Huku Tanzania Auntie Anita alielekea makabrini akiwa na Arnold. Baada ya kufika makabrini, alimkuta baba Miki akiwa anatoka makabrini kutoa heshima zake. Bosi, Auntie Anita alimuita. Mm, Umefata nini hapa? 
Anita alimhoji. Nimefata nini hapa? Nimekuja kumsalimu sana. Ujua ni kitambo sana na kama ujuavyo hakuna moyo unaodanganya japo nafsi hujidanganya. Mm, Unamaanisha nini boss? Mr. Antonio alimwangalia Anudi kwa ishara ya tupishe tuzungumze. Anudi akawa amelewa, akasogea mbali nao kidogo. Namaanisha kwamba imekuwa ngumu kumsahau Sara, maana naisi kama vile nina deni kwake. Hapana bosi. Kuja tu kumtembelea kwake natosha kabisa. Ah, haitoshi kwa sababu siku zote nafsi inanisuta na kuniambia kuna kitu akipo saa kwangu. Kuna kitu nimefanya ambacho yeye hakimridhishi. Ah, sizani kama ni hivyo bosi wangu. Yatakuwa mwazo wako tu. Na najua dada yangu huko aliko. Anafurahi kwa sababu anakuona wewe una afya. Huenda ila Anita ni kweli sana kabla ya kifo chake hakuwahi kuwa na mtoto ama mjamzito. Bosi hapana. Hamna kitu. Tena hamna kitu kama hicho. Alikuja tu akiwa anaumwa ila hakuwahi kuwa mjamzito. Ah, oh, usijali. Naelewa huenda alijichanganya tu. Kiaje bosi? Anita alihoji kwa mshtuko kwa kuhofia Antonio asiwe anajua chochote. Baada ya hapo Mr. Antonio aliondoka zake kuelekea nyumbani akiwa na walinzi wake. Anita alishusha pumzi japo alikuwa na wasiwasi wa kutosha. Mama kuna nini? Mbona kama upo kwenye aliyo? Arnold alihoji baada ya kumfikia mama yake. Hamna mwanangu tuondoke tu. Ah, hata hujafika kwenye kaburi lenyewe. Nimesema tuondoke. Eh, sawa haina shida. Walianza safari ya kurudi nyumbani. Upande wangu nikiwa bado nimedua nijishika mdomo bila kuamini nini kinaendelea. Nilikumbatiwa. I say, nimekumisi. Yaani mpaka nashindwa kujitambua mwenyewe somi. Aliongea Miki akiwa kanikumbatia. Mi, mi, Miki, niliita kwa upole huku mapigo yangu ya moyo akiwa anaenda mbio kwa furaha na mshangao nilokuwa nao baada ya kumuona Miki. Najua Sumi huamini kama ni mimi. Na kama ungejua ni mimi, usingekuja kwa sababu zisizojulikana. Ila kwanza sasa huto nikimbia. Miki wewe. Niliita kabla sijaongea nilichotaka kukiongea akaniwahi. Inatosha Sumi. Acha kupretend as if you don't like me. Ila najua unajikaza kwa sasa sitakuachia. Nimekumisi. Nimeshindwa kukubali ukweli kwamba wewe hapo umenipendea pesa Sumi. Ni mwanamume gani aliyempenda mwanamke wake akubali sababu za kumwacha? Mimi siwezi kuamini Sumi. Kweli mapenzi hayana mwalimu wala remote kwamba utabonyeza hapo ubadilishe channel. Nilishindwa kujicontrol mwenyewe kwa missing nizo kwa nazo. Nikajikuta natulia tu kwake kwa ajili ya moyo wangu uliokuwa mjinga. Nikasahau kuwa sio plan yangu kumuonyesha kuwa bado nampenda. Nilishindwa kujitoa kwake nikabaki nimetulia tuli. Nilimisi sana jamani. Baada ya muda alinikalisha kitandani nikao nimetulia tu bila kuongea chochote kwa muda kati yetu. Tukabaki kuangaliana ila yeye ndo alizidisha kuniangalia. Kwa hiyo bado nanania aibu. Aliongea kisha akatoka nje na kuoloki mlango kwa nje. Nikiwa ndani ndo upepo wa mahanadi ukanipotea. Nikakumbuka kuwa sitakiwi kuwa naye karibu hadi pale mambo yatakapokuwa sawa. Nifanye nini sasa? Hivi Miki anawezaje kuja kimya kimya kama hivi na ndanganye mimi eti kwamba sijinikutane naye? Ah. Ila siwezi mlaumu mwenyewe kwani nilimisi jamani. Nilimisi sana Miki wangu. Ila vipi kuhusu Madam Selim? Atanielewa kweli? Au huu ndo muda wa kuitendea kazi plan B? Nilijiwazia hapo hapo nikapata akili nikachukua simu na kumpigia simu Justin. Nikamweleza wapi nipo na akifika afanye nini? Nikakaa kwa utulivu. Hapo Miki akarudi kutoka alipokuwa akaelekea, alifungua mlango akaingia na mhudumu akiwa anabruza tray la marupulupu kibao pamoja na vinywaji vya kutosha. Mhudumu yule aliweka vitu vyote na kuondoka zake. Sumi, leo naomba wewe usiongee chochote zaidi. Kwani mimi ndo nataka niongee peke yangu. Shika kwanza kinywaji. Alimpatia nikaweka pembeni. Kwa hiyo bado nafusi maji kupanda mlima Sumi. Hebu acha hizo bwana. Hapo upo na Miki na sio mzimu. <coughs> Ulikuwa na haja gani kutumia uongo ili kutana mimi Miki? Nilimoje kwa sira. Una maisha nini Sumi? Wakati unajua sababu. Unajua fika kama ningekwambia ni mimi basi usinge kuja kwa vivyote vile. <coughs> kwa hiyo ndo ukaona utumie jina la mama yako. Na unahisi sikuwa na kisia kwamba uweza kuwa wewe? 
Alisogea karibu yangu akanisimamisha na kusimama nyuma yangu kisha akaushika mkono wangu kwa namna ya kupapasa. Niache miki. Sijafurahishwa na ujio wako hapa. Ah. Kwa kweli mdomo na ulimi wako vipo huru kutamka ila moyo wako ndo unajua kilichopo ndani yake. Ni dhahiri kabisa una furaha baada ya kuniona. Usijiumize sana. Ukubali ukweli kwamba Miki anaelewa kinachoendelea. Alishika kiuno baada ya kufungulia mziki wa polepole toka kwa msanii maarufu Tanzania Jemorod na kuanza kunichezesha mdogo mdogo. Huku mimi na mwangalia tu. Hmm. Mimi nimeshapiga hatua kwenye maisha yangu Miki. Sikuitaji tena na tayari na mtu wangu. Tena mwenye hali kama yangu. Hebu fanya basi uendelee na mambo yako. Kwani Milka na kasoro gani si anakupenda tu? Sumi, nimekwambia usiongelee chochote. Umepiga hatua kwa hiyo kama umepiga hatua, mimi tanisaidia nini? Hapa hakuna Milka wala huyo mtu wako. Tupo mimi na wewe. Miki, sina masiala. Nampenda mtu mwingine na tayari tumeshaamua kuanza maisha yetu. Huyo mtu wako kamwambia amekosea kucheza na mali za watu. Aliongea akiwa serious, hataki kunielewa. Alianza kunipapasa mwilini na kunifanya sasa nishindwe kumzuia. Sielewi nini kinatokea pale unapokuwa karibu na mpendaye. Chizi anaweza akakuzidi ujanja na usishangae. Kwa sababu inatokeaga unakuwa kama za mwamo tu. Kila unachofanyiwa unafata. Miki kimoyo moyo alikuwa akinicheka na kuona kweli kudanganya naweza ila kupigania uongo wangu ikawa ngumu. Hmm. You always mind so me. I think you know that, right? Why should I know? Mika alingeuzia kwake. Chuchu zangu zikagusa kifua chake wakati huo macho yangu yaliangaliana na yake. Ukinitazama tu usoni unajua fika nimezama kwenye dimbu la hisia kali. Miki pia alikuwa hivyo. Hatari zaidi ilikuwa pale ambapo maeneo fulani yakigusana, mapigo ya moyo yanapishana kwa kasi. Moyoni nilijikuta naona leo mimi sina ujanja kwa sababu sielewi nini kitafata. Miki alikumbatia kwa nguvu na kunifanya nifanye kama yeye nilianza kumpa ushirikiano ambao nilikuwa na ulahani kwa kati ule. Miki aninisogeza kidogo ili apate juice adim kutoka kwangu. Wakati huo mikono yake haikutulia. Kuna muda akili ilikuwa kinijia na kujiuliza Justin mbona afiki ila kila nikiwaza na kujinasua kwa Miki ndo nampa nguvu zaidi ya kugundua mbinu mbadala na kujikuta hisia zinanilemea. Hapana Sumi. Lazima ujizuie. Nilijiongelea baada ya kuponyoka mikononi mwake ila hakuwa mbali. Airudi na kunishika kiunoni huku mikono yake ikiwa karibu kabisa na chini ya kitovu changu. Nijikuta na pumua pumzi ambazo sikuwahi kuziona tangu awali. Kweli mimi na Miki tumewahi kuwa na mahusiano ila katu hatukwahi kukutana kimwili. Sweti kwa sababu yoyote isipokuwa mara nyingi nilikuwa na sababu za kumkwepa Miki. Na hekaeka tuzokuwa nazo kwenye mahusiano yetu. Nafasi haikuwahi kupatikana kati yetu ya kufanya hivyo. Miki tafadhali usifanye hivyo. Sumi. Nombo tulie. Aliongea huku akifungua zipu ya gauni yangu kwa mdomo namna alivyokuwa akinigusa na lipsi zake. Ndipo nilikuwa nahisi kusisimkwa na roho. Hapana Miki. Niliongea nikapiga hatua kumkwepa. Akaniwahi kushika mkono wangu na kunirudisha kifuani kwake. Mara hii alinikumbatia kumbatio la hisia kali kiasi kwamba niliogopa sana na kuona mimi mwenyewe sasa sitajiweza kwa lolote. Nijikuta na give up kumkimbia. Nitamani nitoroke ila kwenye nafsi yangu kuna kitu kilikuwa kikiniambia. Uwezi kukimbia upepo. Maana ikitokea umethubutu kuiachia hii nafasi basi utajutia. Nilitulia Miki akafanikiwa kuishusha gauni langu iliyokuwa fupi na imenibana sana. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kwa fikra zangu kuwa Miki ameuona mwili wangu kwa sababu tukio la Rohan kutaka kunibaka sikwai kulijua. Kwa kuwa mgeni kwenye hayo mambo niligeukia upande wa pili nikijaribu kujificha. Nikaona hapa suruhisho ni kuzima taa Miki asinione. Kwa bahati mbaya mle ndani kulikuwa na vita fulani hivi vya kutoa mwanga mzuri wa kuvutia. Miki alincheka kimo moyo akielewa nini kinaendelea. Sumi I love you. Aliongea sauti ya uvunguni sauti romantic sana. Akawa akanimaliza tukiwa kabisa mlangoni kwa chumba hicho kwa sababu ya purukushani zangu mara hapa mara kule Miki alishika mikono yangu miwili na kuanza kuishusha sidiria yangu kwa mdomo wake mapigo yangu ya moyo alianza kunipeleka kasi hadi nikajikuta sasa naona kabisa hapa naenda kuwa kitoyo chake 
Ghafla mlango kagonga kwa nguvu wote tukashtuka. Miki hakuelewa ni nani ila mimi nilijua kuwa ni Justin. Haraka nikakimbilia nguo yangu na kuingia bafuni. Miki alichukia sana baada ya kuhisi huenda ni mudumu. Alipanga akifungua mlango amzibue mangumi ya kutosha haswa kwa ajili hiyo. Wakati huo yeye mwenyewe kwake ilikuwa ngumu kurudi katika hali yake ya kawaida. Upande wangu ni shusha pumzi yangu kwa nguvu na kujimwagia maji usuni kwa nguvu ili niondokewe na kirusi kile cha mahaba yaloniibukia sio muda. Oh. Siamini kama ni mimi. Nimeponea hivi hivi. Nifanye nini sasa? Upande wa pili, Miki alifungua mlango akiwa na hasira. Akakutana na mtu asiyemjua, alafu kashika pisto. Miki haraka alinua mikono yake juu bila kuelewa shida nini. Yuko wapi? Alihoji Justin. Ah, nani wewe? Unauliza kama kwako vile. Miki alongea kwa jeuri kwa sababu alijua kuwa hawezi kufanywa chochote. Unajifanya jeuri eh? Nimemwona mchumba wangu akiingia hapa. Justin aliongea huku akishusha pisto chini. Miki alimwangalia kisha akachia kicheko cha hali ya juu. Kwa hiyo wewe ndo mpenzi wake Sumi? Aise, <laughs> siamini. Yuko wapi? Jamaa, jeshimu sawa. Yaani sio kisa hicho kipisto chako mi ni kuogopi. Kwa hiyo Sumi unamtaka wa nini labda? Unasemaje wewe? Justin alioji wakati huo mimi tayari nimejiweka sawa nikatoka. Hmm. Sumi, upo sawa mpenzi wangu? Alinoji Justin. Ndio, nashukuru kwa kuwa baby. Ile mkumbatia mbele ya Miki. Sumi, aliniita kwa huruma ila mimi sikutaka kupoteza pointi. Justin alinigeuzia mlangoni na kunyonyesha njia tundoke zetu. Miki alichoka hadi akajikuta anacheka kichiko cha hatari. Tulifika nyumbani kwetu nikawa na hema kwa nguvu. Nilimshukuru Justin kwa kuniokoa. Kwani nini kilitokea? Mm, hmm, Justin. Wewe acha tu, bora hata usijue. Kidogo tu nikamatiki. Mm, umeniambia yule ndo Miki si ndio? Ndio, kwa nini? Do, kweli mapenzi hana mwenyewe. Ni handsome vile ana pesa ila bado anangaika na kamtu kama wewe. Au ni mroga nini? <laughs> Justin, kwa hiyo mimi mbaya eh, senda naye. Ah kabisa, ni sote mnafiki Sumi. Wewe yako ni mimi. Nilichukia na kuona kama nadharauliwa vile. Nilianza kumoshea mangumi ya kutosha. Tulianza kukimbizana humo ndani, hao yalikuwa ni maisha yetu sisi. Upande wa Miki, alikutana rafiki zake wakaanza kupiga tungi hatari. Kila akikumbuka mambo yalivyokuwa moto, alafu ghafla yani, mtu anakuja kuharibu. Na mimi bila aibu nikamkumbatia Justin mbele yake. Ah shit. This is most bullshit my heart. Ah, vipi mwanangu? Aliongea moja wapo. Ah, nothing. Miki alijitetea akiendelea kumimina tungi mdomoni. Walikuwa club kwa hiyo, baada ya kunywa sana, alinuka na kukamata gitaa na kuanza kuliamsha hapo. Disco lilinoga hatari. Upande wangu nilikuwa tu na kumbuka kilichotokea pale nipo na Miki. Nilivurugwa nikajikuta na tamani kujua Nini kingefata wakati mimi mwenyewe ndo nilikatisha season nzima. Na hisi aibu. Ila kumbe ni raha hivyo. Sijawahi hisi vile nilivyohisi leo. Nijiongelea hivyo huku nikijijengea ujasiri wa kumalizia game. Ah, mimi ni mpombavu. Na hisi nitakuwa na umwa kabisa. Nilijiambia na kujifunika shuko son. Sumi, I love you. Sauti ya Miki akiwa kwenye romantic mode ilinijia nikajikuta na muona hadi nilipolala nilikurupuka tena. Mm, leo kitanda kinawasha. Aliongea Justin baada ya kumkuta Sebleni anaona TV. Ah, hamna, nahitaji kunywa maji tu. Nadhani hata nikipata kinywaji baridi itakuwa poa. Niliongea nikakumbuka Miki alinipa kinywaji kabla ya yote. Nikaachana nacho, nikaona hapa suluhisho ni kuchukua mziki, niweke masikioni kisha nirudi chumbani kwangu. Nilifanya hivyo hila haikusaidia. Isia zile zili nitawala ikabidi nizoe. Mwisho singizu linipitia na kimuaza miki. Tanzania ilikuwa ni mchana kwe upe. Amerika alimfata mama yake mkwe ofisini kwake akaka karibu yake. Vipi? Why unuonekana kama unasafari Amerika? Ya naondoka. Hmm, kuenda wapi? Kuenda Amerika. Miki ameenda huko anti. Nimejaribu kila njia kumfanya awe wangu ndani ya hii miaka miwili. Lakini mishindikana, sasa naona solution ni kwenda tu kwa Sumaya anipe mbinu za kumfanya Miki awe wangu. We Meka, 
unaumwa hapana anti seleni lakini yule binti kasha muonyesha kuwa amhitaji miki ila bado miki amwache huenda anajua kipi kinasababisha miki asimwache ngoja niende labda atanipa suluhisho mm. mili kama mwanangu sio hivyo kwa sasa miki hawezi kuwa na nafasi tena kwa yule mwanamke kwa sababu yule binti ana plan b hivyo miki atakata tamaa tu mm, siamini anti ngoja niende tu Okay na kuona ulivyo na nia nzuri kwa mwanangu ila kwa makini mimi na hofu sijapata tatizo mlika wangu. Ah usijali nitarudi tena nikiwa mwenye furaha sana maana Miki atakuwa upande wangu. Okay usafiri salama. Ah ila anti mhm niambie naondoka na Arnold naomba unisaidie kumpa taarifa mjomba. Ah kwa nini Arnold? Ah tafadhali bwana. Sawa usijali wewe nenda tu. Selina alikubali Mika alifurahi akamkisi na kumwaga kisha akaondoka zake. Alimchukua Arnold wakaingia kwenye gari huku mama Miki anawaona. Hivi hii hawezi kuwa hatari kwa siri ya nyuma. Alikumbuka siku anamleta Anita na Arnold kwenye nyumba yake aliwahi kumwambia. Kama unaopenda uhai wake, kamwe asiwahi jua chochote kuhusu baba yake wala mama yake mzazi. Acha hii siri ibaki kuwa kati yangu mimi na wewe. Kipindi hicho Arnold bado alikuwa ni kachanga sana na yeye ndo ameolewa. Basi Wakati huo pia Anita kwa upande wake alikuwa akikumbuka namna ambavyo dada yake airudi kutoka mjini akarejea kijijini ana uchungu sana. Dada mbona hivyo? Na tangu merejea sikuelewi dada yangu, kwani shida nini? Ah, Anita mdogo wangu. Naomba siku ukikuwa mkubwa ukae mbali na watu wenye pesa. Waogope sana mdogo wangu, hawana jema. Hmm, dada, kwa nini ongea hivyo? Ah, mimi sina yeyote maisha ni mwangu zaidi yako mdogo wangu. Sihitaji kuona unahangaika wala kuteseka kwa sababu na ufia usalama wako. Dada, mimi nipo na wewe kila kona mbona? Walikumbatiana ndugu hawa wawili. Japo sala hakuishiwa hofu na mawazo kemkem kichwani. Muda mwingine alikuwa akijitenga analia, anamkumbuka mpenzi wake Tony ambaye ni Mr. Antonio wa kipindi hicho. Alikumbuka kuwa Tony alimpenda sana wakati yeye akiwa kijakazi tu ndani ya nyumba yao na sababu ya Tony kumpenda ni namna alivyokuwa kimjali na kumfanyia kila jambo. Ile hali wazazi wake walikuwa busy kupita kiasi. Hawana habari kuhusu mtoto wao. Walimchumbisha mtoto wao, mtoto wa kitajiri ambaye ni Selene. Ila Tony hakuwaza kuhusu Selene, japo hakukataa kumuoa kama walivyomtaka wazazi wake. Sara, usichukie, haijalishi nini kitakuja mbele yetu. Bado nitazidi kukupenda na andaa njia kukufanya uwe wangu. Hapana Tony, mimi sote yako. Selin ndo anastahili maisha ni mwako. Oh no Sara, nakupenda sana. Ah hapana tu ni, mimi nikuja hapa kwa ajili ya kazi tu. Hiyo inatosha. Sara aliamua kupiga moyo konde ili amweke mbali Tony. Shida ikaja kwenye ukaribu Tony na Sara waliishi nyumba moja na muda mwingi Tony alikuwa akimuita Sara chumbani kwake akisingizia anahitaji huduma za msingi. Sara alikuwa akienda kwa sababu hakuwa na budi zaidi ya kwenda. Sara mimi naumwa leo. Najua bosi mdogo. E, nisha kwambia usipende kuniita bosi bwana. Lakini bosi, a uh -uh. Leo naomba ulale chumbani kwangu ili nikihitaji huduma yoyote usiwe mbali, sawa? Sara ni mfanyakazi tu kwa hiyo kukataa kwake ilikuwa ni ngumu. Alibaki mle chumbani, mwisho alipitiwa na usingizi akimsomea hadithi bosi wake alale. Badala ya bosi kulala akalala Sara. Na usiku huo Tony alikuwa na dhamira zake rohoni. Sara alishtuka akamkuta Tony karibu yake na Tony hakutaka hata kuogopa kwa sababu alijua tu Sara atakubali kufanya anachotaka maana tayari anampenda. Bosi, wewe una shh, nakupenda sana. Aliongea Tony asubuhi na mapema Sara alitoka chumbani kwa Tony kimya kimya kuelekea chumbani kwake akinyata bila kujua kuwa Selene alikuwa anakuja na akawa kamuona. Bila kuuliza alijiongeza kabisa huyu alichotoka kukifanya huko ni cha hatari. Selene alichukua na kurudi kwao bila kuona na Tony. Mapenzi baina ya Sara na Tony yalizidi kutaradadi huku Selene akizidi kukerwa. Mama, Tony anatembea na kijakazi wao ndani. Nini Selene? Selene alimwambia mama yake na mama yake akazifikisha taarifa kwa wazazi wa Tony. Tony kwa sababu alimpenda sana Sara, hakupenda kukanusha kama ni kweli au la, maana kweli alimpenda sana Sara. Kama unampenda kweli na unataka kuendelea kuniona tabasamu lake. 
mwache mapema sana kabla hajatoweka kwenye uso wa dunia. Baba unaongea nini baba yangu? Kisa mapenzi yangu. Nimemaliza. Hapo Tony aliona atamletea balaa mtoto wa watu. Bora kuachana naye. Japo anampenda. Akizingatia baba yake ni mafia wa hatari. Siku moja Sara alifanya kosa dogo tu kwa bahati mbaya. Tony akamkaribia kupita kiasi. Hadi akafikia hatua ya kumfukuza pale nyumbani. Sara kuamini kama mpenzi wake ndio kawa hivyo. Ni upumbavu wangu tu. Alijiongelea akiwa njiani. Ila kwa Tony alibaki akiumia Sara alijisogeza karibu kumliwaza ila kwa Tony haikusaidia. Sara alifika kwao akiwa amechoka kimwili kiakili akimfikiria Tony hamini kilichojili. Alipokelewa na mdogo wake Anita japo akumweleza kuna shida gani. Siku moja isiyo na tarehe walipokea mgeni kutoka mjini alikuwa Selin. Ongera madam, mnafunga ndoa. Lakini sasa kwa nini umeletea mimi kadi na unajua sina hadhi hata kuikaribia ile nyumba? Ah, utakuwa mgeni wangu. Sitapenda ukose mtu yeyote aliyopo karibu na Tony kwenye harusi yangu. Dada yangu anaumwa, hivyo hataweza kufika. Anita aliingilia kati na kuzuia. Hapana Anita, nitaenda mbona? Tutakuja madam Selini, hata usiwaze. Selini aliondoka wala hakujua kama wakati huo tayari Sara ni mjamzito. Sara na Anita walijiandaa kwenda wakati huo bado tumbo lake halijajitokeza. Dada, unahisi utaweza kweli? Wakati kwa sasa unatapika tapika tu ovyo ovyo. Ah, usijali nitaweza. Walifika hadi ukumbini mida jioni ila wakati Tony yupo ndani, alikuwa kasimama dirishani ana mawazo sana. Akamwona mtu kama Sara kwa nje. Hakuamini, akaona bora atoke kuhakikisha. Alipotoka kweli akamwona Sara. Sara ni wewe? Tony Sara kwa fra alitamani kukumbatia ila akakumbuka kwa Tony alimkana na kumfukuza kwa kudai hampendi. Kwa hiyo alimtumia tu. Sara alijikuta anamwaga machozi mengi huku akiwa karishikiria tumbo lake. Tony alimwangalia kwa haraka haraka akajua tu huyu atakuwa mjamzito. Sara aligeuza mgongo na kuanza kuondoka. Sara tafadhali, naomba unisikie, nisikilize Sara. Alimwahi kwa mbele na kumshika mkono. Tony Samani nimejisahau kuja huko. Hapana Sara, usiseme hivyo. Mimi nakupenda bado. Hujui tu napita wakati gani bila uwepo wako. Tu niachana na mimi. Ah, Sara, wewe ni mjamzito eh? Si ndio eh? Tu ni ni a a ndio Sara, una mimba yangu eh? Umenishikia ujauzito. Tu ni alimoje huku akimfunua blauzi yake kuangalia tumboni. Aliona mstari mweusi akajua fika ni mjamzito. Japo Sara hakuelewa kama kajulikana. Hapana, sina ujauzito mimi. Wala sikufikiria kuzaa na wewe. Namshukuru Mungu kwa kuwa sikuupata. Sara aliongea kwa hasira kisha akaondoka zake. Tony alihisi kuchoka. Sara alimshukuru mdogo wake hata kabla ya sherehe kuanza akaondoka naye. Baada ya miezi sita alikuja Selin na kumkuta Sara ana tumbo kubwa sana. Hakuamini. Sara, una mimba kubwa hivyo? Ina maana hivi karibuni unaleta mtoto? Ndio madam, nisamee tafadhali. Sasa nikusamehe unamaanisha hiyo mimba ni ya nani? Ya Tony au? Sara alitikia kwa kichwa. Serini kielele chake cha kuja kumkejeri mwenzake kilimuisha. Akawaza na kuwazua nini kifanyike. Akapata wazo. Alimpatia pesa za kutosha Sara pamoja na mdogo wake na akawaidi kwa hudumia mpaka mwisho kikubwa waifanye siri kwa Tony isije kajulikana. Maana Tony mpaka sasa anazunguka huku na kule kuwasaka ila hawapati. Na kwa kisha usalama ila kitokea imejulikana baba mko wangu hatochukua sekunde kukumaliza wewe pamoja na huyo kijusi wako. Hata mimi mwenyewe kwa hiyo jiangalie sana. Sara hakuamini anatakiwa amfiche baba wa mwanae kuhusu mtoto wake. Haikupita muda Sara ajifungua mtoto wa kiume na Selin alizidi kuwatunza ila baada ya Sara kujifungua alipitia changamoto za kiafya nyingi sana. Hivyo aliaga dunia na kumwacha mtoto akiwa na wiki tatu. Kwa ajili hiyo baada ya 40 Anita aliamua akamtafute Serini mjini. We mbona umekuja hapa? Mimi naogopa kumlea peke yangu, bado mdogo sana. Bora tumwambie Shemeji ukweli. Shemeji? Wewe? He. Koma kabisa. Nisikilize kama unahitaji uhai wa hicho kijusi chako, itabidi usahau kuhusu kumtafutia baba yake wala kumuongelea mama yake mzazi hapa. Acha jiulikane kama Sara amefariki tayari, ila sijulikane kama ameacha mtoto. Mm, lakini madam, we kimya na kuanzia sasa utaishi hapa kama mdogo wangu. Japo utakuwa mfanyakazi wa ndani. 
ila utasimamia kila jambo ili huyu mtoto akue. Sawa. Anita alikubali akiwa analia sana. Kumbukumbu kumbu zake zilishia hapo wakati huo Mr. Antonio pia alikumbuka kuwa Sara alipondoka yeye alikuwa akimtafuta kila kukicha ila hakumpata. Ila siku muhimu ni siku alipogundua kuwa yeye ni mjamzito ila Sara kamficha. Ili msiketisha siku alipopewa taarifa za kifo chake. Sara kwa nini unifanyie hivi? Umeondoka na kuniachia deni kubwa sana maisha ni mwangu Sara. Vipi kuhusu mtoto wetu Sara? Alikuwa akilia mwenyewe baada ya kuonyeshwa kaburi. Baba Miki, hivi una taarifa za Miki? Sauti ya mkewe ilimshtua kutoka kwenye dimbwi la mawazo. Ndio, si upo Marekani? Na kuanzia lini wewe umeanza kumfuatilia Miki mke wangu? Ah, na muona anapoteza mwelekeo ndo sababu nakuuliza. Japo yule binti kapokea pesa zangu za kutosha bado Miki hajataka hata kuamini kama mwanamke yule ampendi. Uona dhani ya rais? Mm, una maana gani mke wangu? Na inabidi kwanza utengeneze njia ya kumfanya mtoto wetu mwenyewe atuelewe kwa ajili yetu aelewe hata tukimwambia nini. Kwa hiyo tutajaribu tu kuona ni wapi tulikosea kwa mtoto wetu. Maisha ya kutishiana uhai kwa sasa shapitwa na wakati. Tusimfanye ajute mtoto wetu. Ha, kwa hiyo wewe unamuunga mkono kumpenda huyo maskini wa mitaani. Siwezi ruhusu kamwe. Asipomoa Amerika atajutia miki huyo. Hmm. Hivi unajua nini kuhusu upendo Selim? Aliongea kisha akaondoka zake. Una maana gani Tony? Kwamba mimi sijui kitu kuhusu upendo? Hmm. Au unamwaza tu yule mwanamke wako Mariam? Ni wiki sasa imepita tangu Milka afike Marekani ila bado hajaelewa ananipata wapi. Anodi alikuwa bado anamshangaa Milka kwa upendo gani huo mpaka amfuate mpenzi wa mtu eti akufundishe namna ya kumpenda mpenzi wake. Hivi Milka, mfano Sumi na yeye akiwa anampenda utafanya nini? Hapana, yule ampendi Miki. Kwa mdomo wake alimwambia Miki tena wakiwa wawili kuwa hampendi na mtaki. Unadhani mimi sielewi? Hata kama akimpenda Miki ni wa kwangu tu. Hata hivyo yule ukimpa pesa tu tayari anafanya unachotaka. Msidhani. Bina hiyo yule binti ana plan zake. Ila sio kama atamwacha Miki kizembe. Ah. Anod Ujua wewe ndio mtu pekee ambaye mimi nakutegemea. Please usinivunje moyo. Ebu, amini kwamba tu Miki ni wa kwangu. Hmm, Mika. Ah, please. Okay, ni wako. Waliendelea kunisaka wakati huo Miki anajua wapi napatikana. Alikuja moja kwa moja hadi napoishi. Siku hiyo Justin hakuepo. Nikiwa ndani naweka mazingira safi kengere ya mlangoni inalia. Nikawahi kwenda kufungua. Karibu. Niliongea kumkaribisha ambaye alikuwa na bisha hodi. Asante nimekaribia. Aliingia Miki moja kwa moja hadi ndani. He, ni wewe tena? Hmm, ulitaka awe nani? Hivi Sumi, unahisi mimi ni moyo kupenda pasipo kupendwa? Sio kama anangaika sana kwamba eti nakongania hapana. Nafanya hivi kwa sababu najua hata wewe unanipenda mimi sana tu. Na unanihitaji mimi maisha ni mwako. Hmm, inabidi leo sasa tuwekane wazi Miki. Yaani wewe sio kitu zaidi tu ya ATM card ni kama tu na kuchuna tu pesa zako. Sina hisia zozote na wewe. Kikweli nimeshakusahau. Sawa sio mbaya utanikumbuka tu. <laughs> Miki siwezi. Mimi sikupe. Shh, hapana. Alinziba mdomo kwa kuniwekea kidole chake kwenye ripsi. Kisha akanivuta akakaa kwenye sofa na kunikalisha kwenye paja lake. Sipendi wewe mtu wa kuongea ongea sana. Wewe unavokonda kwa ajili tu ya kujikataa. Hujui kunikataa mimi. Ni kama unajikataa mwenyewe. Aliongea tukiwa tunatazamana usoni. Miki, kio kweli sipendi masiala. Nina mambo mengi sana kufanya kabla chochote sitaji kuwekewa vikwazo na wewe. Sitaki. Umisi wa kikwazo kwako. Kwanza hapo unachokifanya hakina siri. Najua kila kitu sumi. Kwa sababu nimeambiwa kila kitu na ulipokuwa unaongea na mama sijui ikitokea Miki sije akaja huko tumia plan B. Kwa hiyo nadhani mimi sielewi sumi. Oh, kumbe ulikuwa unamnyatia mama yako ili ujue nini kinaendelea Miki. Bas umefeli. Nilikuwa naongea naye vile ili ajue kuwa mimi nilikuwa nakupenda. Kwa hiyo ni ngumu kuwa na mwanaume mwingine. Ila waliseni kwamba mimi na Justin tumeshaanza maisha na tunaishi nyumba moja. Huoni hilo kwamba ni tayari tumefika mbali. <laughs> Nampenda Justin kwa sababu yeye ni mwanaume ambaye hana majivuno. Haijalishi tutakuwa na wakati gani bado tutaishi pamoja tukiwa na furaha. Sitapata masimango kutoka kwake wala familia yake. Kwa hiyo kuwa mpole. 
Hata hivyo masomo yetu hayakuwa ya hasara. Nimepata vingi tayari kutoka kwa wazazi wako. Mimi ni nani hadi nikatee pesa kisa eti mapenzi ambayo hata nikifa hayawezi kujumuishwa kwenye risala. Sumi, hebu tulia. Aniachi niongee maana hujawahi nisikia Miki. I don't love you. Kubali kwa chika. Miki anizaba kofi kwa sira, akanikaba roba na kuniachia. Hata uwe na watoto sita, saba, nane wa mtu mwingine, sita kuachia wewe. Wewe ni wa kwangu tu. Na uache kuota ndoto za kunisahau mimi pumbavu. Alimalizia kwa kunisukuma kwenye sofa, akaondoka zake akiwa anavuta tai shingoni. Kweli nilimzoea vibaya, sijawahi kutana na kofi lake ila siku hiyo nilikuwa maubishi. Miki alionekana kama simba mwenye asira kwa muda ule. Niliogopa na kujikuta naanza kulia mwenyewe maana sikutarajia kama anaweza kuwa vile. Sumi nimepishana na Miki. Alikuja kufata nini? Mbona kaondoka akiwa na asira vile? Nilimkumbuka Justin kwa machungu nikaendelea kulia wakati imemkumbatia Justin. Miki airudi ghafla na kuingia ndani maana mlango ulikuwa wazi. He, hivi umethubutu vipi kumli? Kabla hajamaliza kuongea, Miki alimkata jicho la usinizoe. Justin akakaa kimya. Miki aliangaza huku na kule, akachukua simu pamoja na fungua gari yake akaondoka zake. Justin alishindwa kuelewa kinachoendelea kati yetu, kwa hiyo aliona akae tu kimya. Miki aliingia kwenye gari na kuondoka zake wakati anaondoka. Amerika na Arnold walikuwa naingia baada ya kupata address kutoka kwa mama Miki. Waliingia ndani wakamkuta Justin akawakaribisha na kuwapatia vinywaji. Huku wakijeleza wenyewe ni kina nani? Akawa amewatambua haraka. Sumi upo ila naomba mumpe muda kidogo hayupo sawa. Nilitoka baada ya kuisi kuna ugeni. Sikuamini kukutana na Amerika na Arnold. Nye, huku mme <laughs> tumekufuata wewe hapo. Alijibu Amerika. Hmm, karibuni ila tafadhali sana mimi kwa sasa sitaji kuzungumzia habari za Miki. Sio hivyo Sumi, kuna jambo letu tofauti. Kwa kuwa alisema tofauti nilisogea karibu kumsikiliza nini anaongea. Kweli nilimuelewa ana maisha nini ila kwangu yalikuwa maumivu. Yaani nimfundishe mwanamke mwenzangu namna kumfanya mwanaume ninempenda mpende. Ha, mbona sijawahi kuona kama kuna kazi hiyo duniani? Upendo huo unaibuka tu kiwalisia kama we unavompenda Miki. Kuna mtu kwani alikutuma mpende, si ulimpenda tu. Najua Sumi, ila mimi baba aliposema atanioa nikaanza kumpenda ila kwake inakuwa ngumu. Kwa kuwa nilikuwa na hasira nilijikuta ni mtu kurupoka kila ninachojisikia. Nilimwangalia Arnold aliyekuwa kando yake. Ukimwona tu unajua jinsi gani anampenda Amerika ila kwa kuwa Amerika yupo busy kudantia penzi ambalo hajapangiwa kuliishi, anashindwa kuelewa hisia za mwenzake. Ndio maana unangaika, sio kwamba unampenda Miki kivyo unavodhani ila kwa sababu uliaminishwa kuwa ni wa kwako tangu zamani ndio maana unashindwa kutofautisha kati ya moshi na mvuke. Hebu utafuta penzi lako Amerika. Yule Miki hakustahili. Niliongea na kurudi chumbani nikamwacha Amerika mdomo wazi. Alijikuta analia kwa majibu yangu. Yaani amesafiri toka mbali kwa ajili hiyo, alafu eti namkatisha maini. Anaudi alimonea huruma, akamkumbatia kumpatia moyo. Justin akaona kweli leo sipo vizuri. Mtamuia Rath jamani. Kabla mjaja nyie alikuja Miki hapa. Sijui walijibiza na nini. Ndio maana yupo hivyo hadi sasa. Sumi sio mtu wa aina hiyo. Usijali kama Miki alikuja hapa naweza elewa anapitia wakati gani. Sisi tunaenda. Na ila kama mkimuelewa tafadhali mtamtafuta wakati mwingine. Nikiwa chumbani niliwaza nilichokifanya nafsi kanisuta. Nikatoka kurudi Sebleni kuwaomba radhi. Nikakuta wapo. Wamondoka Sumi. Umwajibu vibaya. Lazima umejisikia vibaya. Asa mimi ningefanyaje Justin? Moyo wangu hayaelewi nini cha kufanya. Hmm, Salim Amri. Cha kwanza kubali kuwa unampenda Miki, na cha pili mfanye Amerika aelewe anampenda nani yeye kama yeye. Ah, sasa bado kwenye kumfanya elewe mimi naweza vipi jamani? Mimi siwezi. Hmm, sumu utaweza tu ila kwa shariti moja. Hmm, Justin lipi hilo? Justin alinipa plani nini cha kufanya? Kisha tukaanza kuifanyia kazi. Kesho yake asubuhi nilienda hadi alipofika Amerika na Arnold. Kwanza nikamuomba msamaha kanielewa. Nilipomaliza nikamtafuta mama yake Miki. Na kuahidi kuwaweka Amerika na Miki pamoja ila nyie itabidi mnisaidie. Tukusaidie? Tukusaidie nini sasa wewe sema? Okay, kwanza kabisa natakiwa mumweke Miki karibu na nyie kwa kiwango kikubwa sana. Cha pili itabidi mumjali kuhakikisha kwamba hata mseme nini atajua nyie ndo sahihi kwake. Na msiwahi mlazimisha chochote kuhusu kuachana na mimi wala kumpenda Amerika. Mm, hapo ndo sija kupata. Yaani 
tumsistizie kumpenda Amerika wala kumzuia kukufatafata we. Ya ndio, inabidi mjifanye mnakubaliana naye katika kila jambo. Mm, kwa kweli. Eh hey, usinipinge madam nielewe. Inatakiwa tumfanye Amerika na Miki waone kabisa kwamba wao wanastahiliana na Miki ataweza kunisahau mimi. Wakati huo mimi nitakuwa busy na mahusiano yangu ya plan B. Mm, basi sawa zingatia usiwahi nizunguka. Nilikubaliana naye kweli. Haikuchukua muda wao kufanya hivyo. Kumtafuta mtoto wao na kujaribu kumweka karibu yao. Japo mwanzo Miki aliona kama anaiktiwa ila huo ndo ulikuwa kweli. Kuna wakati mama Miki alikuwa akinitafuta kwenye simu na kuniuliza amwambie nini mwanae ili afurahi. Kwa kuwa mimi nimelelewa na wazazi wenye upendo, nilifanya hivyo bila shida kwa sababu hayo yalikuwa mesha yangu. Japo ilikuwa ngumu kwao mwanzo ila mdogo mdogo na ye alianza kuhisi kitu tofauti kwa ukaribu ambao alianza kuwa nao kwa mwanae. Hadi alitamani angekuwa naye karibu. Baba yake Miki pia ilikuwa hivyo hivyo. Mara nyingi alikuwa kimuomba Miki msamaha kwa kumsahau. Mm. Usijali baba, ni kwa sababu huko unaelewa kama anaumia. Alafu sitoshe, mi mwenyewe sikutumia njia sahihi kueleza ninavyojisikia juu yenu. Mm, mwanangu kwanza umekula. Mm, sasa baba hapo kweli hadi kula. Yeah of course, you are my son, my own son. Mm, okay, bado sijala. Okay, nenda na ukale. Alikata simu kwa Miki ilikuwa kama surprise maana hii hali ya sasa hajazoea kutoka kwao kabisa. Baada ya kuona hilo, nilitik to refry mimi na Justin ila wakati likizo ilikuwa kileleni. Nikaona hapa cha kufanya ni mshawishi Miki kuwa na Amerika. Siku hiyo nilijiandaa vizuri sana na kuamua kumfanyia surprise hoteli aliyofikia. Hakikisha unakuwa makini, Miki sio mjinga. Justin aliniambia hivyo. Ah, usiwaze, hata hivyo nitajitahidi. Niliondoka na kuingia hotelini niliongoza njia hadi mapokezi nikijua fika kwa sasa Miki hayupo. Alikuwa kwa Amerika na Amerika aliniambia hilo kwenye simu. Nilitoa kadi ya hotelini pale na kuwapa maelekezo kuhusu uhusiano wangu na Miki. Wananibishia kidogo. Ikabidi nitoe cha juu ndo nikapata nafasi ya kwenda chumbani kwake. Nilikabidhiwa funguo hivyo nikafika na kufungua kisha nikaingia kwenye chumba chake. Nilimtumia message Amerika kuwa nimefika tayari. Amerika akanijibu kuwa wapo wanamsindikiza. Baada ya nusu saa nikiwa chumbani kwa Miki alifika na kufungua bila kujua kama kuna mtu ndani. Nikampokea kwa kumbatio na hatari. Alishangaa baada ya kuniona hakutegemea kama atanikuta mde ndani kwake kwa kuwa bado tulikuwa na tofauti zetu. Alinisukumia pembeni mpishe. Hmm, anajikuta na hasira. Nikawahi kumkumbatia. Una nini wewe? Uelewi kama umeshanikataa? Nami nafanya kama wewe nimeamua ku move on na maisha yangu tu. He, kwa nani kakataa jamani Miki? Sinajua kwa kuwa mimi kakaja ndio maana unajifanya unitaki tena. Miki alicheka, akanishika mabegani na kuniangalia vizuri sioni. Alianza kusogeza kichwa chake kwangu kama anataka kunibusu hivi. Nami na sikutetereka kwa sababu nilijua kuna kitu anataka kuongea cha kejele. Kwa hiyo na wivu eh? Au unajifanya unao wivu sio? Ainaongelesha kisha akanipandisha nyosi. Nilifanya maamzi ambayo nilitarajia matokeo yake yalikuwa mazuri. Nilimshika vizuri na kumpa romance ambayo alizoea kunipatia yeye. Yeye kama nani anikwepe? Alitulia kama maji mtungeni, nilipona sasa inatosha, nikajitoa kwake ili nione reaction yake itakwaje. Lakini mambo yalienda tofauti na matarajio yangu. Alinivuta kwake na kunipa romance zaidi ya ile niliyompatia mimi. Siku hiyo, niliamini maneno yasemayo, bolo kacheze na moyo wa mtu sio hisia za mtu. Kilichofanta siku hiyo hata siwezi kuelezea. Nijikuta nashindwa kujitetea kwa lolote pale nilipokuwa na Miki. Miki aliamua kumalizia sera zake zote za tangu kutana mimi. Baada ya tukio hilo, nijikuta najiogopa mwenyewe. Nashindwa hata nianzie wapi, nishie wapi. Niliona hapa suluhisho ni kujifanya nimesinzia nisionane naye. Miki alielewa na pitia wakati gani na alijua kabisa kuwa kilichotokea sikutarajia ila kwa kuwa ilibidi iwe hivyo kwa hiyo sikuwa na jinsi. Usijali ni kawaida pale unapokuwa na yule ambaye moyo wako umemridhia. Aliongea na kunifanya niabane macho yangu kwa nguvu zaidi. Sumi, mi nakupenda sana. Hata iweje kwako kunisahau mimi ni ngumu. Bora ukubali kuwa nimekushinda mke wangu. Tuanze ukurasa mpya. Siku si nyingi biashara zangu ni zozileta zinaisha kisha naondoka. Kwa hiyo ni bora ukawa mwazi kwangu. Mm. Kwa sasa we ni mke wangu hata iweje. Mimi mm, sio mke wako bwana. Nilongea wakati nilijifanya nimelala. 
Miki alicheka kwa tabasamu kisha kanigeuza aniangalie. Usiniogope kuwa mwazi kwangu. Aliongea hivyo kisha akainuka na kutoka baada ya muda akarudi kwangu. Mawazo yalikuwa mengi sana kuhusu kilichotokea. Hivi nimefanya nini mimi? Nitamwambia nini Amerika? Nitaonekana nimemdanganya. Na maskini Justin aliniambia niwe makini. Sasa nini kimetokea? Nikiwa na waza, Miki airudi akiwa na muhudumu wakiwa na gari ya misosi. Miki mimi. Niliongea hivyo. Ah, usiongee sumi. Wala usimwaze mtu kwa sababu kicho kuleta leo tayari mumeo wa kufikia kashanielezea. Mm, nini? Justin nikakueleza. Ndio sumi. Ile siku baada ya wewe na mimi kugombana, kisa ujenga wako Justin alinitafuta. Mm, umefata nini hapa? Umemwacha wapi huyo mke wako? Hm? Mm? Mnadanganyana alafu mnalazimisha watu tuamini. Miki, mimi ni mwanamume mzio. Nimekuja hapa ili tuongee kama wanaume kwa sababu mpaka leo hii Sumi anateseka kwa kofi moja tu ulilompatia. Sasa kama ningekuwa mimi ndo wewe, ningempiga hata matano kwa upuzi wake. Eh, kwa hiyo unamdharau mwanamke wangu? Ah, tulia basi unisikie na wewe. Aya ongea. Alimwambia kile kitu ambacho tulipanga na yeye kasoro kile ambacho nilizungumza na wazazi wake. Kwa hiyo, unataka kusema mimi nijifanya na mpenda Amerika? Hmm. Kama uwezi kumpenda basi fanya kama unahitaji kuwa naye. Maana Sumi ni kweli anakupenda. Hata mimi na yeye hatujawahi kuwa naye kwenye mahusiano. Sikatai kweli niliwahi kumpenda hadi leo hii na mpenda lakini siwezi kuwa naye na mheshimu. Aliongea kwa hasira na upole vyote alichanganya. Na ukae hivyo hivyo. Usiwahi hata kumwazia, haijalishi mtakuwa vipi kwa sababu ningesha kuua kama ungetoka naye. Ila toka mwanzo najua hamna mahusiano ndio sababu nimekausha tu. <laughs> Afadhali umejua. Sasa Sumi akikuletea mpango huu we kubali tu. Najua atakuwa anajiuliza namna ya kuja kwako ila akipata wazo lazima atakuja tu kukwambia haya. Unatakiwa utoke na Amerika mpaka aelewe kuwa hakupendi kimapenzi, anakupenda kiimani. Na anatakiwa aelewe upendo wa kweli sio wakuambiwa. Mm. Kwa hiyo Sumi anahisi kuwa Amerika anampenda Arnold. Ando hivyo kikubwa Amerika aelewe. Ah, ila tusije kwa tunaharibu. Mm. Kwa hiyo alikwambia kila kitu. Nilimhoji hivyo. Ndio. We jiandae tu, tujue tunanzia wapi. Nilifrai na kujikuta na mkumbatia kwa shangwe. Nikasahau kama nilikuwa na monia aibu. Kwanza leo usiwahi kujifanya unanipima. Au sijui unafata anachosema mama, nitakuchukia. <laughs> Nyamaza. Siku hiyo ilikuwa tofauti kwetu. Kesho yake asubuhi nilimtumia ujumbe Amerika na kumwambia ajiandae kwa kuwa leo kutakuwa na party beach. Amerika alifrai baada ya kusikia na Miki atakwepo. Siku hiyo kila mmoja alikuja na mtu wake. Kulikuwa na bonge la pate pamoja na wanafunzi wenzangu ambao nasoma nao chuo na walikuja. Ilikuwa Fran ilikuwa na Justin kama mtu wangu. Amerika alikuja na Arnold ila muda wote alikuwa akimwangalia Miki kama atafika nikamsogelea. Ukumbuke unatakiwa kujifanya kama huna muda naye ili aanze kukonea wivu. Umeelewa? Nilimwambia hivyo. Nakumbuka sana Sumi. Hivi unahisi Miki atalewa? Ah, niamini mimi. Alifika Steven akiwa na meli yake akifahari, wote tuliingia kwa shangwe na Miki pia wakati huo aliingia. Kila mmoja alikuwa na mtu wake ila Miki alikuja singo. Mika alipomwona akajifanya yupo busy na Arnold. Ila Arnold akaona sipo poa kuigiziwa. Hmm, Unamwonea huruma eh? Arnold alimoji Mika. Hapana, wala sike kubwa nipo na wewe hapa. Aha. Hebu acha kupretend, muende. Ah, nitaharibu kila kitu. Arnold alimshawishi mwisho akakubali kwenda kwa Miki. Arnold akabaki mwenyewe. Mimi nikaona tayari kasharibu, yani hawezi kujizuia hata kidogo. Arnold kwake ilikuwa kawaida kuzoea japo roho inauma. Akiwa bado anawaza ende wapi? Alikuja mdada mmoja hivi mrembo mweusi wa chocolate. Yani kashepu kimuona nywele zake pua yake. Kwa sisi tulotokea bongo moja kwa moja tulijua atakuwa mnyarwanda wewe. Alimpa hai Arnold na kisha akamuomba wewe pamoja. Sisi wengine wote tulibaki tumekodwa macho tu. Mwangalie Amerika. Uenda ulikuwa sahihi. Justin aliniambia nikageuka kumwangalia. Sikuamini alikuwa na kiwewe kama kaona jini karibu. Na Arnold Miki alikuwa kimsemesha ila hakuelewa. Naitwa Raina, nimetokea Rwanda. 
lakini kwa sasa naishi huko huko japo kwa muda alijitambulisha na maelezo ya mwanzo bila kuojewa Arnold alimpa jina lake tu Tuweza kuongozana pamoja katika pate Mdada alionekana kumuelewa Arnold sijui kwa kuwa alikuwa mwenyewe alisimama Dustin miongoni mwao na kuanzisha pati kwa kufungulia mziki mnene huku watu wakipitia vinywaji Nikiwa na Justin tulikuwa tunajerusha hatari Miki akiwa na Amerika wakati wa Amerika macho yote kwa Arnold Umesema ulikuwa kiisha rusha ndo na manga eh Rena alimoje hmm. Unapenda kutumia bia ukiwa na kitafuno gani Arnold alimuuliza Wow mishikaki ila nichomewe Anuli ya tabasamu na kumuambia mfate, mimi mwenye nilikuwa na chumewa mishikaki na Justin. Amerika pia alitamani ila miki hakuwa na hizo swaga. Bada ya hapo, kila moja alienda kugilea na mtu wake. Ah, mimi ya pana, suwezi kugilea. Hatu ende basi. Justin alilazimisha ila nikagoma. Amerika alimuona Anuli ya naenda kugilea na Raina akapatwa na asira. Ambayo, hata kuelewe metokea wapi. Kwani kuna jipe gani kwake? Alijiongelea na kuinuka na Miki. Miki aliniangaza wapi nipo nikampungia mkono kumwambia all the best. Mika pia akanipa dole gumba. Walianza kuogelea wengine. Wengine walikuwa na maboya, kila mmoja alikuwa na cha kwake. Wengine bila chochote. Mika akiwa na Miki alikumbuka aliwahi kufanya hivyo akiwa na Arnold. Tena sana tu na alikuwa na furaha. Ila leo Arnold yupo na mwanamke mwingine kabisa kitu ambacho anajikuta kinamuumiza nikiwa zangu juu na waangalia wenzangu wanavyocheza ndani ya maji nijikuta na watamani ila mtoto wa watu sijui kuogelea nikatuliza komwe nikiwa nimetulia alikuja david baby twent kogi hmm, tukoge hapana mimi sijui kuogelea haki tena na no, ukiendelea kukataa huto jua twende basi nitakufundisha mwenye na kuahidi david no siwezi nikiwa sina hata boya wala chochote cha kunikinga ndani ya maji David alinibeba na kuruka na mimi ndani ya maji. Nilipiga kelele za hali ya juu huku na ngaika. Watu wanaanza kunicheka kwa kunyona mshamba, siwezi kuogelea. Mwache mwenyewe, mwache. Watu walikuwa wakipiga kelele wakishadadia niachwe mwenyewe niogelee. Kitu ambacho sijui. Haikuchukua muda baada ya David kuniacha mwenyewe, nikaanza kutapatapa kitendo ambacho kilimkera Miki na kusababisha amwache Amerika kwenye speedboat. Tena alimwacha peke yake baada ya kunifikia mimi. Kumbe kitendo cha kumwacha Amerika kwenye speedboat, hakujua kuwa Amerika hajui kuitumia akiwa mwenyewe. Alianza kutimua ovyo ndani ya maji. Miki hakujua kama karibu mawazo yake yapo kwangu tu. Arnold aliogopa na kuona hapa Amerika atapata shida. Alianza kupiga mbizi kuikimbiza speedboat. Tena alikuwa anapiga mbizi kwa kugelea kitu ambacho haiwezekani. Miki alitoa ndani ya maji maji ambayo nilikuwa tayari nimeshaanza kuyanywa na kurudisha kwenye meli. Alinipa huduma ya kwanza kwa kunikamua maji nilioameza kisha akanipulizia pumzi. Bila kujua huko ndani ya maji kushasababisha kisanga, Justin aliona hapa mtu kumsaidia ni Amerika. Alichukua speedboat mbili, moja akaikalia, nyingine akampatia Arnold. Ilibidi wafanye kazi ya kumtafuta Amerika kwa kuivizele speedboat Amerika kwa uoga alianza kupiga kelele maana hakuelewa hata afanye nini Amerika jaribu kujicontrol jaribu usogope usogope Amerika nipo nyuma yako nakufa mimi nimekwisha aliongea akiwa anatoka na machozi hatari huku akipiga kelele Arnold na Justin walimkaribia ila speed aliyokuwa nayo ilikuwa hatari na kwa kuwa haikuwa na mtu wa kuiendesha ilikuwa kijiendesha yenyewe. Sumi, uko salama? Miki alinihoji baada ya kuona nimezinduka. Ah, David ni mpumbavu sana. Nilimwambia siwezi kuogelea. Niliongea na kusababisha Miki anikumbatie. Akiwa kanikumbatia nilisikia kelele upande wa pili watu wakiongea. Jitahidi ni mnaweza Justin. Hakuna ah, nini. Nilimwoji Miki. Ah, sijajua. Alijibu ikabidi tuinike kuangalia hakuna aliamini kama ni Amerika anayepata shida. Mungu wangu nimefanya nini mimi? Miki alihoji hivyo. Wewe Miki ni Amerika? Ah ni makosa yangu. Alijitosa kwenye maji baada ya kuona amefanya makosa. 
Arnold baada ya kuona bot inawachanganya kwa kuwachenga akaona hapa inabidi liwalo na liwe. Japo kulikuwa na umbali kiasi kuweza kufikia boti ya Amerika. Alisimama sa kitendo hicho Amerika mwenyewe alikiogopa akamfanya asifanye hivyo. Arnold alimwangalia kwa huruma Amerika. Kuona sasa hapa ikitokea akadumbukia majini ni sawa tu kikubwa amsaidie Amerika. Haraka sana alinyemelea speed boat ya Amerika na kupiga hesabu za haraka haraka wapi ashike. Alijitosa kwa kutoka boti moja kwenda nyingine. Nusu aikose speed boat ya Amerika ila kwa bahati mkono wake mmoja uliwahi kushika uskani. Wakati huo Mickey na Justin walikuwa wamemkaribia. Alifanikiwa kujiweka sawa kwenye speed boat ile hadi Milka hakuamini. Alimkumbatia kwa nyuma baada ya kumshika mebegani, watu wote tulishusha pumzi zetu baada ya kuona tare hii tumeikimbia. Arnold aliweza kuikontrol speed boat ile na kugeuza kumrejesha Milka kwenye meli. Milka alikuwa akilia kwa uoga, haamini kilichotaka kumkuta. Arnold, sijui ni kushukuru vipi na kushukuru sana. Alihema sana baada ya kuongea kauli hiyo akapatiza fahamu. Kama kawaida ya Arnold huwa hawezi kuvumilia ujinga wa Miki. Alimfata Miki alipo akampa vyake. Miki akijua kakosea huwa natulia tuli kwa kujua anafaa kukaa kimya maana ni kosa lake. Watu wote waliangalia kama movi, hakuna aliyeingilia. Mimi roho ilikuwa inaniuma kwa sababu alifanya vile kwa sababu yangu. Arnold msamee tafadhali. Sumi kambali na hili. Ni adhibu basi na mimi kama inawezekana. Alifanya vile kwa sababu yangu, isingekuwa mimi. Asinge muacha Amerika vibaya. Ndio unaona makosa yako ila subiri kwanza apate adhabu yake. Haijaishi Amerika unamchukuliaje? Miki bado ni wa kwetu. Kumbuka ni wapi tumetoka naye tangu watoto tupo naye. Unajisahau sana Miki. Haijaishi wewe ni bosi kwangu ila unakosea sana Miki. Arnold alichukua nguo zake akaelekea chumbani alipolazwa Amerika. Miki alijiona wa nini siku hiyo? Akakumbuka kweli Milka ni mwanamke wa pekee aliyetokea kumpenda kuliko mwanamke mwingine yote. Mika anamthamini ila yeye tangu anipate mimi amekuwa kijiona sana. Amemdharau sana. Nilitambua kwamba Miki atakuwa kwenye hali ya kujadhibu. Nilimfuata nionge naye ila Miki akaona hapana. Alinyoshia kidole kwamba nisijaribu hata kumsogelea. Aliondoka zake. Nilibaki njia panda nikiwa bado nipo kwenye meli. Arnold alitoka akiwa kambeba Amerika na kondoka naye. Kwa upande wetu pate ilishia hapo. Justin alinichukua na kuondoka na mimi wakabaki wenye pate. Mida jioni nilimwaza sana Amerika. Nikamwomba Justin asinikize kwenye hoteli aliyofikia. Sasa kufika kule nilimkuta Amerika kazinduka tayari. Nilipomuona hadi niliona aibu kumwangalia ila nilifly baada ya kumkuta yupo salama. Hapana Sumi usiogope. Mimi nipo salama na usijishtumu kwa sababu hukua kwenye hali nzuri. Mirka, mimi ndio chanzo cha yote. No, huwezi kusema hivyo. Unajua kuwa Miki hata kama umemwacha ila yeye bado anakupenda. Hata kama angekuwa mwanume mwingine, asingekubali kumuona mpenzi wake anahangaika. Ah, Mirka nisamee. Hmm, ondoa hofu, nipo upande wako. Tulikumbatiana kupozana wawili wakati huo Miki anaingia ndani baada ya kufunguliwa mlango na Arnold. Arnold alimwangalia kwa hasira Miki akaingia. Umefata nini hapo? Alimoja akijua kabisa kaja kwa sababu zipi. Oi brother, tufanya ishe, tusiwe kama madembas. Miki karibu. Justin alimkaribisha. Baada ya kumuona Justin akajua na mimi lazima nipo. Akaangalia kitandani akaniona nipo na Amerika tumekodelea na macho. Akutaka kuniangalia mara mbili mbili, alimfuata Amerika na kumkumbatia. Amerika hakuwa na kinyongo naye, alimsamee ila Arnold ndo alibaki na shida. Alikuwa na hasira kama kakosewa yeye. Waliongea sana mwisho, mi nikataka kuondoka. Niliaga mara mbili mbili kujua kama Miki atanifuata ila haikuwa hivyo. Miki ana maana gani kwani? Nilijiuliza bila jibu. Kesho yake asubuhi nilienda hotelini kwake ili nijue na tizo gani kwangu. Maana aliniita, mtoto wa watu nijiandaa ipasavyo kwa kujua naenda kwa mtu wangu. Ila maneno niliyokutana nayo yalinikata maini. Miki, una maana gani kusema tuachane? Nilimwoje hivyo? Sumi, ni kweli mimi nimekupenda sana. Na kwa muda mrefu sana, ila kwa sasa 
Nimeona nafanya makosa kwa kile ambacho nafanya Amerika. Kwani Amerika na kosa gani? Sikatai na kosea lakini kwa hili nimefanya makosa makubwa sana. Nimewapinga sana wazazi wangu kwa ajili yako. Na hawapo tena kama zamani, waimbadilika na kuhusu Amerika siwezi endelea tena kumkosea. Kwa hiyo hiyo ndo sababu ambayo umeona inafaa. Mwa tushaongea kwamba ufanye kama upo naye ili ajue anampenda nani kati yako wewe na Arnold. Hmm. Sasa hivi sio kupretend tena, bali nafanya kweli. Nimeamua sumi, nitakuwa na Amerika. Haijalishi ni ngumu ila nitajaribu. Miki hausimi kweli. Uwezi kufanya hivi kwangu. Kwani kuna sehemu nimekosea? Basi ni adhibu. Tumalizane sumi. Sitaweza kuendelea na wewe. Miki, kwa nini uwe mbinafsi hivi kwangu? Kwa nini Miki uwezi kuwa hivi? Siwezi kukuacha. Unajua siwezi kuachana wewe. Hmm. Unakumbuka uliwahi kuniambia mimi sio tepi yako? Sikuwa nimejua ila kwa sasa nimeelewa. Miki hapana uwezi kufanya hivi. Miki aliondoka na kuniacha mle ndani ikiwa namlilia. Nilimlilia na nikamshika hadi miguu asifanye hivyo ila kunielewa. Alinitoa mikono yangu na kuondoka akiwa serious. Sikuamini kama kweli Miki kaamua kuniacha. Nirudi nyumbani nikiwa mwenye mawazo mengi sana. Nilifika na kuingia chumbani nikajifungia. Hapo ndo nilipata picha ya namna Amerika alivyokuwa akijisikia baada ya kukataliwa na Miki kwa muda mrefu. Na kama unavyofahamu msikilizaji, kuachwa inauma sikwambie mtu. Tena mtu akuache kwamba na kuacha kwa sababu ya kuwa na mtu fulani. Bora sikwambie uone tu mabadiliko jamani. Maana mwenzenu nimechaniwa live kwamba si kuhitaji nahitaji kuwa na mtu fulani. I say inauma sana. Nilia hiyo siku na sitaweza kuisahau. Niliona juhudi zangu zote nilizozifanya hazina maana tena kwa sababu nilichokuwa nakipambania mimi ni kubaki huru na mapenzi yangu. Mwisho siku tayari Miki kapata upendo wa wazazi wake. Kaona sina thamani tena. Miki baada ya kazi zake kuisha aliondoka wakati huo Amerika pia alikuja kuniaga anaondoka. Sumi nombo ni lewe. Nimeona aina haja ya kugombania upendo usiokuwa wangu. Nimeamua nikae mbali na mahusiano haya. Miki abaki kuwa kama rafiki tu. Huenda yule aliyepangwa kuwa wangu atakuja baada ya kuupa nafasi moyo wangu. Mika, we ni binti mwenye bahati sana. Sio siri Mungu kwa kupendelea na imani yule ambaye ulikuwa ukimpenda na kumtarajia yupo njiani. Na hivi karibuni atakujia akija usimkatae kwa sababu yote ile. So mimi nakushukuru kwa kuwa pamoja na mimi kipindi chote hiki. Mika, Miki ni wako tangu zamani na hata daima. Hapana Sumi sio wangu. Hmm. Utajua iwapo utafika Tanzania. Amerika hakuamini maana aliona sina kinyongo naye kabisa. Alikumbatia na kuniaga kaondoka. Ila kujua mwenzake maumivu nilionayo sio ya kuotea hapa. Baada ya yeye kuondoka mwendo ulibaki ule ule wa mawazo kama kawaida. Justin. Leo hawendi klabu. Siwezi kosa mbona umeniuliza? Ah, basi twende wote. Utoweza maana hujazoea. Ah, nitazoea tu hivyo hivyo. Niliongozana naye majira ya jioni kwenda klabu, sijawahi kunywa pombe ila hiyo siku nilionja. Justin alikuwa akinizuia ila sikumuelewa. Kwa uchungu nikaanza kuongea maneno asiyoeleweka huku nikijilamu mwenyewe. Sumi hapana. Sio sahihi unachokifanya. Wewe ulisema ukiwa na mawazo ukinywa na saa unahitaji kusahau. Sumi tafadhali wewe huwezi. Nataka nyingine. Kuinuka tu nilikuwa siwezi ila bado nilitaka nyingine. Kabla sijapiga hatua moja nilidondoka chini. Nikampa Justin kibarua kingine. Baada ya wiki kadhaa turudi chuoni kumalizia masomo yetu. Japo nilikuwa nasoma kwa faida yangu ila niliona kama nafanya kazi bure tu. Upande wa pili, Miki aliwaitisha wazazi wake kikao nyumbani. Kwa sasa wanamnyenyekea mtoto wao kwani hawapendi kumkosea hata kidogo. Ilibidi wakae kumsikiliza ana hoja gani. Wazazi wangu, kwanza nitangulize samahani. Naombeni mniwe radhi kwa sababu nilichokuwa nafanya toka hapo awali ni utoto tu na niliwakosea sana ili hali nyinyi wazazi. Ila kwa sasa nimeatambua makosa yangu. Hapana mwanangu. Kwa kweli sisi tunashukuru kwa sababu 
Hatukujua kama tunakunyima haki zako za msingi. Tusamee wazazi wako. Hatukujua kama ni raha kuwa karibu na mtoto wetu na anaweza akatoleza shida zake. Tusamee sana. Hapana mama. Wala mimi naonaga kama mzazi akosei. Aliongea kauli ambayo mimi nilizoea kuitumia. Ni kweli hivu ndivu inavyosemekana ila kwa kweli sisi tumekosea sana miki. Ila kwa sasa haitakuwa hivyo tena mtoto wetu. Walikumbatiana kwa hilo ila miki akaeleza kitu kingine. Wewe ni kweli umekubali kumuoa Amerika? Ndio mama. Hata kesho namuoa kwa sasa sina sababu yote ya kumkataa Amerika. Kwani Amerika ni mwanamke wa tofauti sana. Sijui tu kwa nini nilichelewa kulijua hilo. Aliwambia hivyo na hawakuamini. Mama yake alimkumbatia kwa furaha na kumpigia vigeregere mtoto wake. Kweli Miki, umeridhika kutoka ndani ya moyo wako? Baba yake alimhoji. Ndio baba, na ninayeongea haya ni ya kweli baada ya kutafakari kwa muda mrefu sana. Baba yake alimpongeza ila alihisi kama hajaridhia alibaki na mashaka juu yake. Amerika hakuamini baada ya kupewa taarifa hiyo, alijikuta anaruka ruka nyumba nzima. Alikumbuka nilimwambia kuwa Miki atarudi kwake, basi akajua mimi ndio sababu. Arnold alimuona akiwa na furai kwa kupewa taarifa za kuolewa na Miki. Amerika baada ya kumuona Arnold akajikuta anapata huzuni ambayo hakuelewa imetokea wapi ghafla. Anod, si unajua kinachoendelea? Alimuuliza baada ya kumfikia. Ndio najua, hongera sana kwa hilo maana ni ndoto yako na inaenda kutimia. Ndio, ila sielewi kwa nini sijiamini si yani. Hmm, kwa sababu unaenda kuwa Mrs. Miki. Ni moto wa kotea mbali. Anod alimtania Amerika akacheka ila moyo wake ukamwambia kuna kitu akipo sawa. Miki alienda nyumbani kwetu kwa tembelea, walimkaribisha kwa shangwe na upendo wa hali ya juu aswa babu yangu. Wewe kijana toka Brazili, leo umekuja na nini kwani? Na kuona mkimya tu au Madrid amefungwa? Hapana mzee. Hiyo haiwezi tokea. Ila ni mambo mengine tu. Haya, nasikia huko ulimuona mke wangu. Anaendeleaje huko aliko? Anyo afya tele na kwa sasa namalizia ila arudi kwenu jumla. Najua umemkumbuka sana. Sana tu, tumemkumbuka mno. Kwa sasa wadogo zake wamekuwa wakubwa sana. Sijajua kuhusu yeye atakuwa kalingana na nani. Na mamdogo. Ah, hamna yezekani. Walipiga story nyingi na babu wakati huo Yusra na Zura walifika kutoka shule hawakuamini kumuona Miki. Walimrukia kama Nyerere kwenda kumkumbatia. Ha, mtaniangusha jamani. Amuoni nilivonenepa. Hmm, labda zo. Mimi ni Mr. Tanzania ajaye. Ah, huyu naye. Kwa hiyo mimi ni kibonge. He, kwani ujioni? Mama, you can tukana huko. Walianza kukimbizana ikamfanya Miki anze kucheka. Akakumbuka kipindi kile na kimbizana na wadogo zangu tunafurahi kupita kiasi. Mamdogo alimletea juisi ya tende na kaukau Miki atumie. Mamdogo, hujawahi kufeli kwenye manjumate. Yaani mkono wako na baraka tele. Ha, jamani, bosi mdogo kweli? Ndiyo, alafu ilo jina mamdogo kwa sasa sadati mwenyewe ni bosi. Ila badu unaniita bosi. Na, ujui kama mkwe huwa ni bosi. Lazima ni kweshi maana wewe ni mkwe wangu kwa sasa. Mamdogo, kuna jambo ni mkuja tuzungumze ila nambo sinilewe vibaya. He, kuna nini mwanangu mbono na nishitua? Mamdogo kweli mimi ni mwanao na utanelewa na dhani. Haya na kusikiliza. Miki alimweleza mamdogo kila kitu hakumficha. Mdogo alumia sana kusikia hivyo. Ila atafanya nini? Baada ya hapo Miki aliaga ila wakati anaondoka, Swai alifika akiwa na ba mdogo pamoja na mabigi yake. Kuashiria katoka shuleni kamaliza form 6. Ha? Bosi mdogo karibu. <laughs> Nilikuwa natoka ila kwa kuwa mmefika acha nikae tena. Swai alimkimbilia Miki kumwao wakati huo Yusra na Zura walikuwa wamemkumbatia yeye. Swai umemaliza masomo kwa sasa. Umekuwa mkubwa? Hmm. Ya, sana tu ila namalizia chuo tu. Aha, alafu nakuja kukoa eh. Hmm. Jamani, nasikia ulikuwa Marekani dada yangu wa jambo. Ah, jambo anawasalimia sana. Hmm. Na wewe kwa sasa unawaza nini sasa? Au bado changamoto zenu ziko pale pale? Hapana, kwa sasa ni tofauti sana swai. 
Wakati huo walikuwa wamekaa garden so anatumia juice baada ya kuoga na kurefresh safi kabisa. Ni tofauti kiaje wakati nilikueleza kile dada alichokuwa kadhamiria? Soe, mi nakuelewa sana ujue. Kwa hiyo nafahamu hata na wewe utanielewa. Miki alimweleza Swai pia hakumficha Swai kwani alivunjika moyo utadhani yeye ndo kaacho vile. Miki alimuomba samahani na kuondoka huku akijua kawaachia majonzi. Hakuna hata mmoja katika sisi aliyetarajia haya ila hakuna njia maana maamuzi ni ya kwake mwenyewe. Siku zilisogea huku mipango ya ndoa kati ya Amerika na Miki ikiendelea. Ila kwa Miki ilikuwa tofauti. Hata Amerika alijihisi kama hajafanya sawa. Siku moja akanipigia simu kwa njia ya WhatsApp. Amerika, nambie. Sumi, unaona ni sawa? Unaona ni sawa kuhusu nini? Kwani si umepata kile ambacho ulikuwa unastahili? Hapana Sumi. Naisi kama kuna kitu kimepelea. Tena kimepelea kwangu hata kwa Miki pia. Hapana bwana, unafaa kufurahi kwa sababu Miki anaenda kuwa wako kamili. Tuliongea mengi na yeye lakini nigundua kuwa ameanza kukaa sawa kuwa yeye Miki hampendi kama adhani yavyo. Bali anampenda kama mtu wake wa karibu tu ila moyo wake una mtu mwingine. Na muda mwingi alikuwa akiutumia kuwa na Arnold tofauti na anavyokuwa na Miki. Ah, kwani kuna nini kwangu jamani? Eh? Hadi nimlinganishe Miki pamoja na Arnold. Alijiuliza akaona kama anahitaji muda. Alimfata Miki ili amweleze jambo. Na kusikiza my future wife. Ni kuitwa hivyo malaika. Hivi Miki, wewe una furaha na hii ndoa? Kwa nini unaniuliza hivyo? Ah, tafadhali, usinafikie. Of course I am. Hmm, hapa na sikuamini. Ah, niamini bwana. Hmm, kama ni hivyo basi nilikuwa naomba tusiwahishe. Nahitaji muda kwanza. Ujui nimepitia mengi mpaka naogopa. Hmm, I'm sorry. Ah, haina haja ya sorry. Mimi ndo nafaa kuomba samahani. Kwa sababu sijui hata ni semeni nini. Naisi kama kuna kitu hakipo sawa. Sawa sijali. Hilo sio shida. Ila isichukue muda sana. Tafadhali. Sawa, ila watakubali. Ah, tunaoana ni sisi na sio wao. Miki hakumuelewa Amerika. Ila kwangu mimi mambo haya kunaendea vizuri kabisa ndani ya miezi kadhaa kwani nijikuta na ikosa hili yangu. Na sio kawaida yangu alafu nilikuwa na umuumu sana. Nikaona niende hospitali kwa nana daktari. Ni ndani ya dakika kadhaa tu majibu yangu nikapewa sikuamini kukutana majibu niliyotarajia. Oh, no sumi. Hukutakiwa kuwa mzembe namna hii. Nijikuta nalia sana siku hiyo sio siri baada ya kupitia yote hayo majibu yale sikufaa kukutana nayo katika wakati huu. Nilikosa wa kumwambia. Nirudi nyumbani nikabaki kuwa wa kujiriria mwenyewe. Justin alimleta Raina yule binti Mnyaranda baada ya kuona na kuwa mpweke mara nyingi ila haikusaidia. Siku moja maamiki alikuja huku Marekani nikaogopa hata kukutana naye ila akasistiza kuona na mimi. Mbona kuna nikwepa? Hapana kwa sababu kazi yako nimekamilisha. Sikujua kama nafaa kuendelea kuasiliana na wewe. Hapana mwanangu. Kwa sasa inabidi tuweke tofauti zetu pembeni maana kwa ajili ya msaada wako mwanangu Miki mwenyewe kakubali kumoa Amerika. Na kingine na kushukuru kwa ajili yako nimejua maana halisi ya kuwa mama. Kweli eh? Basi ni vizuri kama umekuwa hata mtu kwa mara moja. Aa usiwe hivyo. Kwa sasa hamna ligi. Wewe sema chochote unachotaka nitakufanyia. Mm, ni kuombe kitu. Ndio wewe chochote niambie tu mwanangu. Na kuamini kabisa kwamba we ni mwanamke ambaye huwa hauendi kinyume na ahadi zako. Mpaka hapa nilipo najua we ni mwanamke wa aina gani. Ila sitaki mwanao Miki aoe kwa furaha ili hali mimi naumia. Simanishi nataka kumwalibia ila ninaombi jingine. Wewe sema tu kikubwa lisimuhusishe mwanangu Miki. Wala ila ni kingine tofauti. Ah basi sema. Nikikwambia usishtuke wala kuchunguza nimejuaje ila kwa sababu ni ombi langu la mwisho. Sema basi unafahamu kabisa mimi huwa sio mvumilivu. Okay ni hivi. 
Mwambie Mr. Antonio kuhusu siri yako na Antianita. Kwa sababu duniani amna gasiri ya wawili wala watatu. Mimi nimeshajua katika kupekuwa pekwa kwangu ila kwa Mr. Antonio ikatokea kajua kabla ya wewe kumwambia itakuleta jiweke huru kuwa mwepesi kifani mwako na mwambie Mr. Antonio kweli kuwa Arnold ni mtoto wake. Mama Miki ya kuamini nilichokiongea alibaki mdomo wazi baada ya mimi kumwambia siri ambayo hakuwahi kujua itakuja kufichuka kwa mtu. Wewe umejuaje? Ah hili sio muhimu ila muhimu ni useme ukweli. La sivyo nitasema mimi. Najua naweza kunitishia hata kuniua kwa siri maana tayari siri na kwa nimeshajua ila ikitokea nimepata tatizo serikali haitakuwa acha salama maana mtu wa kwanza kuchunguzwa atakuwa wewe na kingine ukinidhuru mimi umemdhuru na mtoto wa Miki nini mtoto wa Miki hakuniolewa vizuri ikabidi nirudie utakuwa umemdhuru mtoto wa Miki aliyomo tumboni kwangu ni hebu maliza kuongea nilinuka na kuondoka Mama Miki airudi kwa mume wake akiwa amepoa sana. Mume wake alimuuliza shida gani imemsibu mbona ghafla awe vile? Alishindwa hata pa kuanzia. Ukweli niliamini kuwa duniani ukiwa na pesa unaweza kupata kila kitu unachokitaka. Hadi nikasahau kuna kitu kinaitwa utu na binadamu. Kweli serini nilipotea njia. Mke wangu na maana gani kusema hivyo? Wale wa kupotea njia haiwezekani bwana. Huwezi amini Miki amekaribia kuitwa baba. Tena hivi karibuni anaenda kuitwa baba mme wangu. Hiyo ni habari njema Serini. Kwa hiyo Milika ni mjamzito. Bora angekuwa Milika. Kitu ambacho sitaki kuamini ni kwamba naona kama mambo yaliyotokea miaka 30 iliyopita yanataka kujarudia katika maisha haya. Fanya nini kuzuia sijitokeze tena mme wangu? Serini mbona sikuelewi? Yule binti ni mjamzito. Na uwezi amini kwa sasa nimejikuta nampenda sana. Kwa sababu yake mimi na Miki kwa sasa tupo sambamba kwa sababu yake Milika na Miki wanaenda kuoana. Sawa Selin. Lakini mbona useme ya zamani anajirudia? Ah, kwa sababu ilitokea awali kwako. Kwa sababu yangu Sara akapoteza maisha na kuacha mtoto akiwa mdogo sana. Mama Miki aliongea kwa uchungu sana mpaka mume wake alikosa nguvu baada ya kusikia jina la Sara. Alijikuta anashuka chini na kukaa. Selin Umesema umesema nini? Hebu rudia kama sijakusikia vile. Kweli mme wangu. Siwezi kaa na hii siri tena kwa sababu nafahamu ipo siku utakuja kujua. Sara alipoondoka siku umemfukuza alikuwa mjemzito. Nilifahamu hilo ila nikaamua kumfuatilia ili nimkanye aswai kukwambia. Sara alikuwa mtifu kwangu kwa kuamini humpendi tena. Ila baada ya kujifungua hakuwa vizuri na kwa ajili hiyo Aliniomba nimtunzie mtoto wake pamoja na mdogo wake ambaye ni Anita. Na akamfanya Anita aswai sema kama huyu mtoto ni wa kwake Sara. Anita alimtida dada yake ndo maana baada ya Sara kufariki, nilimchukua Anita pamoja na mtoto. Tukakubaliana amfanye kuwa mwanae na ibaki kuwa siri yetu hata mtoto asijue. Wewe em subiri, subiri kwanza. Unaposema Anita unamaanisha kuwa Arnold ndio mtoto wangu? Ndio mme wangu, ni Arnold. Baba Miki ya kuamini alisi kama vile mauzauza. Yaani siku zote ameishi kwa mashaka kuwa huenda ana mtoto kumbe mtoto mwenyewe kaishi naye. Bora angeishi naye kama mtubaki ila kaishi naye kama mjakazi wake. Upande wangu nikiwa nimetulia nilitamani kumtafuta Miki ni mwambie nina hali gani. Nafsi ikanisuta nikaacha ibaki kwa siri yangu japo nishamchana mama yake. Ratiba mtiani imetoka somi umeiona? Hapa na bado, eh ndio hivyo. Niliangalia nikawa nimeiona. Mamdogo alinipigia simu kuhakiki kuhusu mimi na Miki. Nikamwambia kuwa hadi nimeanza kuzoea. Ila nikaona siwezi mficha mama yangu kuhusu ujauzito wangu. Nilimweleza ukweli hakutaka kuamini. Mwanangu, mbona nuksi zimekuandama? Ah, mamdogo acha tu. Ila najua ipo siku haya yote atakwisha. Alinitia moyo. Baba Miki alimkasirikia mkewe kwa muda huo hadi wakarejea Tanzania wakiwa waelewani vizuri. Alimuuliza Anita kwa ukali ikabidi Anita aseme ukweli. Ndipo Arnold na Miki wakatambulika kama ndugu. Arnold hakufurahishwa na kitendo kile kwani aliumia sana maana siku zote ameishi katika uongo wa watu wawili. Arnold, najua unavyojisikia kaka yangu. Ni kweli kuna ukweli mwingine bora usiujue. 
ila kwangu mimi ni furaha kutambua kuwa wewe ni kaka yangu kikweli. Nimekuwa nikijisikia faraja mara nyingi pale ambapo nikikosea unaniadhibu kama mdogo wako. Naona kuna mtu angalau anaweza kunirekebisha katika makosa yangu. Ila baada ya leo kutambua wewe ni ndugu yangu, nimefurahi sana. Miki, selewe kwa nini waliamua kufanya hivi? Angalia maisha nilioishi. Si ajuti lakini sikustahili huenda nami pia ningekuwa mbali. Ona sasa. Kwa sababu ya hadhi hadi nimeshindwa hata kuyatetema penzi yangu kwa kuhofia kusababisha galika la mahusiano. Hmm, usijali. Kila kitu huwa kina makusudi yake. Uwezi jua Mungu amekupangia nini? Walikumbatiana ndugu wawili na kufurahi kujiona wao ni special. Auntie Anita alimfuata Arnold kiutuzima na kumuomba msamaha. Arnold hakuwa na budi kumsamehe kwa sababu ni mama yake na ndio kamlea. Sasa mbona unalia anti? We ni special sana bwana. Alafu unadunusha chozi jamani. Anyie watoto wa ajabu sana. Sema sasa hivi Miki umekuwa angalau hata naweza kulala usingizi. Kuanzia Sumi alipoingia kwenye maisha yake. Wote walipoteza tabasamu baada ya kutajiwa jina langu. Ila Auntie Anita aliona isiwe budi kuabadilishia mada hii ili afurahi na furaha iendelee. Lakini kwa wakati huo tayari Miki donda lake lilitoneshwa. Arnold mtu wake wa karibu huwa ni Milka. Alienda kumweleza kilichojiri. Milka alifurahi sana lakini pia alimpa pole kwa yote. Kisha akamtoa out kwa lengo la kumuongeza furaha zaidi. Wakiwa na furahi wenyewe huko Miki anahuzunika kwa kunimisi. Ni kweli siwezi kuishi naye tena. Mbona naogopa sana kumpoteza? Na hisi kama kuna kitu changu alibaki nacho. Ni maswali aliyokuwa nayo ambayo alikuwa anayawaza akilini mwake. Baba Miki na Mamiki walisahau kumwambia mtoto wao kuhusu ujauzito wangu. Wakajua wana focus na mgogoro uliopo kati yao kwanza. Siku zilisogea mezi ilisonga huku mimba inazidi kukua na masomo yakizidi kupamba. Cha kushukuru ni kwamba mimba haikunisumbua. Mwisho tulitimu na mtoto nikawa naye kwa muda ule japo alikuwa mdogo sana. Wakati huo Miki na Amerika ndo wakati wao wa kufunga ndoa ulikuwa umewadia. Ila Amerika alijigundua kabisa kuwa yeye hampendi Miki bali mtu wake ni Arnold. Sema Amerika. Maana mwanzo ulikuwa ukitamani sana kufunga ndoa na mimi. Ila kwa sasa naona upo tofauti. Kwani shida nini? Yaani hata sielewi ila nahisi uoga kidogo. Usiogope bwana. Mimi mwenyewe sijamini. Waliongea ila kwa wakati huo kila mmoja alitamani kumwambia mwenzake tugailishe hii ndoa ila kila mmoja akiwa anashindwa anzia wapi. Nirudi zangu Tanzania nikiwa siamini kama nimerudi tena. Yaani ni miaka mitatu bila kukanyaga japo niliondoka mmoja na nimerudi na mgeni kutoka nje. Nilikuta familia yangu ikiwa airport ikinisubiri. Mwanangu, hatimaye nimekuona. Swai aliongea akiwa akambeba mtoto mikononi mwake. Anaitwa nani jina? Yusra alinihoji nikakosa jibu. Tuelekea nyumbani nikapata kupumzika. Nilikuwa nimepoa tofauti na ulivonizoea. Sipo kama nilivyokuwa mwanzo kwamba mchangamfu ila leo hii nipo kimya. Dada, anaitwa nani huyu? Mbona usemi jina? Swai alinihoji nikakosa jibu. Mwacheni apumzike, atawambia baadaye. Mamdogo aliwaambia hivyo. Kiukweli sielewi ni wajibu nini maana hata jina mwanangu wa mwezi mmoja nilikuwa sijampatia toka Marekani. Watu walikuwa kiniuliza na wajibu muiteni mwanangu inatosha. Sasa swai yeye aliona isiwe tabu. Alimtafuta Miki kwenye simu na kumwambia aje nyumbani mara moja. Miki ya kusita alikuja nyumbani haraka, alipofika alipokelewa na kuingia ndani. Swai alimkabidhi mtoto mimi nikiwa chumbani melala. Mungu wangu Swai. Huyu mtoto umemtoa wapi? Alimuhoji. <coughs> Nimemuokota wewe acha tu. Nina bahati mbaya wewe. He. Hapa nilikuwa najiuliza nimpe jina gani bado hata sijajua. Miki alipokuwa akimtazama alijikuta anapata hisia za tofauti kabisa. Mtoto anapua na lipsi hadi kidevu kama chake. Akimwangalia macho na jinsi kisura chake kilivyojiviringisha kama mimi akakumbuka siku za nyuma nyuma kuna simu nilimpigia. Leo umenikumbuka? Miki alioje hivyo? Vipi kusu wewe? Huwa hata unaniwaza? Miki mimi siwezi kusahau hata kwa fikra. Sumi jitahidi. Najaribu Miki ila unajua nini? Mwenzio natamani nikipata tumu wanaume iwe nimempenda au sijampenda nipate ujauzito. 
Sumi, iangalia maneno yako. Ah, kwani upendi niwe na maendeleo jamani? Nipate mtoto wa kunifanya niwe bize hadi nikasahau kuhusu wewe. Ah, sina maana hiyo. Ila unaposema mtoto na mtu mwingine, unajua unaenda mbali kidogo. <laughs> Alafu na nipenda, eh? Hebu niambie, ikitokea nimepata mtoto wa kiume, nimuite nani? Salum au wewe unashauri nini? Ah, wewe, hebu acha na hiyo mada bwana. Mm, jamani, sema basi, eh? Salum au nimuite nani? Hapana, sio Salim, silipendi. Napendelea Miki. <laughs> Miki si jina lako bwana? Ndio, kwani mtoto atakuwa wangu? Ah, mimi jina la Miki silipendi. Sitaki mwanangu apitie kaeka kama zako. Alafu awe msaliti. Miki alichekwa kwa furaha na kujua tayari nimerudi na huyu ni mtoto wa kwetu. Sai. Sumi kwa api. Yupo chumbani kalala. Zuhura alijibu kabla ya swai. Ah. Sasa shem tumuite nani? Miki alinuka akiwa na mtoto akamchum kwenye paji la uso kisha akamwambia. Anaitwa Salum Mikidadi. Salum Mikidadi. Wairudia kwa shangwe kisha Miki akaja chumbani kwangu nikiwa nimelala. Alitamani kuniamsha ila akaona nimechoka. Alinama karibu na mimi akanichum kwenye komwe. Kimomoyo akinishukuru kwa kumletea kijana duniani. Mtoto alianza kulia sauti yake ikaniamsha. Nikaamka haraka na kumkuta kitandani, nikaanza kumnyonyesha nisijue Miki yupo mlangoni analiangalia. Alipoona namnyonyesha, aliondoka kimya kimya hadi kwa Amerika. Miki mwanangu karibu. Mama Mika alimkaribisha. Asante mama. M Mbona hivyo? Kwa, kwa nini upo hivyo? Yana tasielewi. Malaika yuko wapi? Nipo karibu yako mbona? Mika alikaa mbali kidogo na Miki kitu ambacho sio kawaida yake. Hadi Miki mwenyewe akashangaa. Mbona ipo hivyo? Mika, selewi nini kinanikuta mwenzio? Nipo karibu yako mbona? Mika alikaa mbali kidogo na Miki kitu ambacho sio kawaida yake. Hadi Miki mwenyewe akashangaa. Mbona upo hivyo? Mika, selewi nini kinanikuta mwenzio? Miki aliwaza amwambie Mika au afanye nini? Ila akaomba bora tu amwambie kuliko kumficha kitu. Mbona umekaa kime Miki? Mika. Sumi amerudi. Eh jamani kweli? Ndio, karudi ila karudi tofauti na yule tuliyemzoea. Miki. Kabla Miki ajaendelea, Anodi alimpigia simu na kupokea haraka. Anodi alimuomba onane. Mika akamwaga Miki haraka na kuondoka kwenda kwa nana Anodi. Miki akaona aina haja ya kusema kwa siku ile. Akaenda kwa wazazi wake na kueleza. Walijila umu kwa kutomuambia mapema ila sasa shida ikaja je atamuoa au bado ndoa yake na Amerika ipo pale pale. Misielewi na kwa sasa simuelewi Amerika. Pia naisi kama vile hanipendi yupo bize na mambo yake tofauti na zamani. Hmm. Ni kwa sababu ulimtesa muda mrefu. Sawa, ngoja nione mwisho wake. Upande wa Amerika na Arnold. Amerika siku hiyo alifanya maamuzi ya kusema ukweli uliopo moyoni mwake. Alimwambia Arnold kuhusu kumpenda kwake. Arnold sijui wewe unanionaje ila kweli nimegundua kabisa nilifanya makosa kuamini kuwa siwezi ishi bila Miki. Kumbe nilikuwa najiongopea. Nimegundua sasa hivi kuwa naye mpenda sio Miki, ni wewe. Mika. Arnold hakuamini na hakuwa na uwezo wa kujizuia haraka alimuao Amerika kwa furaha. Amerika akaona kumuao tu isiwe kesi. Akampa na kisi ya ukweli kumhakikishia kuwa hatani. Anodi pia hakuwa mzembe. Walifungua kurasa mpya siku hiyo. Ila sasa zilikuwa zimebaki siku tatu wafunge ndoa na Miki watafanya nini? Walikaa kulijadili hilo. Upande wangu kesho yake nilikaa na mamdogo pamoja na bamdogo. Tukachukua mikataba yote ambayo tuliyokiana na mama Miki, tuliyoandaa vyema tukajumuisha kiasi chote cha pesa tulioipata kutoka kwake hadi matumizi niliyokuwa nikiatumia huko chuo kila kitu hadi gari. Una hakika atakuelewa mwanangu? Itawale zimba mdogo. Tulingia kwenye gari familia nzima mpaka babu. Wakati huo mandalizi na shambla shambla za ndoa zilikuwa zikiendelea. Ndoa ambayo ilitarajiwa kufungwa asubuhi ya siku hiyo nyumbani kwa kina Amerika kabla ya saa saba. Mda wa ndoa sisi tulitia mguu nikiwa na familia yangu pamoja na mwanangu. Uwepo wa watu wengi uliwafanya wageni wa hisi labda na sisi ni wageni maana tumekuja kifahari. Mda wa ndoa uliwasiri. Bwana harusi akiwa tayari kaka na mashe akisubiri biarusi aletwe. 
Nilimuona mamiki akitoka nje akiwa na mama yake Amerika kwa furaha huko Amerika akiwa na tabasamu la kutosha usoni. Machozi yalinidondoka na kuona kabisa sina changu tena. Wakati huo bwana harusi sikumuona usoni alikuwa akanipa mgongo. Milka alikalishwa pale na taratibu za ndoa zikaanza. Nikaona hapana. Siwezi kukubali. Nilisimama nikasogea karibu na DJ nikachukua mike kwa lazima. We dad una kichaa? Ndiyo nina kichaa. Niliongea kwenye mike kila mmoja akasikia ikabidi watu washangae. Nikamsogelea mamiki. Usijifanye unijue mama. Unawezaje kuisahau sura yangu wewe mwanamke? Nilikuwa namfokea mbele za watu na kulikuwa na wageni pale mbele za watu. Ilibidi anezabe kofi kunituliza wenge. Hata ukinipiga ni sawa. Nimezoea ila walau nionee huruma kwa sasa hata mtoto nimemzalia bado nitaki sawa usinitaki mimi hata mjukuu wako usimpende kila mmoja alishangaa aliyekuwa akahudhuria harusi istoshe watu wakubwa wakubwa matajiri wafanyakazi wa serikali nao walikuepo nawezaje kukaa kimya Amerika nilimwambia baada ya yeye kunipa ishara nitulie najua naelewa ninavyojisikia umesikia mama Miki ni hivi ule mkataba wetu tuliyekiana mimi na wewe naomba kuvunja. Najua kabisa kuna faini unapovunja mkataba na kisheria kulingana na aina ya mkataba itakuwa kiasi gani? Ni sawa tu natoa ila kubali tuvunje. Mama Miki aliniangalia kwa hasira maana nilikuwa nikimdhalilisha mbele ya wageni. Akaamua kubali haraka. Amerika alijaribu kunipa ishara nisiendelee kufanya ninachokifanya. Sikutaka kujua. Ba mdogo Naomba ulete. Kila kitu kirejeshwa. Nisamee kama nakosea ila sikufanya hivi kwa ubaya mimi. Nataka nimwambie ili ujue kisha utafanya maamuzi kama umeniridhia au bado unanikataa. Mimi kipindi niliamua kuchukua pesa zako ili kitokea kila kitu kimekamilika kama ulivyohitaji nirudishe. Ha, unamaanisha nini? Unamaanisha hivi? Kwa sasa mimi ni msomi. Sio binti wa kimaskini tena kama awali. Kwa sasa na uwezo wa kusimama mbele za wakuu nikatoa hoja kama wengine. Naomba unifikirie. He, kwa hiyo umerejesha kila kitu? Alihoji kwa upole. Ndio. Kila kitu kutoka kwenu nimerejesha. Naomba usinifikirie vibaya. Mimi siwezi ishi bila Miki, unajua kabisa. Watu wote wakaanza kunongona bwana harusi akasimama na kuongea. Unadhani Miki anaweza kuishi bila wewe sumi? Aliongea bwana harusi sauti yake ilikuwa tofauti kidogo hadi akanishtua. Ni wewe? Na Miki uko wapi? Nilioje kwa mshangao. Miki amesema urudishe kila kilichokuwa chetu hata mtoto wetu tupatie. Miki aliongea kitokea ndani. Nilipomuona nilimkimbilia nilipomfikia nikashinda kumkumbatia. Aliniangalia akajikuta hadi machozi anataka kumtoka. Alinivuta karibu yake. Njoo hapa sumi wangu. Mwenyewe siwezi kuishi bila wewe. Japo wewe ni kichaa kichaa ila hicho kichaa chako ndo huwa kinanimaliza mwenzako. Watu walijikuta wanapiga makofi kutoshangilia. Hakuna aliyeamini kama kuna kitu kama hicho duniani ila wenzenu yalitukuta. Sasa hakutakuwa na ndoa moja tena. Sasa zitakuwa ni mbili. Hapana sio sasa. Mimi na mke wangu tukajipange kwanza. Aliongea Miki watu wakaanza kucheka. Sikuamini nilijikuta nalia kwa furaha huku nikimkabidhi mtoto baada ya kupewa na swai. Baada ya harusi kuisha tuliingia chumbani na maharusi tukiwa wanne. Kwani ilikuwaje bwana harusi akawa Arnold? Sumi. Asante kwa kauli yako ya kule Marekani. Ulinifanya nijue kutofautisha kati ya moshi na mvuke. Nashukuru. Ah, nilikuja kujua kuwa mimi nampenda Arnold na sio Miki. Japo kwa kuchelewa ila sio sana. Ina maana baada ya Miki kumwambia Arnold kuwa anampenda, hawakuwa na haja ya kuficha walipelekana hadi kwa wazazi wao wote wanne na Aunt Anita akiwa watano. Kwa hiyo Milka, unampenda Arnold na sio Miki? Umeanza lini kumpenda? Zamani tu. Sema sikuwa nimejua. Wazazi walijadiliana kwa muda mrefu mwisho wakafikia mwafaka na kuona sio mbaya. Miki alipokuja kupewa taarifa na yeye hakutaka kumficha Milka kitu. Milka, kweli mwenyewe mimi sikuwa na mpango wa kukoa. Ni kweli Sumi ameshindwa kunitoka moyoni. Sio siri nampenda na istoshe kwa sasa anaye mtoto tena wa kwangu. Sitaki mwanangu apitie maisha kama niliwahi kuyapitia mimi. Miki, kweli Sumi ana mtoto? Ndio, ana mtoto. Kwa hiyo sasa inabidi hiyo siku ya ndoa mfunge wewe na Anu, sio na mimi. Alafu baada ya ndoa yenu sisi tutajua nini kifanyike. 
Kwa hiyo mimi mkanificha. Hivi mnajua nilikuwa na mawazo kiasi gani? Nilimwangalia Miki nikamwambia, "Lazima uwe na mawazo, kosa lako kubwa ni kukutana mimi bafuni bila hiyo siku yote asingetokea." Tulikumbatiana kwa furaha huku siamini kama tutakuwa huru wawili mimi na yeye bila kikwazo. Na huu ndo mwisho wa simulizi yetu nzuri kabisa. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Sumaya Mwendo. Nilikusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Bye bye.